гэж итгэнэ гэж та чинь. Шүтрэ хаа. Шүтрэ хаа. Шүтрэ хаа. За сайн байцгаана та бүхэнд энэ өдөр юм энэ хөргий битгэн сонс подкаст юм аа 124 бүлөө тий ээлж нэг нь дугаар гэж нэрлээд байгаа тий дугаар маань эхлэхэд бэлэн болж байна тэгэд аа энэ зочныг бас бид нэр одоо оруулах гэж бас их бодсон тий өмнө одоо яг хийдэг байсан нэвтрүүлгүүдийн тэгээ ер нь бол ярилцлагуудын одоо сүүлийн бараг 8 жил ингээ үзээд явж байгаа бас а ирэн цагийн дуудлага гэдэг нэвтрүүлгийг баатар хөө баатар хойг баатар хойг сэтгүүлч ахтай хийдэг байсан. Тэгээд тэр үес гэсэн юм сонирхолтой зүйлүүд ярьдаг. Тэгээд эдийн засгийн ухааны доктор а эртний Монгол гүн ухаан судлаач тийм гүн ухаан судлаач баярхуу ах маань хөрөлцөн ирсэн байна. За танд энэ өдрийн мэндэг хөргий. За та нар тод нь тийм үзэж үзэж байгаа олон доо энэ өдрийн мэнд хөвж амар амар айлтх яад. За та сайхан намарч гинэ үү? Сайхан та хүн сайхан намарч байгаа. Оо сайхан намарч. За тэгээд өнөөдрийн ярих ер нь сэтгүүд бол их өргөн сэтгүүд төр бид нар сая доор ярилцаа давлаа тий. Тэгээ яг хаа подкаст хийчихлээ. Тий. Тэрийг бараг бичих хэвээр байсан байлээ. Тэгээд а юу ямар ч байсан бас одоо таныг анх удаа харж байгаа залуучууд бас байгаа баг. А таны бас яг одоо ажил амьдралын гараанаас эхлээ тий. Та яг одоо анх удаа ямар ямар сургууль төгсөн бэ тэгээд бас ямар одоо ажлын ер нь ингээд а яг яхны гараа ажлын гараа яг амьдралын замналч гэх юм уу те за яг ажлын гараа гэж яг сургууль би 63 онд төрсөн туулаж ил те аа тэгээ одоог энэ ерөнхийдөөч батлаг илбэгдэр гэж бид тэнд туулаата нэг үеийн хаа за тэгээд шуун фабрикт аа оо хаан уул дүүргийн одоо шуун фабрикт гэж байгаа юм шиг байна те те туулгаж байх хэрэг те за тэгээд шуун фабрикт 16 нас хүртэл одоо хуучин мана тогтолцоогоор 8 дугаар ангиа төгсөөд Тэгэхээр наша биокамнад та 10 дугаар анги 2 жил сураад тэгэхээр дараа нь энэ чинь Монгол улсын их сургуульд инженерээр барилгын инженерээр төгсөөд а 81 онд барилгын их сургуульд барилгын инженерээр оролт сурч оро эсэж ороод тэгэд 84 оноос яг гайгу ер нь бол 10 жилээ ч онц төгссөн а тэ сургуультай ч сурлах сайтай байсан учраас тухайн үед яг ид мана сэсти системийн хөнгө ажилдвэрчлэлтийн бүтэн байгуултууд явж исэн үед мэрэгчлэтнүүд хүмүүс хэрэгтэй байсан учраас нэг онц сурдаг гэдэг гурав дахь курс төгсөн гот шууд хөнгө үснэ үйлдэл яам гэдэг тухайн үед тэрний эрдэм шилгэний институт гэдэг л оюутнаас шууд инженер болоо хоёр жилийн нэг сургалтай ихнэ болгоод явчих гэсэн оо за зам хүн сүлдэрл тэр яг хоёр хоёр би юу хийж исэн кэрөөсө яг тэр том бүтэн байгуултууд буюу нэг одоо том том аймгуудын хүнсний үйлдвэр, эсхийн гутлын үйлдвэр, нэхэсгүй давуу үйлдвэр гэдэг ингээл тэр яг манай Монголын мал ажилхан гаралтай ноос, ноолуур аарчир энэ гэсэн эсхийн гэсэн нэг боловсруулах үйлдвэрүүдийг яг л жинхэнэ үйлдвэржилт явуулж исэн үед үндэсний боловсруулах үйлдвэрүүд гарч ирээд тэгээ зураг төслийн хийх хэрэгтэй болсон учраас дагалдаа тухайн үеийн зөв толбод улсын мэрэгчнүүдийг дагалдаж тэгээ шууд ажил дээр 21 настай залуу шууд гарч исэн гэсэн үг. Тэг. Тэгээ яг уу ирэн гон хөвгтэл тэнцэн айжсан. А маш олон одоо энэ бүтэн байгуултын зураг төслүүдэд оролцсон. 7 жил гэсэн үг. 6 жил. 6 жил. 6 жил. 5 жил гаран оролцож явсан. За тэгээд ирэн оноос одоо та бүхэн маань сайн мэдсэх гэж байгаа. Та нар дандаа тэрнээс хоёр төрсөн хөвгтүүд байх. Монголд нөгөө тогтолцоо солигдоод одоогийн бидний нэрлэлтэр нь арчил. Аа. Тэр их хоёр ихтэй хэд хэд юм бэ? Ирэн онд 27 27 27 тийм шүү дээ. Тэгээ 27 настай яг ирэн онд залгаад тэгэл одоог одоог өнөөгөө ойлгох зүйл бизнес гэдэг юм л ороод. Яаж явж байсан бэ? Тэгвэл яг тэгэл яг тухайн үед бид бүгдэрэл гадагшаа 8 мянд явцгаас шүү дээ. Тэгээ ганц гэд нэрлээд идэх шиг. Тэгээ урагшаагаа урагшаа хаашаа тэгээл. Тэгээ би шууд өрөөсөл Сингапур нэсчихсэн. Аа тэгээ надад яг манай энэ батлаг өнөхдөг батлаг өнөхдөг ч маань нэг явж ирчээд бид төр цог хоёло 8 мм хийдэг найзууд тэгэл манай хамт хэвэгэл тэгэл битэр хоёр дахь удаад цог нийлээ Сингапур яваал тэгэл ер нь бэжин Сингапур орнд бол их цог явсан да битэр тэгэл буцаж ирээд бас хамтарсан компани мампа янз янз юм дээр хамтраад 
нэлээ явсан юм бол тэр үед яг тэр хоёр орны хоорон ямар боломжтой байсан тийм ямар одоо ашиг хонжоо одоо хүмүүс харахтаа бол ингээд за нэг чинь бид нар яаж сингапураас камерч хийд юм уу электрон бара телевиз телевиз юмнууд авчраад хэт зарчдаг буцаал зарчаад маргааш нь буцт нисч очиад дахиад аваад бус чинээ зардаг ч үүдэм нөгөө үнийн зөв нөгөө зах зээлүүдийн хаалттай хоорондоо харилцаа бол нөгөө шиг юм чөлөөтэй болоогүй байсан үе гэж ашиглаж исэн гэсэн үг шүү дээ тий а яг хөө тэгээ дараа нь мэдээж ирэг орс ту бодлор ганцхан нэмэн энэ бол юу яваагүй хэтас бараа аваад орс зардаг тэр энэ л үүс оролцоогүй сингапур бэжинг орн жоох явчих ирээд шууд компани байгуулаад явцсан гэсэн үг. Та Сингапур бэжингийн хоёр хооронд ингээд зөндөө явж байгаа шүү дээ. Хамгийн одоо том наймаас чи юу байсан бэ тохой хэд. Гэхдээ ер нь бид нар тэгэл янз янзын тим цаг цаг авчир зарах тий. Аа. Тэгээд камер авчир зарах ч үгүй юм уу. Аа. Тэхэнхтэй цагалаа бараа хэрэгсэл авчирч зардаг. Хэдтэн зах зээл чинь тэгэл сайн нэгдэг үйсэн баггүй юу. Тим учраас нөгөө хэдтэн ч тим юм үнтэ үнийн зөв сайтай учраас энэ хоёрос гурван уулаа зарна. Тэгээ тэгэл явчихдаг гэсэн авсаад юу гэдэг. 1000 доллар авсан юм а нэг 2000 юм 2500 доллар зарчаад маргааш нь буцны сайд дахиад авчихдаг ч үгүй юм уу. Тэгээ хооронд тийм бүлэг үүсгэл хөдөлмөрийн хуваарт ороод нэг нь зарж ахад нөгөө хоёр нь нисдэх ч үгүй юм уу. Олон хүн нисэхгүй нэг хоёр нь төлөөд нисдэх ч үгүй юм уу. Уу за тиймэрхүү л тий. Очоод захиалгаа өгөөд тэгэл тэгэхээр тэр бол бас маш том боломж байсан юм тий. Тэр хоёр одоо сингэ хятад хоёр хоорондо тэгж юу хийдэг вэ? Хятадуу чинь бараа хаалттай. Нөгөө састи системийн задраагүй хараа хэмнэлттэй учраас манайх төрүүлээ дараа жоохон гадаад паспортын төртөө одоо явдаг болсон. Тэгээ хонд энэ дээр гол юм нь юу нөгөө сасизм үеийн өдөрдөгчд маань Сингапур, Малайз гэсэн улс суудтай гушоонгийн визгүй зорчих гэрээ зурцсан байсан бид нар давуу тал олгочихгүй юу? Тэгээ визгүй ордог байсан учраас гол юм нь юусэн. Тэгэл тэндээсээ ер нь нэг онд наашаа Тайланд, Филиппин гэл тэнд өгсөндө Азийн орнууд дээр. Тэнд ямар зорилохоор ер нь үгүй яг бас бараа зарна. Тэгэл одоо Тайландаас ирсэн анхны контент миний хувьд штэ Монголд ирсэн. Контентэр э? Тэг контентэр бараа. Тайландаас очиод баахан пүүз хувц сунар. Аа. Тэгэл наашаа ачуулчаад тэг өөрөө хэдэн чамдаа дээж нь аваад ирж. Тэг энэгөө зарахгүй шууд авч яваад ирэхгүй улаан улаа үүд ороод тэнд очиж орсуутай ярьж байгаа тэрийг төмөр замын эрээсээр солиод төмөр замын төмөр замын эрээс төмөр гэж байдаг штэ. Тий 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 тий. Тэг эрээс төмөрөөр солиод пүүзэг үү. Тий. Тэг Тайланд ч гэдэг. Тэр ирсэн дээж нь штэ бараа нэрээгүй байгаа штэ. Бүр хөгжилтөө түүх ярил л да. Нөгөө ирсэн дээж үүдээ авчиж яваад орсуутай ярил ирэхүүд улаа үүдэн төр ярьж байгаа тэгэд хэдэн богон билээ тэ баг 2300 богон төмрөөр солихоо болчих байгаа. Ганц контейнер уу? Гоо хөө бараа нь удаа бүгдийг нь үндэж тавсан үнэнд үгээр байгаа шүү дээ. Тэгээд тэд нь шиг тийм байгаа гэд хөө хоорондоо итгэлцэн гэж ихтэй хөө. Тэгээд нөгөө орсуутайгаа тохиолдчиход. За тэгээд нөгөө хуваарээр Сингапурас контейнер нэг 40 45 оноод ирчихдэг. За Тайландаас бол яг уу Сингапурын дамж нэхэ дахиад 2 7 нэм нэмэгдэх бах. За дэйт л нэг тийм нэг за тэг 5 хоногоос итэрэхгүй бах гэд тооцоод орсуутайгаа тохиолцоод гэрээгээ зураал тэр энэ гутан таанар зөв шүү транзит гэх контейнер ачаа явуулчихна гэл тэгээд тохиолдол гэсэн чинь нөгөө орсуудаас төмөр нь ачиглаж орж байд идэг орж ирсэн төмний шууд энэ үгээр нь транзит дамжуулаад ирээ аваа чи цагаан будаагаар солиод идэг цагаан будаа нь ороод ирчихдэг нааша хитас ингээд л нөгөө тайландын анхдаг ч нөгөө хувцас нь ирдэг үү тэр нь нийт 86 хонж ирсэн анхны контейнер яг тэр нөгөө логистик компаниуд нь монголд уу тэгж хийж үзэж байгаагүй учраас тайландаас төрөлдөж явж цаг хугацааг хаалцж яг яг явдаг маршрут нь бол хэвээр ганцхан зөв нөгөө бүртгэл мөртгэл юмнууд нь анхны хөөс учраас тэгд юм бэлээ анхны төрөлд тавцсан тий тий тэгээд нэг тийм хөгжилттэй тэгээд 80 доод ирээд дараа нь тэр нөгөө баруун дэрэн гутан шууд орсууд тавиач хөлөөлөг өгсөн чи бас буу хийлээ тэгээд бид нар чи гинэн болохоор өшөөд ингээд дээжүүдийн үзээ заа та тэдэн шиг шиг тийм тэдэн шиг адидас пуус тэдэн шиг пума пуус мөн үү тийм спорт хөвс гэхэл ингээд бүгд нь тоогоор нь тохирч шалахгүй орхицсан. Яг өөрөө ч үзээгүй. Тэгэд шин удаа үдэд очиод байгаа контейнерийн задрангууд зарим дунд нь нэг хөлийн хоёрыг хийцэн байх ч шээтэй ч үгүй юм уу. Тийм гологд юмнууд гараад хилэн бодоод а нөгөө талд та нөгөө орсууд маань бас баах нь төмөр ачуулчдаг. Тэгэд орсын хил дээр жигнээд үсгээ 65 тон гэл нөгөө ичин хувьдад 
65 65 65 Энд дээр та хамгийн түрүүнд яг юу хийж гисэн за за уус хооронд яг энэ зэм зөөж өвчснө за хотод нэг юм хий гэд юу гар хийсэн за ер нь тэгээд улстас өртөө хийсэн бол манай уухын мэдээд гэдэг ер нь дөрөвөнд тэ пейжэр гэд харьцаа бол манай одоо нэг юм одоо хэрэг нэг мессеж ч өгдөг тийм л юм шүү дээ тухайн үед бол тэр чи яг л өнөөг одоо хамгийн супер аппликейшн дээр адилхан гэсэн үг шүү дээ тэгэл яг тэгэл анхны тийм хувийн Харц харц бол манай компани байгуулаад пейжний сервис эхлүүлж исэн. Аа тэр нь одоо сар олгоны төлбөртэй сар олгоны төлбөртэй одоо юу тал төсөж штэ. Тэгэхээр мобил документтэй баг цаавал энэ тэл тэр баахан мэдээлэл өгдөг штэ. Тим тим багцч яадаг яадаг үлээ. Тэрнтэй төстэй яг зүгээр нөгөө энэ уцсанцэ чи арай өмнөх үеийн л болохгүй юу технологи хөвд хоёр пейж ашиглаж ирсэн үү? Таанар тэгэхэд чи хүүхдүүд төрөл дөнгө төрж ирчихсэн чи тэ тэ харч ирсэн нөгөө гурван доштортойчихсэн үгүй яг хүн төрүүлчихсэн зүгээр дэрч юм гэтэл хоорондо пейжийн ха дугаарт энэ тийм дугаартай пейжэр тийм мэдээ өгч үзэх гэл а пейжэрэс мэс тийм одоо гэм бараг 19 тайм автод төстөл гэсэн үг байхгүй юу 19 тайм энэ мобил комьюнити дундын 20000 мэс сервистэй адилхан гэсэн үг байхгүй юу би аватаруу хаана гоо гэдэг мэс пейжэр руу нь явуул хэнд бол яах хэвээр уцтдаг штэ а юу дугаар тэр нэг оператор дуу уцтаад хэдэн дугаар тийм юм гэл мэдээг өгч үзэх гэсэн үг дундын нэг юм тий дундын оператор компанитай байх гэсэн үг байхгүй танд хөрөмжүүдтэй тэгээ нөгөө долгионоо цацдаг өрдөг юм нутаа тэр ихэд төстөл гэсэн үг штэ та хэр их хэрэглэгчтэй байсан юм танаг гэдэг чи анхны хэмжээ тэгэл өөр харьцаа бол нөгөө гар утсан утсна орж ирээгүй мобайл сервис орж ирээгүй гэсэн юм чи шин технологи байсан тий тухайн үед л харьцаа бол маны шин технологи Тэгээ яг тэгээ сонирхол жилхэд яг тэр ирчээр харилцаа албаны бизнес хийгээд өөр бид хаан хилээд байгаа хүмүүс ингээл янз бүрийн өмнөд орж байгаа би төрүүлээд тэр саяны хилээд байгаа тэр харилцаа албаны салбар руу ороод аа тэгээ ерөнхийдөө банк санхүүгийн салбар руу орцсон биз компани байгуулдаг тэгээ энэ дөрөв онд энэ пейжийн компани байгуулж 95 онд одоог энэ мобиком гэдэг штэ тэр тендерт өн ороод би ялсан байхгүй юу манай монсоник ялсан Аа би хинтэ хамтарч орсон ихэр Белга ком гэд тэ Белжим Белг болсон штэ. Белгийн харилцаа албаны компанитэ хамтарч орсон байхгүй юу? Хамтарсан компани болоод. Аа миний өөрсдөгч болохоор одоо энэ тендерт ялцсан байж байгаа Mobile ком гэдэг компани. Энэний чи хувьцаа эзэмшиг чинь KDD гэж Японы гадаад гадаад холбоо холбоогоо хариуцдаг нэг зэ тагнуулын компани шүү дээ яг үнэндээ бол KDD. Гадаад оператор байхгүй юу? International operator байхгүй юу? А хөрөнгө оруулагч нь болохоор Марубини билүүд. Өөр үл одоо манайд байгаад байгаа нэг хөрөнгө оруулалтын банкуд гэдэг шүү дээ. Goldman Sachs, Merrill Lynch гэдэг Америкийн тэрнтэй төстөд юм Японы хөрөнгө оруулалтын компани. А дотортлаас нь болохоор тухайн үед харилцаа албаны социализм үеийн харилцаа албаны компаний захирал хийж исэн Японд элчин сайд яамд ажилладаг батуулт гэж нэг нөхөр эзэн Японуудтай нийлж орсон. Бид нар хоорондоо өрсөлдөж исэн гэсэн үг байхгүй юу? Тэг яг тэгэд би нэг яагаад яриад байна гэхээр Энийг бас цаашдын залуучууд маань сайн ойлгоод аваад энэ түүхийг үзэж чийсэн. Алдаатай буруу шийдвэр нь эргэж яаж тухайн улс тавлан ард түмэнд тохиролтой үедээ мобил комор чиж ярих гээд байгаа юм л да. Ингэсэн байгаа. Одоо би их ингэ юм арай. Одоо шин за батулиг. Батулиг надад юу ярих нь хамаагүй. Батулигийг юу бодож байгааг би мэдээд ивэл батлаг миний хувьд хин ч жоохгүй. Мөн үү? Тэрний шиг альва нэг улс дотортолтой байж байгаа мэдээллийн сүлж ээ. Гадаатай харьцаж байгаа мэдээллийн сүлж ээ гадныхан нөхч болдгоо хөөхгүй. Аа. Би батлагийн бодлыг уншчаад батлагыг захирдаг шиг ерөнхийдөө ч нь гадагшаад дутгшаа. Тэ? Уцаар ярих мэд интернетээр холбогдох 
ислам хил нэг хилийн тэнгийн мэйл задарлаа барилаа викиликс гэж сонсдог үү гэдэг. Тэгээ яг тэр нь шиг тэгэхээр би тухайн үед юу гэж хэлсэн гэхээр нөөр харилцаалгууны пейжинг компанид орчих гоо тэгээ юу ойлгосон гэхээр Монгол улс өөрийн дотоод харилцаа олбоо болон гадагшаа гарсч байгаа харилцаа олбоогоо гадныхны төгч болохгүй юм байна. Аюулгүй байдлаа хөдлөнөөс. Монгол улсынхаа нэг хөнгө ботчих юм бол нөгөө холбоог нь бүгдийг чагнаж байгаа тэр улс чинь би баяхгүй батлагийн бодлыг уншаад захирдаг шиг чи яаж надад худлаа ярина уу зөв ярина уу яа хамаагүй чи юу ярихаас үл хамаа би чиний бодлыг уншаад байгаа байхгүй юу тийм үү тэгэхээр энэ чаа тухайн үндэсний аюулгүй байдлаа асуудал байхгүй юу тэгээд тэр ерөнхий хэлэгч байсан очир отын тэт нь орж яриад яг юу болоод өнгөрсөн гэсэн бидний мэдээг байхад ирэн онд японууд орж ирээд тухайн үед хөдөлгөөнтэй хөдөлгөөнгүй харилцааны хоёр төрөл байгаа тэ мобайл гэдэг байгаа хөдөлгөөн толбоо тий стационар буюу стейшнер шугам одоо энэ шугам тий гэр уусаа гэр уусаа ярддаг тий хөдөлгөөнгүй хөдөлгөөнгүй холбоо гэд тэгсэн чинь юу сэ эдэр япон яг ялгаа бохоо азийн орнуудаар ч тэгсэн бэл хүрж ирээл шууд буцалтгүй тусамж гэдэг нэрээр мөн буцалтгүй тусамж гоо баярлаа штэ тусалж байна гэд тэгээ танахыг гой гадаа толбоотой болгож өгнө гэж хэлээд Тэгээд тэр наран инстанц гэдэг одоо манай бүх интернешнал гейтвэй буюу гадагшаа гардаг. Тэр үгээр дамжиж гардаг байсан. Аа. Интернешнал гейтвэй гэдэг наран инстанц гэдэг хэдэн том том тавга амтын тавьцсан. Аа. Тэр үгээр дамжи бид нар гадаад өртөнцтэй тухайн үеийн манай бүх төр засгийн бизнес үеийн гадагшаа ярьдаг ярианууд Паркс макс бүгд тэр үгээр явдаг буюу Японд байж байгаа тэр KDD гэдэг тагнуудын байгууллагын оператор системээр явна гэсэн үг. Одоо Facebook их Google-ийн хяналттай ажиллах гэсэн үг байхгүй юу? За тэгэхээр Яг судлаад би яга 95 онд тендерт орсон гэхээр нөгөө хөдөлгөөнтэй хөдөлгөөнгүй хоёр холбоо гэж чинь хөдөлгөөнтэйг нь аль хэдийн биш хөдөлгөөнгүй нь аль хэдийн бослохгүй тусамж гэж ирээд Япончууд авцсан. А тэгээ дараа нь үлдсэн. Гэрийн уц уц гадагшаа гардаг тэр холбогддог ярэ оо паркс макс тухайн үеийнхээ бүх юм ихэл Япончуудаа дамждаг болсон байсан байхгүй. Тэгэхээр тэгвэл дотортойгоо ядахтаа аюулгүй байдлынхаа үднээс Тэ бид нар технологи нь байхгүй юм чи цаавал нэг технологитой компани та уусаас хамтрах хэрэгтэй болно штэ. Тэгэхээр мэдээж хэрэг Европ ч Финлендийн Nokia, Швейдийн Ericsson гэдэг тухайн энэ супер компаниуд тэрний системийг ашигладаг европын улсуудын аль нэг холбооны компани та хамтарч ич нөгөө баланссчуулаад аль нэг улсын хөдөлгөөнгүй хөдөлгөөнтэй хөдөлгөөнгүй холбоогоо Японуудад хяналтсан бол хөдөлгөөнтэй ядахтаа Европт нь үгүй гэдэг концептсээр бүр үгүй гэж үгүй өөр яг бид нар технологи байхгүй юм чи гэхдээ заавал дотортлаас нь би өөрөө хамтарч ороод тэрийг бас ингээд монголчуудын хэрхэн хяналдаг вэ гэдэг бодлоос би тэгж тэр ойггүй хөөцөлж ил Белга компта хамтарч орсон байхгүй юу Белга ком гэж Белжим телеком гэж за тэгээд мэдээж хэрэг энэ бол нөгөө геополитик юм уу улс үндэсний аюулгүй байдлынхаа үндсээс үзөв а нөгөө талд та яг одоо тооцоо юм уу үзэх юм бол та тухайн үед бид нэг нэг минут ярьсан ярианы төлбөр тэд байна гэж байгаа нь шин одоогийн мобил комент тендерт тухайн үед тендерт орсон үнээс нь хамаагүй баг байсан хямдхан үн санд хамаагүй хямд үн санд болгосон л байхгүй юу тэгээд эхний шатны шадгуулт дээр одоо миний санжаагаар 11 тендинг комис 11 гүшүүний 7 нь манайхыг дэмжиж шийдвэр нь гарцсан байсан тэгээ би өөрөө европт яг одоо ялцсан гэдэг тэрүүгээр айлчил хийгээд европын тэр харилцаа албаны компанийнхаа захирал тэгээд тэр асуудлыг хариуцсан бэлгийн сайд интертэй орой хоол идээд тэр чи 95 оны мэрдэж штэ яа тэгээд милан итали милан доччод гоё амар нэг гэд миланыг сонирхоод тэгээ үзэн чи шүн надал уцтаад монгол ус зачлуудл уцтаад оо яачлаа оо япон төгчлөө штэ нөгөө ихний шийдвэр хөчнгөө болоод яасан гэсэн чи нөгөө эхлээд дэмжижсэн 7 гүшүүн нэч янз бүрийн байдлаар нөгөө ичин худалдаж авах нь худалдаж аваад дарамтлахын дарамтлаа зохицуулаад а тэгэн гутаа жасаагууд болохоор а тэд гурагт өгөх зээлмээр тусамж чи хэцүүдэн шүү гэж бас тий тий улстрийн улстрийн тий нөгөө тэд гурагт өгөх чи хөнгөлтэй зээлээ бид нар түгэл бас өгөхгүй гэж болон шүү тэгж ярьж яад тэг авчлаа гэж надад мэдээ ирэхгүй юу тэгээ яг одоо японууд тавиа туутсан за яг одоо тэгээд энийг шин одоо хэлэхэд эндээс би юу ард түмэндээ ухаарал болохгүй гэдэг нь ялагдаж байсан мэрсэн тэрэндээ биш нэгдүгээр тусгаар тогтнолын холбоотой асуудал буюу за одоо ч гэсэн манай бүх мэдээл дандаа гадны хэрэлтэнд байна шүү дээ мөнө нэг ч дотоод юм монгол төр одоо ингээд энэ нэг ерөнхийдөө батлагч гэдэг юм уу тэрний өвнөөс ерөнхийдөө илбэгдөрч монголын ард түмнээс юм уу нуугаад байгаа юм шиг боловч 
Тэдний дэр янз бүрийн үйлдэл өстө тэр чигээрээ орсын хятадын Японы Америкийн тагнуудын байгууллага дээр зүгээр л мөн үү бил алган дээр тавьсан юм чинь бүгд байгаа байхгүй та тэр энэ удаа цааш төрн монголын төр залуучууд та нар анхаарах хэрэгтэй юм учраас би сургамж болгож яриад байгаа тэр утгаар а нөгөө талаас бол мөнгөн утгаар бол монголчуудыг одоо хамгийн их энэ төгөлгийн аншиг унагаж хөөрхий цогдорсон жоохон валютын нөөцөн хамгийн их сорсон мөлцөн компани бол мобикомд ч тэ яг тэр мобикомд ч хичнээн хүмүүсийн орлогыг хураж авчихна. Тэгчэд дандаад нөгөө ног л ашиг авах та доллар хөдлөж байгаа шиг зүйл авчихдаг. Тэр мобикомын одоо сүүлийн 20 жилийн 20 жилийн 20 гарын жилийн Монгол улс доллар хөдлөж аваад хөрн гаруултаа иргэж авчихна гэж татсан доллын хэмжээ гарах юм бол яг үндэ монголчууд л өстө үнэхэр шулуулж байгаа компани байхгүй. Энийг бас би зөвөр нөгөө цаашдаа монголчууд минь эдинсга бизнесэ санхүүгийн системэ хамгаалах монголчууд өөрсдийнхөө арай гэж олс нэг муу 6 700 мянган төгний цалингийнха хамгийн багда 40 50 мянга дэшээ бараг 200 мянган цасны мобикомд төлж байгаа шүү дээ тэг энийг гадны хөрөнгө оруулах гэхэд хөдлөө хөрдөд идэг зүгээр л дугуй үед сайн технологи хөдлөж байгаа сайн мэдрэгчлэлтэн хөсөлдсөн байхад мөн үү орлогын ядхтай монголтой үлдэж шүү дээ нэг л удаа тон төрөмж нь аваад тэг дараа нь мэдээж хэрэг технологийн шинжлэлүүдийг дугуй үед нь жоохон валют гаргаа аваад байна биз тиймээс биш нэг удаа нэг хитгэ сайд долын хөрөнгө оруулалт хийлгчээд 20 хэдэн жил хамаг доллар арай гэж олж ирсэн доллар идэрлэг үнэ гадны хөрөнгө үзэж нэрт юм тэл дэв гэдэг тийм мөлжөгчд алдаа дахин өөрөө маш том сургамж учраас энийг би яриад байгаа байхгүй юу тийм тэр одод а бусад одоо харилцаа холбооны оператороод байна шүү дээ тэр ч гэсэн бас юу байгаа яг адилхан шүү дээ тэгээ яг энэ дэр ингэсэн бас хэлэхэд мобикомд тухайн үед 10 жилийн онцгой хэрэгтэй гэрээ зурц манайх нэг залж байгаа тэгэн гутаа монополчууд зах зээл монпол тогтоо ч гутаа ярианы тариф төлбөр мөлбөр бүх юм нөхдүүдийн хүснээр жинхэнэ монголчуудад эмгэлт юм харагдсан гот би яг тухайн үед энэ 78 онд өөрөө ордонд бас харьцсан холбоо өвсөн социал демократ намын бүлгийн зөвлөх гэж байх та тэгээд тэр дэд үтсэн сайд тэр хүмүүстэй нь яриад талигаад зориг одоо сайн бас нас орчдог батгүй гавагийн апуугн гэдэг тэд нар энэтэй ярьж байгаад батгүй үед байха талигаач дахид тендер зарлаад тэгжиж нь одоо энэ юнители скай скай тели ирэх үг өгцсөн байхгүй юу тэгэл тэгээд хаанаас нь чамаг үү хинтэ амтрах нэг тэр үл юмхэд корио телеком та амтарсан скай тел скай тел гэд тэгэд задл ч үгүй бол нөгөө япон чин дангаар өвсөн монголын бүх зах зээлийг аваад бүх монголчуудын орлогыг хогсорж мөлчөхөд ирсэн байхгүй юу тэр үед бол энэ үйлд бол маш зөв болсон хэрэг ялангуяа монголын арт мөн сонголттой болгож ирсэн а системийн үед бол нэгэн GSM нэгэн CDM гэж хоёр өөр систем штэ тийм тэгэхээр өөр технологи орж ирсэн а тэгээ дараа нь бол яг адилхан энэ юнитэл чин тэрнээс хойш хэдэн жилийн дараа өгцсөн байгаа тэр нь жаахан энэ юнитэлийг авсан MCS сүв атод энэ төр өөрсдөө их мэдлэлтэй учраас маш сайн бизнес юм байна гэл гадны хамт амтад лиценз нь өөрсдөө л авцсан гэсэн үг тэгээ эндээс бас нэг энэ залуучууд ойлгох хэвээр нэг юм чөдөө зах зээл нэх гоё ухаантай бол бизнес хийдэг юм байдаггүй байхгүй бүх бизнес юусэл лиценз үйд төрийн аа шин юнитэл гэдэг тий харилцаа холбооны үйл ажиллагаа явуулах лицензийг өгч гэдэг чи өөрөө оо монголчуудыг орлогын хэдэн жил авчихна эсвэл арх үйлдвэрлэх хэрэг нь апу гэдэгт өгчөөд байхад ямар авчихна эсвэл бензин импортлох хэрэг нь өгчөөд тийм учраас бүх юм төр гэд нэрлүүдэд байгаа нь арт төмний тий төлөөс нь тэр бүтцээс хамаардаг байхгүй юу тэнгууд нөгөө талдаа болохоор ямар төр хэрэггүй мөрөггүй уу худлаа яриад идэх чин тэр төрийн кинад арт төмний мөлжөд байгаа хүмүүсийн зайл байхгүй та өөрсдөө тусгаар их авчаад ойлгож чинь үү тий энийг би нөгөө залуучууд маань та нар нөгөө манай үеийнхний энэ мууха балиар та нар төрөөгүй байхад өөрсдөө энэ юнитэл тий одоо юнивишн мобиком гэдэг лицензийг авчаад одоо хүртэл та нар тэд нарт татвар үздэнхэд үүдэ татвар төлөө явж байгаа гэдэг ойлгоосоо гэдэг үднээс яриад байгаа шүү дээ ойлгож чинь үү тий тэгээ та тухайн үед тийм их юмнуудыг хараа тий тэгээ Тэгээд ч нэг гар утас ороод ирсэн шүү дээ. Nokia-гийн гар утаснууд орж ирээл. Аа тэгээд тэр үе та яг гар утасны юу оруулж ирж ирсэн үү? Яг хөөд ирчих ингээд нэгэн тендер ч ялчихаар чан гар утасны бол зүгээр нөгөө хэрэгслүүд одоо хэрэгслүүд нь байхгүй юу? Гол нь тэр лиценз гэдэг шүү дээ. Тэр нэгэн лицензүүдийг Европ далтцсан. Биш Японд далтч гсэн. Дараа нь тэгээд яг солонгосуудад Японы ерхийг задлж өгсөн. А дараа нь яг хуу юуны юуны тел гэдэг байгаа юнивишн гэдэг байгаа чинь тустай өөрсдөө лоби хийгээд өөрсдөө гурав төрлийн лиценз авцсан. Тэгээ ямар ч гэсэн зүгээр хэрэглэгчдэд бол 
3 сервис оператор компани сервис их санал болгодог сонголттой болсон гэхдээ бүгдээрээ данда гадан дотны хөнг оруулж гэдэг нэртэй системд угаасаа данда гад их хэмжээ ойлгомжтой тэгэхээр яг энэ дээр чаачтай монголчууд маань нэг их хөш бид нар одоо ингэдэг залуучууд таанаг маань сэрээд яг энэ өнөө цагийн амьдрал гэж үе юм хэрэглээний соёл гэж үе юм зайш гүмнүүд юу ингэ мэдээд эхлэхээр таанаар өөртөө яг юу юугаа хэнэх хэрэгтэй залуучууд монголын арт юм уу юуны тэлийн хаа лиценз одоо шин би одоо хийх гээд байгаа шинжил бол энийг өөр айгүй сайн мэдж байгаа хүн хөвд яг энэ монголчууд одоо би ингэдэг өөрөө таанарт ингэ сая сая төгний цалин өгчлөө би төрчин баггүй да тэг үү та энэ гардын ирсэн сая төгний чин за боди нэг 100 мянган хамаагүй юнитэл юнивиш жишээ моби коммент мөнгөнд явчин за юнивиш юм бол баталгаатай нэг 100 мянган яваад ах шиг байгаа сар болгоо хол бүгдэд хүмүүс төд мэн харахаар нэг 50 60 мар за 50 60 мэдэхгүй нэг тийм их үү за тэнгүү дулаан цахилгаан махлаа гэдэг ингээл нөгөө орж ирсэн цалин ордог чи ингээл нэг тодорхой юмд явчихэд байна штэ тийм үү тэгээ та нар тэр зарж байгаа гарч байгаа зардла хараа цахилгаан дулааны мөнгөг бол хамаагүй төрийн компани төлчих байгаа тийм үү тэнгүүтэ моби ком одоо юнивишн тэгээд юм хувийн компаниуд л маш их мөнгө төлж байгаа тийм сар нөө тэгэхээр эндээс нэг юм ойлгох хэрэгтэй байхгүй би яагаад энэ тэг мөнгө санхүүгийн систем эдийн засгийг эрүүлжүүлж арт өмнө үйлчдэг болгоно гэж сүүлийн 10 жил зүтгэд байна гэхээр энэ талаас нь ингээд би ерөнхийсээд баярх үү мөнгө хөвлөд ингээд та нар цалин өгч чиж хангалттай 4 5 сая төгний тэнгууд нөгөө талаас нь гадны хөрөнгө оруулалттай буюу гадны банкны барьцэнд байж байгаа гадаад эзэнтэй хүн тэг апо гэдэг нэрээр тайгер пи гэдэг нэрээр кока кола унда гэдэг нэрээр юнивишн гэдэг нэрээр мобикон гэдэг нэрээр нөгөө орол миний өгсөн цалин гэж жарт алуу юм аваад байгаа хөөхгүй. Нөгөө хүмүүст үлдэх. А тэнгууд тэр зүгээр ахгүй. Тэр цогцос орлого буцаагаад та нар дүү хөрөнгө оруулалт хийдэг байхгүй. Доол болго аваагаар явчих байгаа хөөхгүй та. Нөгөө валют энэ тийм үү гадаг шаа орлого. Тийм учраас чайштай биш дээ. Төрөөс тусгаалан өгцөн юм тусгаа зөвшөөрөл лицензтэй холбоотой бизнесүүдийг данда Монголын ард түмний дундын өмч паблик компани болгож та нар эзэн болох хэрэгтэй байхгүй юу. Мөн үү. Тэгээ та нар шийдэд за өнөөдөр юнивишн эргэлж байгаа технологи хөөчирчих дараагийн шинэ технологиг гаргач чи Siemens гаргасан байна уу эсвэл одоо юу эдийн тэр Америкийн топ компани гаргасан байлаа гэж бодъё л да. Тэнгүү та нар ярилцаад оо тэгээ технологийн шинжилгээ хийчээ. Энэ хооронд Монголын ард түмэн хоёр жил дотор тэдэн дөрөв дөрөвгийг тушаацсан мэт тэр хөрөнгө төлн байж байна. Тэр мөнгөнөөсөө дахиж аваа шинжилчихэгэл. Тэгээ тэгээд тэр юнивишний төлбөр хийдэг байхын мобикон төлбөр хийдэг байхын гэд та нар өөрсдөө шийддэг хөстөө хөө тарийг пин. Хийдэг төлдөг байхын. Тэгэхээр яг энийг хийхгүй тохиолдолд энэ Монгол улсад хизээч монголчууд өөртөө ингэсэн өрнөөс тэгээ өрнөөс гараад өөртөө мөнгө санхүүгээ мэддэг болохгүй байхгүй да бүр ийм энгийн юмнаас хүртэл нөгөө колончилч яваад идэг байхгүй тэгээ тэр талаар одоо нөгөө хүн болгоо одоо ийм интер компани эзэн те одоо паблик компани гэж хаст нэг нэгдүгээр одоо нөгөө паблик компани ч юм уу одоо олон нийтийн а юунд ир бас одоо жоохон муу нэр ч байв ч юм уу одоо те менежмент муу байдаг ч гэдэг юм уу те тийм яваад идэж эсвэл одоо нөгөө ард иргэдийн юмнуудын талаа малон гэдэг ч юм уу те хувьцааг нь авч байгаад ингээд бас нэг нэг одоо хүний гарт орчдог ч юм уу те тэрэг хүмүүсийн бас нөгөө тэрэг мэдэх боловсрал тэр хэрэглээ бас санхүүгийн системийн боловсрал их дутаад байгаа манайхан те өөр бүд юу ингээд маш өгөн бол их энгийн юм штэ эдийн засаг гэж үе те миний бүр 30 жилийн өмнө хэлж ирсэн үг байгаа да эдийн засаг гэдэг бол зөвхөн хүн газар хоёрын харьцаа хүн байгаль хоёрын харьцааг тоогоор илэрхийлснийг эдийн засаг гэж нэрлэдэг байхгүй юу тон хөдөлгөөрт оруулсныг хүн тариа тарьж болно мал малж болно мөн үү тэг подкаст хийж болно мөн үү тэг та нар газаргүйгээр амьдарч чадахгүй тэг агаар амьдарч чадах агаар дээр амьдарч чадахгүй штэ бүх амьдрал газар дээр үнэ газар дээр байшин барилгаа барина тариагаа тарина малаа мална мөн үү газар дээр барьсан байшин дотор та нар подкаста хийн янз зэнзийн өмнөдөө үд тийм учраас явж үж ирсэн гарцаа байхгүй хоёрхон өвөртлөө байгаа нэг нь газар нэг нь хүнл байхгүй юу а дундх бост бүх юм бол янз зэнийн ийзм онл зайл мэх эсвэл гой сайн сайхны төлөөл өмнөд байдаг байхгүй юу тэгэхээр энийг нэг их ингээд сууд юм ойлгоод авчих юм бол хүн өөрөөхөд ухаан газрынхаа эзэн байх тухай ойлголт гарч байна мөн үү тэр газар дээр эзэн байгаад өөрөө хүн бол төрснийх хувьд өөрөөхөө хувь зайны эзэн байх гэсэн хоёр зайлшгүй шаардлага бий болдог байхгүй тэг хүн болгоо баярхуу ч гэсэн би одоо шин юу үстэй би энэ төрсэн газар нутгийнхаа эзэн байма гэдэг хоёр дугаарт баярхуу гэж оноос нэр өгөөд намаг төрүүлцэн миний энэ амьдрал миний амь миний өмч байхгүй юу тэг би энийнхаа эзэн байма гэдэг 
мөн би хүн баяр хүү гэдэг нэрт хүн бол төрснийх хот төлөө те 20 хэдэн жил япон хөрөнгө оруулалттай нэртэй нэг мобиг комд гэдэг компанид сар болгон далан хэдэн мянган төрөг төлөөд а тэгээд тэр нь эргэж надад ямар ч нэмэр байхгүй арай гэж одоо нөгөө бидний нэг гадаг шиг 5 тухай нүүсээ зарсан эрдэнтийн зэсэг зарсан доллар ороод нөгөө тэдэр оруулсан хөрөнгө оруулалттай нөгөө доллын сар болгон бидний орлогоос хураж аваа явчихдаг гэд мөн за эсвэл би дахиад танарч яг энэтэй төстөө яг мобиг комд айдлах нэг завгүй дээ за нэг япон 500 мянган доллар төлөө тийм чи банк ус байгуулчих. Аа. Бүгд тийм чи бол одоо мөнгө нь хасах хүүтэй буюу мөнгө банкны татгалуулахаар өөрөө хураамж төлдөг болсон тийм газар шүү дээ. За тэгвэл 500 мянган доллар барьж ээд дөрмийн сангаа байгуулаад банк ус байгуулчаад а тэгэд нэгдүгээр 500 мянган доллар зээлж эхэлнэ. Нөгөө жилийн 30-аас дээш хувьтайгаар зээлж эхэллээ. Тэгэн гутаа дараа нь яах вэ? Тэдний ихэнгээд банк ус байгуулсан юм чи. За б а т э л г э Чи гар дээр байж байгаа хоёр сая төгрөг манад тэ 20 өвтөө өгчих жилийн би чам жилийн 20 өгье гэж чаашаа 30 өвтөө зээлэх байхгүй юу өөрөөр монгол монголчуудын мөнгийг аваад анхны өөрийнхөө 500 дээр нэмэх нь энд байж байгаа монголчуудын мөнгийг хүү өндөр хүү амалж аваад чаашаа дамжуулан 30 өвтөө зээлэх ашиг болоод эхэлчлээ штэ тэн гутаа тэр компани 3 жил ажиллаад 93.7 тэрбум төгрөгөөр хөрөнгөний бэрдлэл айпо х и й ч а д юу хийж байгаа шүү дээ хөрөнгөний бэрдэл айпо буюу мөнгө ус очиж байгаа хөөхгүй манай хөрөнгөний бэрдэжс тэгэхээр тэр хүн анх 500 мянган доллар гаргачаад 93 тэрбумд үнэлэгдэх хэмжээнд болтол мөнгө хүүлж томруулсан компани хин томруулсан бид нар байхгүй та ойлгож байна лог нь яг тэр нь шиг мобикоми гэсэн бид нар томруулчих гэж байхгүй та одоо лог өөр бол анх 500 мянган доллар хийсэн мөнгө хүүлдэг банк ус японы эзэн анх нэг хэдэн доллар хийсэн японы а мобикоми эзэн үед яг адилхан байхгүй тийм нэг нь мобикоми гэдэг нэртэй нэг нь банк ус гэдэг нэртэй ер нь хэ монголчуудыг мүлчиж байгаа монголчуудын өөр өөртөйх нь мөнгөөр мүлчиж байгаа загвар нь яг адилхан аа за эсвэл би хаан банкны жишээ гэрээ хаан банкны жишээ хаан банкыг анх 12 сая долларт хөвчилсэн аа 12 сая одоо манай хаан банк гэдэг нь монголын хамгийн том банк штэ 12 сая долларт шүү тэгээд б а й м г э баяр хүү болон босад баяр хүү нарын дулааны мөнгө цахилгаан төлж байгаа мөнгө газрын төлбөр төлж байгаа мөнгө мобикоом төлж байгаа мөнгө тэ юнивешн төлж байгаа мөнгө чинь тэр мөнгүүдийг дасан цагдуур ч уу та буцаагаад бид нар тэ хүү хүүдээд байгаа хөхгүй юу яг бүтэн банк устай адилхан байхгүй юу тэ хүүж явсар байгаад нөгөө банк чин монголд нийт эргэлж байгаа мөнгөний бараг 26 7 хувь 28 хувь чинь өнөөдөр марк шир нь эзэлж байгаа нэг болт нэг номер болсон байгаа. Аа. 5 их найд байна уу? 5 гаруй их найд юм байгаа уу? Сүүлийн бадас би санахгүй байна. Тэгвэл тийм том өргөлтөө очиход одоо 300 сая доллар зарна гэж байгаа хөөхгүй. Юу өөрийнхөө хувийг нөгөө япо эзэн өөрийнхөө хувийг нэг хувийг шиг шиг манифест нь 56% хувь байдаг байна. 300 хон сая ягаад тэгж байгаа. Гүйг үү? 300 сая долларт штэ. 12 сая доллар танд худалдаж авсан юм байгаа. 300 сая доллар зарна гэж байгаа хөөхгүй та. Mm. Тэгтээ тав тав хэд их найдын активтэй. Тийм яг тийм. Гүй тэгтээ юу бодолд би юу тайлбарлах гэдэг нь ихэр 300 сая доллар чинь дэмий тэнцэн худлаа үнэ байхгүй юу? Анх 12 сая доллар авсан юм байхгүй юу? Тэгээ зөвхөн би юуг нь тайлбарлах гэдэг нь ихэр монголчуудын мөнгөг өөрсдөд нь хүүлж юм том болгож үнтэй бараа болгох чи зарах чинь гэсэн юм тайлбарлаад байна штэ. Зараал мөнгө аваал яа. Тэгэл 300 гаргаад авчина. 12 сая долларт. Мөн үү? Тэр эндээс би юу т а й л б а р а й г н ү а н б а н н н г а д н ү ү өөртөө мөнгө оруулахгүй анх удаа нэг жоохон мөнгө оруулчаад тэгээд дандаа монголчууд өөртөөх нь мөнгөөр өөртөд нь хүүлээд өөртөд нь ингэчээд тэг өндөр үнтэй зарчдаг гэдгийг тайлбарлах гэдэг шүү дээ. А тэгвэл Японд жишээ нь одоо өөртөө яд юм Японы ард иргэдэн тэр одоо телеги одоо тэ коммуникацийн компани удаа өөртөө эзэн байд юм уу эсвэл одоо тэр нь бас нэг Америкийн компани байд юм уу тэ яг тэр тэр одоо бид нарт одоо мөнгө хүүлээд байгаа гэдэг юм уу тэ а Тэр усууд нь ямар тогтолцоо байж байна? За яг одоо Япон гэх юм бол Япон чин манайх их бас Японыг маш дутуу ойлгох дээ. Япон бол нэгдүгээр тусгаар ус биш. Аа. Тусгаар ус биш. 45 онд Хиросима Нагасаки хоёр хот дээр атом бомб хайсан. Аа. Аль хэдий Япон өгдөгөө бууж өгт гарын үсгээр зурцсан байсан. Аа. Дайнд ялагдсан з ө в ш ө ө р ү ү т э р н и й х а н д а р а Америкт атмын хот дээр нь хоёр бомбог хайсан штэ. Аа. Тэр нь ямар учиртай гэхээр 
хэд хэдэн зорилготой америкуд тэгж байгаа. Нэгдүгээрт нь яг Монгол, Орос, Хятадын арми нээж Японы яасан болохоос америкуд оролцоогүй. Тэгээ нэгэнт ялаад ялагдсанаа зөвшөөр гар гэрээнд гар ус зурсныхан дараа орж ирж Японд бөмбөг хайдагч чинь. Тэгээ та нар эсвэлгүйцэх юм бол ингээд бүгдийч уусдах шүү. Ингээд Японд Японд гайлаач байгаа. А хоёрдугаарт нь энэ Япон бол миний бүс шүү. Одоо Орос хэдэд та нар тамаагүй шүү. Аа. Бид түүнлэ цөмийн бөмбөгтэй уусчих чи та нар бид нартай ч өрсөлдөө тэрэггүй шүү гэд Японыг миний шүү гэж зарлаж байгаа. Тэгээ цөөр чон ч юм арсны ирээд нэг өөрийнхөө шээгэд энэ миний талба шүү гэд тогтоочдаг шүү дээ. Өөр араатай орохгүй шүү гэд тийм үйлдэл. А гуравдугаарт нь болохоор яг тэр бөмбөг хайжээч. Тухайн үед Японд байсан Америкийн далайн зэргийн полотын өдөр командлагч Макартур гэд тэрнтэй Японы эзэн хаан бүх эрхээсээ татгалзаад тэгэд үндсэн хууль нэртэй Америкийн колон болсон баримт бичгийг зураа тэрэн 40 6.1 сард өнөндөө батлагдсан байд Японы үндсэн хууль гэж. Аа. Тэр үндсэн хуулийн хүмүүс бодохтой Японыг аюу арчсан тий хаанта гой парламент парламентд арчсан уус гэж боддог. Яг тэр үндсэн хуулиуд одоо хүртэл бүх эрх мэдлэн Америкуд гарт байдаг байхгүй. Тэгвэл супер колон болсон байхгүй. Аа. Тэр их энэ нь ойлгоч. Энэ нь ойлгоч. За тэгэд эндээс цаашаа яаж явдаг юм гэхээр хүмүүс Toyota, Sony энэ Японы том компаниуд бахарлаад ярьд үгүй байхгүй. Америкуд буюу долларын эзэд ирээд өөрийнхөө долларыг юен гэдэг нэртэйгээр хэвлдэг болоод тэгээд тэнд байж байгаа 7 том хөрөнгө оруулалтын банк гэдэг Марубини, Итачу, Сумитомо, Митсубиши чүлүүд хэдэн том хөрөнгө оруулалтын банкуудаар дамжуулаад тэгээд тэнд албар бүх юм ингэж устгачаад дахин шинээр мөн хэвлж байгаад нөгөө мөнгө ам оруулж том бүтээн байгуулалтууд ихлүүлээд аж үйл дүрцсэн барьсан хөчлөг Япон гэдэг байгуулж байгаа гэж байгаа хгүй юу тэгтээ та нар нэг юмиг ойлгох хэний хэвлсэн мөнгөөр хөгдсөн тэр мөнгө хэвлсэн үнийл колон байдаг байхгүй юу мөн үү тэгэхээр Америкуудын хамгийн том туршилтууд нэгдэн Японд хийсэн тэр Макартури хийсэн тий доллар хөвлөлт а долларын нь йен гэдэг нэртэй Японд зах зөвлөгөөр гаргаж ирж байгаад тэр Японы бүрэн хяналтанда колон уулгасан загвар нөгөө талда маршин төлөвлөгөө гэдэг герман дээр хийсэн загвар бас дойч марк гэдэг тий долларын ха дойч марк гэдэг нэртэй тухайн нутагтх мөнгөний хэвлүүлээд тэр бүр албаар тэр дайнаар сүйтгцсэн байсан юм чинь дахиж ингэж босгож өөр бол одоо энэ байшин нурагаад дахиад байшин мөрхөнд бол мөнгө хэрэг болж штэ тэр энэ байшин хуучин японы арт өмнө өөртөө хөрөнгөөр барьцсан байсан устгаа ичгаар энийг барьхад мөнгө хэрэг болон гот нөгөө өөртөө доллар өгч байгаа барилж ийн хэсэг байхгүй дээр эзэмшил ойлгож юм дээр локкин яг европик ч маршлын төлөвлөгөө тэр япон хэсэг макартрын төлөвлөгөө ч айтлах л байхгүй юу яг л ингэ хийчихэ тэр би энэ дэс одоо цааш ургаа чиний асуулт очиход ингэ хэр ирэн оноос хойш монголд хармаанда нэг гайгуух нэг хэдэн сая долларт орж хөрөнгө оруулсан япон санхаас байдаггүй штэ яг тэр бүх мөнгө нь угаас америкуд хямдаг долларын эзэд буюу мөнгөний эзэд хямдаг байхгүй юу самсунг ч санхасын компан биш бүх хувьцаг нь америкуд эзэмшиж байгаа компан тойота ч тийм биш байхгүй та тэнийг л ингэ манайхан ойлгочих юм бол тэр янз бүрийн худлаа үлгэрч үнэмшихээ болно тэгэхээр эндээс би юу тайлбарлах вэ гэхээр японы арт юм бол цэвэр яг энэ долларын эзтийн хэдэн хэмжээний цалин өгч байгаа яаж байгаа тэрэнд нь ингэ сүргээрээ би тойотогийн ажил чинь би митсубишигийн ажил чинь гэл ингэ бууны сонигийн ажил чинь гэл ингэ явж идэг а тэгээ ахуй хямралгүй бүгдийн сайхан хоотой үнд та Яг тэгвэл жишиг нэг тийм улс байгуулж ирж бусд нь харуулдаг намаг дагуул ийм болтгийн шүү гэж харуулах хэрэгтэй учраас аа гаргаж ирсэн сайн өгчүүлсэн өмнө цолонгос гэж гэсэн юм бол тийм яг энэ хоёр хоёр даалан улсууд ч тийм үн цолонгос угаас яг японынхаа наан байж байгаа японы хүн амын чин ер нь манайхан солонгос япон гэдэг байгаа болохоос биш яг нөгөө нэг одоо төрөө бид ярьж идэг угсаатан зүй энэ дэр энэ үтсэх юм бол японы хүн амын чин 30 өвн ерөнхийдөө манай хүннүүчүүд маягийн алтай язгуурын хэн штэ Садагсууч гэсэн тийм л байхгүй алтай язгуур хийх байгаа шүү дээ. Тий. Тийм болохоор энэ чин зөв би юу тайлбарлах гэдэг нэг хэр. Ямар тэр угсаат юу байх нь хамаагүй тухайн газар зүйн байрлал тэр улс гэдэг нэртэй ялангуяа дэлхийн хоёрдугаар дайны суурь дандаа геополитикийн ийм хиймэл улсууд байгаа хөсөө. Тэгээ геополитикийн гэж юу гэсэн юм? Гео гэдэг бол одоо геолог гэсэн үг. Одоо геологи гэж англиар хэлдэг шүү дээ. Газар гэсэн үг. Мөн үү? политик буюу полис боддог гэсэн үг. Тэр ус газар нутгийн эзэмдэх бодлого гэсэн үг. Геополитик гэдэг бол. Тэр ус 
t i o n <hesitation> 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 <hesit
тэндээсээ их газар дор руу зардаг тийм уус болгоцсон байхгүй сингапурыг аа энэ бол загвар тийм манайх энэ нарийн чэр юм уу том сингапур бол том нефтийн агуулга боловсрал боловсрал тэгээд тэгээд тэгээ бомтод том том сингапур байршуулаад тэр хөгжлийн гайхам шиг маам шиг гэдэг худлаа үлгэрийн цаад үндсийн олж таних байхгүй юу ямар учиртай хин хөгжүүлцэн гэж хөгжлийн нууц мод тэр хөгжлийн нууц мод гэдэг нь цаа шалтгаан нь бол тэг таних байхгүй юу тий тий тэгэхээр түүний япон дугаа орход япон бол одоо та нэг хараа тэр миний л мэдхээс анх бол би гинэн япончуудыг баян гэж удаа хамтрах гэж зөндөө үздэг байсан хармаанаас мөнгө гаргаж ирээд тэр малаа сингапур учиг хамтарчдаг юм байдаггүй байхгүй бүх мөнгө нь хямдаг юу зөө өөрт юм мэдл японы компаниуд том хөөрөнгө оруулалт юм дээр байдаггүй а тэгээ японуудыг болоход дандаа хөнгөлтөө зэр буцалтгууд болсон гэсэн юм дээр Америкуд их ашигладтай за тухайлбал хоотын яг тэр тэргээ дамжуулаад өөрөөр яг бүр сонгодог ааддах төлөөлөгч нь байхгүй юм мөнгөний эзтэй за за хамгийн том одоо сатлайт ч гэдэг юм даа даа гур услах зүг штэ тэгээ манайх одоо энэ улс төрчд тэрийг ойлгохгүй бол японы парламентын жишээг аваад сонгодог парламент зөв мөө гэж жишээг өгөө штэ нэг тахимтай эсвэл хамгийн хогийн парламент японы их байхгүй юу тэгээ одоо үчир яг түрүү бид нар конспирации ярьж ирсэн хувьдтайны онд тийм сая шинзэ абэн буусан штэ аа яг одоо шин сүүл үед багад нэг верс би ярил та яга шинзэ абэ боо гэж За Трамп Америк ерөн хэлэгч болчоод 12 айлчлыг хийсэн бид. Одоо хувилдааны онлын судлаачтайхаар штэ. Хамгийн түүнд маань нар Ватикан орсон байгаа. За Ватикан дочоод папад тухтуу өгсөн байгаа. Трампын тухтуу гэж одоо тийм конспирологи юм явж байгаа. За дараа нь хоёр дахь тухтуугаа Сауди Арабын хаан давич өгсөн байгаа. Тэгээд гурав дахь тухтуугаа Япон давич өгсөн юм тэгээд ингээд тухтуунууд нь дугаарлагдаа явчихж байгаа. За тухтуун дотор ямар агуулга гэж хувилдааны онд судлаач тийм үзэж гин ихэр одоо болоо. Та нар мөнгөний эзэд та нар дэлхийг захирч байгаа корпорацийн эзэд та нар одоо та нар болсоо даварч дууслаа мөнгө хөлхөө зогсоо гэд дэлхийд ирж байгаа хамгийн том мөнгө хөлдөг бүтц чи Ватикан байд тийм яаж яаж хөлхөө гэхдээ одоо энэ дэлхийд эргэлж байгаа том мөнгөний чин за энэ дэн шашнаар сүмээрээ дамжуулж байгаа үгүй юм дээр угаасаа маш их үргэл барьц мөнгө цогулдаг 10 өн татвар авдаг юм чинь тэрнээс европын сүмүүдээс нь мөнгө үйлчих үүссэн штэ оо за за банк чи анх ер нь сүм дээр үүссэн сүм дээр үүссэн байхгүй юм тийм байхгүй тэгэхээр ороо өнөөдөр ороомын ватикан гэдэг бол ороомын пап лам гэдэг бол дэлхийн хамгийн том мөнгө дээр гараа үсэх зурдаг мөнгө үйлчих байхгүй юу мөнөө тэгэхээр манай хамгийн түүний тогтуу тэрэн давич өгч байгаа. Аа яг ямар байдлаар одоо яг тэр хөлтөд нь явагдах вэ? Өөр мөнгө нь одоо 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 Ротшилд мачтай нэлээд нэг баахан хээж сангууд, хөрөнгө оруулалтын сангууд, банкуд гэдэг гоё гоё нэртэй явцсан байгаа шүү дээ. Баахан мөнгөтэй болсон. Тэгээд 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 менеж хийж нэг л ингээд тэгээд ерөнхийдөө зүгээр яг хаа. Ромын пап буюу Ватиканы мэдлэл ойролцоогоор 2.4 триллион доллар байна гэж үздэг. Том мөнгөч 2.4 триллион Тэгч одоо тэр нэг өхөөрлөд байгаа хамгийн том баян хүмүүс гэдэг байгаа чинь хэдэн тэргүүм доллар дээр 100 тэр бомон тэр нэг хавцаар одоо тэр нөгөө хэм бэлэ Jeff Bezos тэр Bezos нөгөө тэр Gates мэд энтер ч мал тийм л явж байгаа штэ а ил ил байдаг тэр өөр бид нөгөө мөнгө хөвлөдөг хүмүүс үед бол мөнгөний тоо ч хич хич болно штэ Rothschild те компьютер тэр тоо бизнес хийж байгаа хүмүүсийг бол өөрөөр тодлаа тэр өмт өмт ойлгох гэдэг нэг тэд яг үндэ зарсан нь шүү дээ мөнгөний аривжуулж өгч байгаа өөртөө хөвлөдгөө байхгүй та тэгэхээр эндээс юу би юу тайлбарлах гэдэг нь ихэр төрийн хот ургаад японд холбоод орход яг тэр нөгөө нэг дэлхийг захирч байгаа эзэнт хүрнээ эрэмбээр нь захианудаа өгөөд явсан харагддаг трамп за хамгийн том их мөнгө хөвлөж байгаа хамгийн нөлөөтэй гэдэг ватиканд нь ихний захиаг өгөөд дараа нь Сауди Арабт өгдөг нь Сауди Арабч өнөөдөр байж байгаа бүх дэлхийн бензин, нефтэн бүтээгдэхүүн нийлүүлээ тэр нь өөрөө доллыг баталгаажж үлдэг үндсэн юм шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр санаалгаа өгөөд ингээд чашаа ингээд явахаар Япон. За тэгээд Абэ тэр тогтоог өгөөд ерөнхийдөө чи ажлаа өгөх гэж шахсан гэсэн тийм консерволог байгаа. Ягаад Абэг шахчих нь ихээр Абэг болохоор за үзэг чадвар маань өөрөө чашаа судлах нэгтэй нөгөө кабалууд гэдэг нэрлээд байгаа, элементүүд гэдэг байгаа, масончууд гэдэг нэрлээд байгаа тэдний гар хөлдөх хамгийн том төлөөний өнгөж үздэг. Тэгээд 2011 онд Аппен захиалгын станц 
тэр осол гарсан шүү дээ. Тэрийг болохоор одоо юунууд цөмийн бөмбөг далайр бол дэлбэлжээж хийсэн нөгөө шок номлол хийсэн хаус ямдол хийсэн эргэлт гэж үздэг байхгүй юу бонт. А тэгээ тэрэнд оролцсон нь абэ байхгүй юу? Абэ байхгүй юу? А захиалт тэрийг өөр бэл тэгжээж абэ гаргасан байхгүй юу? Юу гэхээр атмын цагт гарсан дэлмгүүд арт хүмүүс чинь хідэн мянгара үхэл хордтол ингэж гутаа өмнөх удирдлагаад үзэл дараа гэж шинэ хүний хүсэн штэ тэгтэн гаргаад тавьдаг нь америкуудын технологиуд байхгүй юу шок терапи гэж хэлээд байгаа яг манай дэрэн онд хийсэн дайдлахын технологиуд гэсэн байхгүй юу бүгдийг цочирдуулж айлгаж байгаа л тэгэл богино хугацаанд бүх эрх мэдлэг нь авчдаг л зайл гэсэн үг штэ шок номлол гэдэг шок терапи эмчилгээ гэдэг ача тийм тэгэхээр ап 8 жил шахуу тэрийг хийгээ явцсан тэг одоо тарамп өөрөө тэдэртэ тэмцэж байгаа гэж одоо бид тэр конспект класс нь ярьж штэ тэг ап ажлаа үг гэж хэлээд тэгэд ап сай ажлаа өгсөн гэж аа гэхдээ үнд огцсон би ажлаа өгдөг бол огцорсон штэ ямар ч нэг юм юу болсон хямралын амьдрал болсон тийм өөр бол арт төмөн шаардаагүй сонгуул болоогүй мөн үү гэхдээ үнд эрүүл мэнд модлагад өгдөн штэ тэгэхээр эндээс ямар ч байсан зүгээр бас монголчууд мэн ялангуяа нь хойлдооны онол сонирхдаг дэлхийд өрөнж байгаа үйл явдал сонирхдаг хүмүүс байна нэг ухаад үзчихэд бас л бид нарт хэрэгтэй юм гарах вэ гэдэг үүднээс нь би бас санаа хэлээд байгаа шүү тиймээс биш ер нь бас энэ подкастаар ярьж байгаа юмыга цөмөрөө төрөө бид нар ярьж байсан бид нар дандаа харьцангуй үнийг л ярьж шүү тухай тухайн өөрийн судалсан мэдсэн тэр сонирхсон юм а энийг тойлон үнэн гэж битий үзээр ээ мөн үү тэгээ хүн болгон өөртөө чаашаа дахин шалгаж нэгтэлж тэгээ хүн болгонд өөртөө байж байгаа нэг өвдөгдөж ирсэн өөрөх нь удмын сангийн мэдээлэл шүү дээ тэгээ манайхныхаар бол мөнгө тэнгэрэд нэрлэдэг ой ухаан ой санамж ой бэлэг гэдэг байгаа тэр үгээрээ үзээрэ гэдэг үдээс нь хэлээд байгаа а ямар ч гэсэн зүгээр сая тавигдсан дорн өсөн тэр нэг хэрэглэх газрын даргын сая ерөнхий сайдаа шууд тавьцсан шүү дээ яг банд а тэр нөхрийг бол маш их аюулгаад маягуулгаад юм тод богтчихсан нөгөө абэг абэга хөнөөлцсөн ч гэсэн нөгөө дэлхийг бариад байгаа бүлэглүүлж тэнтэх одоо юу гэдэг оо маф ч гэх юм оо одоо тэдний өөрийнх нь тэр бүлэглэн төлөөний үнэ алтахгүй үднээс тэр орлог чигсэ яралтаа батлуулсан гэхдээ одоо Америк ерөнхийлчийн сонгуулийн дараа Трамп ялах уу Байден ялах уу гэдгээс хамаарад Японы ерөнхий сайдын хувьд зээ шийдэгдэн гэсэн юм өгч байгаа. Тайлантай тайлантай юмч чинь. Яг өнөөдөртөө бол зүгээр харахад тэр нэг нөгөө Слипи Байден байж штэ. Норм Байден гэдэг штэ. Юу ярьж байгаа гэж мэдэхгүй заримдаа санаас нэг их үг нэг бодлоод байгаа тэр нэг нэг ашиглагдчих байгаа хөгшний хажууд бол орон гарын чимшиг мөртөө ингээ сайн үзүүл бас яг ингээ бас ядхтаа нэг Америкийн хэрэг хашиг буу Америкийн хөрөнгөний хэрэг хашиг тэмцэж байгаа утгаар бол зөв одоо өөр сонголт талгуу шүү дээ шинэ дэмж гэвэл Трампын дэмжгээр хагдаж байгаа хоёрхол юу тэг хоёрхол юм тавьчаад тэг пепси кола кока кола тавьчаад хоёр л адилхан хор штэ яг үнд бол тэгтээ яг зөв яг зөвөр өнөөдийн тэр би ихтэй Трампыг бол сайн дэмждэггүй юм сэн аа тэг яг одоо өнөөдөр бол ингээд энэ өнөөдөр дэлхийд үүссэн мэж байгаа нөхцөл байдал тэг манийн тэр дотортолтой болон дэлхийд хийгээд байгаа юмнууд гэд а ялангуяа трампийн дөрвөн жилд анх удаа дөр бараг америк ерөн хөлөгч дайн хийгээгүй ерөн хөлөгч штэ мэн нэр аа дайн энэ өмнөх бүгд хийсэн обама хийсэн клинтон дайн хийсэн хүү буш хийсэн буш хийсэн тийм бүгд дайн хийсэн тэг эцэг буш бол угаас алгач юм чинь тэр чинь чинхэн нөгөө тэр илэмнэ массачусетс чинь гол том гэрүүл буушин гэрүүл чинь бол нөгөө дэлхийг захирж байгаа тэ том ал алгачтай нэг том гэрүүл штэ ер нь тий тэгэхээр яг чинь бүр бушин гэр бүлийн гобом бол төлөөний бас л нэг төлөний төлөөний нэг дараагийнх нь барга хамаатан гэж яриад л тий барга тий барга барлаг яг хамаатан гэдэг нь барга барлаг талдаад уу захирж яваад хүн баг яг үед ч хот ургийн холбо бий болгоо сүлжээ бий болгоод нөгөө арт өмнөд хотлоо танилцуулах хүсэж бодит байдалд бол яг нэг юм тодорхой өөрсдийн бүлэглэсэл хүн тавиад явагдсан шүү арт өмнөд хуураад тий дэлхийг захирж байгаа засгалч өөр үү тий тэгэхээр яг анх удаа энэ нөгөө уламжилж ирсэн бүүшээ тэгээд одоо эцэг бүүшээ ч юм хамаагүй тий хош бүр ингээд хөдөлгөөнгөө барьцсан байсан мөнгөний эзтийн энэ юу гэдэг юу ерөнхийдөгчөө тавьж байгаа эстэблишмент гэж англиар хэлээд байгаа штэ тий тохиолдож байгаа тий одоо одоогоор бол манайхаар нөгөө манан бүлэг л ярьдаг та ярилхан манан задлаад байна гэж би сүултээ харддаг болсон байхгүй трампыг трамп чи одоо энэ нөгөө намгийг одоо намаг болцсон юм чинь бүр сванп болцсон тий тий энэ свампыг одоо цэвэрлэн нэг яа гэж гарч ирэл тий тий тэгэл одоо бас сүулд одоо маш аймшигтай мэдээлэлүүд гарч ирч штэ энэ том том энэ одоо клинтны имейлүү те клинтны одоо тэр бас орын тэр протестагийн имейл энэ тэр тэндээс нөгөө нэг 
маш их одоо энэ пицца гейт гэж яриад байгаа тий пицца гейт пицца гейт тий хот дог энэ төр гэл нь ийм л хэрэгтэй юм нууц код хоолны хоолоор ингээд нэрлэлцэн тийм юм яриад байдаг өчигтрийн пицца сайхан байлаа мэлээ гэл тий за өчигтрийн пицца үндэ таарсан 65000 доллар үндэ таарсан сайхан байлаа гэдэг бол над үнээс нь бол бариг цэцэж над тий тийм үнтэй пицца гэдэг 65000 доллар пицца гэж юу гэдэг ингээл обама тийс би мөнгөр тий 60000 долларын пицца парти зохион байгуулсан ч гэж тий хэд пицца авсан бол тийм их мөн гарч тэгсэн чинь тэр нь цаагуур одоо нөгөө ер нь бол юм жоохон хүүхдүүдийг л ер нь тэгж эмхтэйг нь пицца одоо эрхтэйг нь хот дог ч гэдэг юм уу тий тэгж нэрэлдэг тэгээд тийм одоо гаж донтонгууд байгаа байхгүй тэгээд бүр бүр төрийн дээд албан тушаалуудад гарцсан тэгээд тэрийгээ бүр одоо яг тийм холливуудын томчууд тий улс төрийн томчууд нь бүгд ингээд нэг юм сүлжээ тэгээд дэлхийн бүр одоо бүр юуны английн хатан хааны гэр бүлийн эдвард хүн фрэнд эндрүү тий эндрүү явж байгаа шиг тий тэгээд тэр нь яг гол хүн одоо нэг нэг эпстин ингээд хүн кепри эпстин ингээд тий тэр хүн ч одоо нэг амиа оролцсон ингээд алга болцсон Тэгэд тэд нар чи л ер нь ингээд бас нэг арал дээр цогцлараад нэг юм сонь сонь юм хийгээд Кепри Эвчтэн айланд гээд яг уу Тэ Эртэд нэг яхад санджилэг үйл уу нөгөө хин бэл Асиа хин бэл Холливуудын нэг од өвчтдэг бас Асиа хин бэл Исак гээд Исак хин бэл Исак Хэппи юу Исак Хэппи гин нэг суугаа шүү дээ Том Хэнкс хин минь нэг Спилберг гэдэг нэр чинь Тэ яг хин гэдгийг нэлчлээд яриад байдаг тэ Жоохон хүүхдүүд тэг одоо ер нь бол одоо хүчинддэг тийм одоо гаж донтонгоо тий тий гэж ер нь хэлсэн тий яг тэр өвхөн өмнөх тэр нэг мани нэг юм нэг жижиг одоо подкаст хэм үүш гэм бичлэг үүдэж штэ аа өөрийнх нь тэдэн сарын тэдний өдрийн жепри эпсэн алан борно уу гэл яг тэр өвх тий тий яг тэрний хаа өрөөд тэр мэдээж тэр маргааш нь жилөө алуулцсан байдаг штэ тий над чинь тий тий яг одоо яг одоо над хаса бас ингээ үзчих олон тас сонир сонир байж магадгүй ягаад бид нар энэ сэтгэвлөө ороод байна Тэгээ ягаад би чинь одоо Трампыг яг энэ тохиолдолд бол Трамп нь арай дээр юм уу гэж боддог бас бодлоо хуваалцах бидний яриа сайд орж нь штэ. Тэр үс эндээс их сонь юм ажиглагддаг юм билээ. Урд нь одоо чинь би сонсчихсан болохоос арай ч үгүй байх гэж боддог гэсэн юм бодож байдлаа. Яг реалити юм билээ. Наад нэг одоо пицца гэт гээд байгаа. Пито пел гээд байгаа. Тэгээ адрена хором гэж. Тэгээ ялангуяа тэгээ адрена хором тэ хэсгийг нь ингээд судлаад үзэхэд үнэхээр амжилт. Арай ч тэ гэж бүр арай. Аа адрена хором гэдэг тайлбарлал. Тэгээ ер нь бол адреналин ялгаруулал. Одоо хүн чинь айхаараа их юм уу тэ адреналин ялгардаг штэ тэ. Тэгээ тэр адреналин чинь хүнийг залуучуулдаг юм байна л та. Хүн амжилт кино мэнэ үзэл тэ. Ингээд яддаг. Тэгээд тэр адреналиныг ялгаруулаад одоо зарим хүмүүс бол адреналин ялгарахаа болцсон ч юм уу. а одоо тэрийг уужиж ич одоо нэг жоохон залуу байдаг байдаг тэгээ одоо ялангуяа одоо нэг юм том холливуудын одоод болоод а тэгээд тэд нар тэр адрена хром гэдэг юм яаж гаргадаг вэ гэсэн чинь одоо яг хүнээс худалдаж авч л байгаа хэл тэ үнтэй яаж авдаг гэсэн чинь жоохон хүүхдүүдийг тамалж алдаг байгаа хэвхгүй тэгэж одоо тарчлааж тарчлааж одоо аль болох тэр нэг адреналин дээд зэгт нь ялгаруулж тэгээд тэр цоснаас нь одоо тэр юу шүүж гаргаж авдаг одоо нэг хятадд нэг нохоо мохоо нэг чанархай хүм зодоод идэх штэ зодоод идэх штэ амьдар нь чанж манаа тэр нэг тийм амт гаргадаг гэд яг ер нь бол нэг тиймэр хөөддөг юм шиг байна тэгээд тэрийг ингээд одоо дэлхийн хамгийн том одоо одууд гэх юм уу тий тэд нар ингэж хэрэглэж залуугаараа байдаг а тэрийг ингээд хэрэглэхээ болох юм бол огцом хөшөрдөг гэж байгаа хэвхгүй Тэр нь бол баг л одоо вампирын л одоо домогтой адилхан дансаарч бүр дор байж штэ. Вампирын л өөрөө зарж штэ. Хятад короноос болоод нөгөө одоо Америк Америк хамгийн том адилхан хором юм нөгөө найман цогсон одоо хамгийн их зардаг орон нөгөө хамгийн том нийлүүлэх чинь эрхтэн зардаг юм уу юм уу эрхтэн зардаг дашуудны тэр нь ингээд таслаад бас Америк зөвд л байгаа энэ гэсэн юм сонсон. Тэгэхээр тайлагт л яг бас нэмээд ингээд сонсож байгаа хүмүүстэй тайлбарлахад нэгдүгээр тийм бол бодит юм. Бодит юм. би анх бас үнэмшдэггүй байсан. Тэгээ яг судлаад үзэхээр бодит үний юм байлээ. Гашуун ч гэсэн. Бүр аимшигтай. Үнэхээр аимшигт үний юм байна. За тэгээд цайны батлагчтай нэмээд хэлэхэд адреналин бол бид нарт бүгд байнга байгаа. Бүрийн дээр болчих. Одоо уулын ороос маш хүчтэй санаар гулсах гэдэг юм уу. Огцсон ингээд нөгөө нэг аимшигийн хулгам болгом дээр сууж ярихад тэр нь бол тийм сүрэг юм бас биш. Яг адреналин бол угаасаа хүнд ингэж нөгөө цусан явчдаг хүчтэй уруул байхгүй хими цусан болж байгаа хими уруул тэндээс хүн ингэж нөгөө маш хүчтэй сэргэлт авдаг аа энэ бол байх хэвээр юм адреналин хором нь шал өөр ингэдэм билээ яг адреналин хором нь адреналинаас юугаар ялгаат юм гэхээр хүүхд 13 нас хүрэх буюу юу ойролцоогоор 13 нас хүртлээ охин хүүхдийн биений өмнө ирээгүй 
Mae'n sos nŵw ddwyn eisiau, bynnyn eisiau da sos nŵw ddwyn 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 eisiau da sos nŭw ddwyn eisiau da sos nŵw ddwyn eisiau da sos nŭw 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 ddwyn Adri na horong bako, sa tiyo ri ti indi siyak nu ko turu biti ti yer chitik, yun hun tu tuk tindi shite, bor hun tuk ba chu tul tuk humus ki chwe tik angil tuk har tsuk war hun biti, <hesitation> ota shil mongol chu tuk biya kat mongol chu tik a bor hun tuk, hun hir tingil tik, ta sai hu humus ki bot tik hir, ni hin ki am tik tik, ta bi we nu tan ko na hamoko, <hesitation> mongol chu tman, ni hu ta harat. Тэр хүүхдийнх энэ яг хот хот гэлт нь хүүхдүүд нэг тийм ямар гэгэн гоё энэ гэдэг үлээ тий. Тэнгууд нэрлэдэг штэ. Хөөе миний хүүч юм. Миний охин ч юм. Чөтгөр хөөж гэж манайхаар ярддаг санаж байна уу? Хүүхдүүд тэгж ярддаг штэ. За яста хот хот энэ гэдэг гэрт байгаа муу муу хоймыг үргэж гээд чөтгөр тий миний бурхан гэл тэгдэг штэ. Тэгэхээр яг энэний чи эсрэг нь тэр адрина хором юм бэлээ. Өөр бид монголчууд бол жишээ нь хүүхдийнхаа хот хот энэ яг тэр агуу бурхан дэг энэ гэсэн энерги аваад бид Адрина хороом авчт юм бэлээ. Өөр бид нар өөрөө шүү тэргээр алчлагынхаа гормонооо ялгуулаад энерги авчдаг байхгүй гэж юу гоо урлаа явуулаад. Одоо тэнгууд нөгөө тэр нөхдүүд нь штэ. Одоо энэ дэлхийг захираад байгаа. Ер нь хөдөө тэр Монгол гүн ухааны бол чөтгөл буюу хүйтэн цуснууд гэдэг. Гүр хүйтэн цуснууд гүрүүлэн. Тэгэхээр тэр хүйтэн цуснууд болохоор нөгөө бид нар шиг ингэдэг нөгөө хүүхдийн тэр эерэг энергиэс Адрина Адрина хороом авахгүй учраас Уугаас тэдний нөгөө цаанаасаа заягдмал юм нь өөрөө хүнийг тарчлааж ээж. Мөнө тэгж тэр нөгөө цосон тосон нөгөө нэг их айцтай тэр нэг цосны уруу цосон уруу болчих чинь штэ. Тэр нь яаж ээж өөртөө энерги авт юм бэл? Өөрчлөж авт. Тэгэхээр яг бодит байдалд бол энэ гендрийн тэр вампиридын тухай тэр ханнибалуудын тухай хүний мах иддэг. Тэ кеномен уу яг бодит байдалд үнэн юм бэл? Тэгээ Ну хүний өхлийг харж ингэж энерги авч идэг. А биологи хөвд тэ хүний цусыг уучдаг гэж өөрийгөө сэргийж идэг. Тэ? А тэр сума бүр ингэж хүний махаар хоол ийж идэг гаж хөдөө бүзэндээ байгаа штэ. Аа. Мөн ихэнч бодит гашу үний юм бэлээ. А тэрийг хийдэг хүмүүс нь одоо энэ яг үнэхээр нь дэлхийг захираад байгаа нь доолын эзд мөн юм бэл. А тэгээ тэрний том сүлжээг анх удаасаа тарамх гаргаж задалж бүр тавиад тэр хоолоо над хувьдааны онлын судлаачны бичгээр бол холливуудын сүүлийн хэдэн жил Америкийн улс төр бизнес дээсэн олигархууд улс төрийн томчууд тэгээд одоо баг 50 оноос хойш Америкийг захираад дэлхийг захираад байгаа юм том хүрээн дунд баг 160 мянган үнд ирүү үсгэсэн гэж гэрээ хорын тийцэн гэж байгаа ирүү үсгэсэн тий ирүү гэм тэргийн бүртгэл хэрэг үсгээд тэг гэрээ хорын тийцэн гэж А тэгээд тэгж чадах уу? Одоо тэр чин одоо чин JFK тэ? Аа. Кеннеди биш дээ. Кеннеди чин бол ер нь бол одоо тэгээд баг өөрөө одоо тэр доллар эзтийн эсрэг гэх юм уу тэ? Одоо энэ холбооны нөөцийн сам мангч чин баг ингээд энийг байхгүй болгоно болгоно гэдэг ч юм уу. Дайн хийхгүй одоо Куб рүү дайрахгүй ч гэдэг юм уу тэ? Тиймэрхүү дайн маань хийхгүй гэж явж байгаа л баг толгоо зад тийм бодолцсон л байгаа хөөхтэй яг нөгөө нэг таны удаар шалтгаан юм үлгэлэлтэй одоо тэр Тэр ингэ мэн юм бэ? Тэр бас одоо Трамп яаж ингэж амар одоо тэмцээд байгаа тий. Тэр ан тэгэхээр ингэ одоо энэ яг зөв яг зөв одоо яг наад тэр чин аягүй зөв асуулт асууга зөв тайлал гарч ирж байна. Америкийн нэгдсэн улсын түүхийг үзэхээр аа анхны их чөлөөний эцгүүд Авраам Динкоднас нэхлээд аа одоо гэн байга тарам хүртэлх үнийг үзэхээр мөн хүдэгчийн эсрэг тэмцэжсэн ерөнхийлөгчүүд нийтдээ 7 ерөнхийлөгч алуулсан бит. Тоо нэг тэмцлэл бол алуулдаг ба. Тэмцлэл алуулчдаг. Тэрний хамгийн сүүлийн тахнууд тэр Джон Кеннеди багхгүй юу? Джон Кеннеди. Джон Кеннеди ягаад алуулсан юм? Кубдуу даймаа хийхээсээ илүү. Ер нь 63 оны хавар байнууда. Аа. Доллар хэвлэлцсэн. Нөгөө доллар эзтдик. Тэ? Доллар эзтдик татгалзаад буюу федерал эрзэрэг буюу холбооны нөөцийн сан нэртэй нөгөө доллар эзтдик хувийн банкны хэвлэх хөдөлгөөр хэвлүүлэхгүйгээр Америкийн засгийн газар өөр хэвлэнэ гэд. Аа. Тэгэд маань нэр 3 миллиард доллар хэвлээд зах зээл үг оруулаад тэгээ намаг нь буд болсон. Тэгж төрсөлсөн учраас маань нэр алуулсан. За яг хүн энэ үгийг шиш. За тэгэд энэ дэс дахиад нэг юм хэлэхэд бас дайн гэж ярьж штэ. Манайх нэг манзардгүй. 
хамгийн өндөр ашигтай бизнес дайн байдаг байхгүй юу тийм учраас эдэр танда дайн хийж идэ одоо би ингээ би одоо шин ингээ дэлхийн нэг дугаар та мөн үү тэнгууд би рочэлд за мөсөл рогны хамаг мөнгөний эзэ тэнгууд та би байлж байгаа айлын тал руу мөнгөө хэвлээд тэрүүгээр нь зэвсгийн үйлдвэрлэл айлын талд тал руу нийлүүлээд байгаа нэг дугаар ашигта тийм үү дараа авна шүү газар нутгаас ч авна шүү баялаг авна шүү гэд тэгээд өсөж болно өртөө болгож авчна тэнгууд нь нөгөө талд мөнгөнийх нь загвар нь жинкэн сонготвол өөр хөвцөө гаргадаг юм бил мангар харгас за одоо чин код би ингэх байхгүй за би та гурав чи ингээд за энэ болохоор ингээд английн венцерийн гэрүүл аа за энэ болохоор одоо тэгээ шотландын сурулжит том баян тэ тэнд болохоор дахиад францын том баян за энэ сууж байгаа залуу болохоор швейцарын том баян байхгүй юу сурулж гэрүүл тэнгууд би та нар дунд за би энэ тэглүү дан хийлээ маш том баялагтай байна хаа юм бэ би өөрөө рочаад байхгүй юу тэ тэнгууд би дай хийнэ энэ дайнд нийтдээ тэдэн фунт сэлэн хэрэгтэй болж байна за би өрийн бичиг гаргала энэ тэг тэг дайн гэдэг өрийн бичиг гоод нөгөө европын баячуу сурч бүгд тэр өрийн бичиг нь худалдаж аваад мөнгөж үлчихэн тэгээ тэрүүгээрээ ост индия компани ист индия компани байгуулал 350 мянган хүйсний зэрэгтэй очиж бүгдийн болоод авч байгаа болчлол тэнгууд энд сууж байгаа хүмүүс нь тэнд хичнээн энэхүү хүн индонез малайз хүн алуулж байгаа нь дээр нь дүүлж байгаа хамаа байхгүй тэндээс олборсон тэр их баялаг тэнд хар тамих тариа тэр хүмүүст хар тамих өндөр үнтэй зарсан ашиг энэс нөгөө хөвцөө эзэмшиж байгаа европын баячууд хааны гэрүүлийнхэн чи ашигаа хийгээ сууж байгаа а зөвөр л хэвлээ нэг юм төсөл хэрэгжүүлээ дайн тийгөө хөвцөө мөнгөө нийлүүлээд төсөл хэрэгжүүлдэг шиг дайн чи өөрөө хөвцөөр хамгийн сайн хөвцөө компани байгаа байхгүй юу тэр өөсөс үүдийн 300 жил бол Ротшилд энэ төрөл цэвэр хамгийн том ашиг хийсэн юм дандаа хин. За одоо яад вэ? Одоо федерал хэлцэг доллар эзэлт яад вэ? Тухайн жилдээ заа ингээд 5 триллион доллар хэвлэлээ гэж үтэ. Америкийн засгийн газрын төсөв хийд байна. Аа. Чинь тий. Хувийн компанид би одоо шин федерал хэлцэг бүгд доллар эзэн. 5 триллион доллар хэвлээд аа. Маа тарамба наадаг чи надаас зээл авгүй өгчих юм. Зээл өгчих юм бүгдийн. Засгийн газартаа зээл. Зээл өгчих юм тий. Тэнгууд засгийн газар зөрүүлээд тэрнийхэн барьцанд нь болохоор би дээлээ төлнө өгсөн хүүтэй төлнө өгсөн засгийн газрынхаа өрийн бичгийг өгчих юм зөрүүлээд өөрөөр энэ чи хоёр өрийн бичгийг солилцсон байхгүй супер залилтан байхгүй юу доллар чи өөрөө юугаар ч баталгаажж өгөө мөнгө мөртлөө америкийн засгийн газар зээл өгсөн хөдлөө америкийн засгийн газрын цаасар баталгаажчих чи аа америкийн засгийн газрын зээл нь болохоор би над долларын чин өрийн бичгийг авсны хөдлөл хүү төлнө гэж хэлээд америк арцны татвар мөнгөөр баталгаажчих байхгүй аа зарим нь ойлгож байна тийм за тэгч энэ бол ихний зарим За тэнгуута дараа нь яаж байна гэхээр харин дараа нь ерөнхийдөөч Трампд өгсөн мөнгөнийхөө хамгийн багта талын цэрэг дайны зорилт Баталмах зарлаг авчна. Аа. Одоо Америкийн засгийн газрын жил болгоны Баталмахын зарлын төсөв өндөр хараагаа. Тэрнтэй холбоотой юмнууд гэдэг. Аа. Дандаад өндөр тавигдсан. Тэгээ өндөр тэр талын тэгээд тэгээ тэр нь хийн гоо дахиад миний өөрийн компаниуд. Цаа би пооч нь нийлүүлнэ. Би Илон Маскт Илон Маскийг санхүүж үлдээ сансар тийм л дагуул явуулна. тим зөрөлттэй мөнгө боцаг бүгд нь тал нь авчин а үлдсэн тал нь болохоор өөрөө нөгөө муу ядарсаа арт төмөн лөө янз янзын зээл хэлбэрээр банкуудаа дамжи очин гэхдээ хэний банк руу дахиад миний банк руу итгэхэр ийм юм уу доллар юу гарч баталгааждаггүй хэр нэ монгол төгрөг заавал нийгмээр баталгааждаг байх тий одоо монгол төгрөг төмөр ингэж явж байгаа аа за юу тэр одоо ингэ гэхдээ энэ доллын загвараар ингэсэн ойлгох ч юм өөрөө бид доллар эхлээд Америкийн резерв гэдэг чинь бас одоо яг тэр нэр нь өөрөө тий холбооны нөөц федерал одоо Америкийн холбооны улсуудын тий нөөц юм шиг мөртлөө яг тэр нь яг а юу биш гэж байгаа шүү дээ тий одоо хувийн компани гэж яриад байгаа шүү дээ та тэрийг нэг тайлбарлаад яг хувийн байхгүй юу одоо энэ үтсэж байгаа хүмүүст яхад би бол 7 8 жил орчуулах гээд амжихгүй орчуул болох гээд амжихгүй явж исэн ашгүй нэг маш сайн бүтээл сая орчуул өгсөн байна монгол хэл дээр currency war гэж. За юуны оо the currency war гэх юм. За мөнгөний биш валютын дайн юм бол. Аа. Нэ мани биш шүү дээ. Currency байхгүй. Currency яг чухамхуу олон улсын худалдан амьдрал зохицуулж байгаа валют гэсэн ойлголт шүү дээ. Тэгэхээр тэр номыг ингээд интер номын дэлгүүрт тэднийхэн орчуулгын маш сайн орчуулгын тавьцсан байлээ. Тэгэхээр тэрийг нэг ялангуяа энэ хүмүүс нэг сонирхоод үзчих юм бол яг одоо бидний нэг богнохон подкаст хугацаанд тайлбарлах гээд байгаа мөнгөний эзтийн түүх тэдний хийсэн энэ сүүлийн 400 жилийн тэгээ хорлонтой үйлдэлүүд тэгээ яг системийн тогтолцооны үед ямар залилн хэрэглэлтийн саний хэлээд байгаа яаж долларыг анх гаргаж ирсэн 
Тэр 7 ерөнхий хэдэг ч яаж яаж хорлогдож өгсөн юм. Бүр бодит пакттай байгаа. Тэгэмд учраас энийг нэг сайн үзчихвэл яг хаа энэ чиглэлийн маш олон бүтээлүүд байдгаас би ягаад энэ бүтээлийн жоохон монголчууд үзчих гэж нэг дуурт орчуулагдсан. Хоёр дуурт яндрын орс морс илдэв тэ англо-сакцион судлаачтай биш хятад гаралтай хүний битсэн нөгөө. А ягаад тэгээд нэг хэр яг энэ хүний 2005 онд битсэн бүтээлээс хойш хятадууд энэ олон улсын валютын дайнд мөнө энэ судалгаан дээр үндэслээд өөртөө гэсэн мөнгө санхүүгийн дайны бодлого бэлтгэлээ бодлого хийцсэн учраас ингээ нурахгүй үзэд нь штэ тэгэхээр нөгөө энэ хүний юмар хятадууд нь өөртөө юм дээр маш сайн анализ хийж ингээ аваад болцсон юм дээр бид нар өөртөө ч гэсэн манай хамгийн том дайсан бол хятад байхгүй юу тэгэхээр бид нар ч гэсэн яг доллар эдэд мөлжүүлж байгаа шиг хятадын юаны дарангуул орохгүй үдээс энэ нь маш сайн судлах хэрэгтэй байхгүй юу ямар учиртай гэдэг нь лок нь яаж бид нар хамгийн том одоо ингээ бид нар хариагаад ингээ энэ доллын зайлтай колончилд явж явж байгаа мултан гута яг өнөөдрийн тогтолцоо хэвээрээ байгаад төгрөг дандаа доллар эсэг унж идэх шиг юаны эсэг унаад байх юм бол нэг юм 100 мянган юантай хятад ирээл манайхыг зөв бүгд нь худлаад авчих байхгүй юу сая юантай ч юм уу өөр бол нэг юан өнөөдөр 434 болцсон явж байна штэ мөн үү тэр яаж ийгээ бид нар нэг юан нэг төрөг болгож чадаагүй тохиолдолд захын нэг юм ирээний өмдөж ирсэн хуучин юан тэрэл бидний дээрлэхэд байгаа хэрэг байна. Тим учраас энэ мөнгөний дайн гэдэг бол өөрөөс валютын дайн гэдэг бол монголчуудын цаашаа оршихгүй үгүй юу? Нутагтаагаа үлдэх үү? Монголын ард түмэн хөв зэрэг эзэн болох үү гэдэг хамгийн чухал шийдвэрлэх дайн байна хэрэг байна. Тэр энэ дайнд бид ялагдаад яваад байгаа учраас би олон жил энийг ярьж яваад байгаа хэрэг байна. Ягаад тэр нөгөө их айгаад болгоомжлоод идэх хятадлуучин нэг өдөр бид нар доллар нь байхгүй бол тэгэхэд юан ч өөрөө олон улсын валютын сагсан дород долларта айдлах нь олон улсын худалдааны валют болцсон учраас тэ яг яг энэ загвараа бид нар юаны эзтэй өмнө бол болчих байхгүй тэ дахиад тийм учраас энэ нөгөө юан доллар йен евро гэдэг байгаа бүх олон улсын дайны хийж байгаа валютуудын эсвэл төвөргөө дархтлуулж хамгаалж чаддаг л үндэсний мөнгөний бодлого гаргаагүй цагт бид нар ингээд бүгд нь нохуулаад хүссэн үн ирээл гэрт нь орж суугаал тэ охид хөөгтүүд нь хүчрэх хэлэл цусын авч уугаал гэрээ гэрт нь байж байгаа авдрын авдрын нь ухаж бүх юмэн идэж уугаал зарцалж байгаа л а болохгүй л одоо наач хэрэг болсон маа чи аав гэж хятууд зарч явчих байгаа хгүй юу энэ нь яг гашин ч гэсэн үнэн тийм учраас бид нар энийг аягүй сайн тэг тоглоом шогдом ч юм уу тэхгүй биздээ гэж бодохгүйгээр бүр ойхгүй нэг ойлгож нийтэр их хэвээр тэг тэгэхээр энэ дэр дахиад үзэх чадлантай байх гэдэг currency war гэдэг англи дээр хятад дээр байдаг маш сайн бүтээл дэлхий маш олон орнд орчуулагдсан япон сонгосууд ч гэсэн энэ дэр маш их ядаг судалгаа юмнууд байдаг чи нүүрэн дээр нь Samsung-ийн топ менежментийн бүгд уншиж хэвчтэй бүтээл гэж бичсэн байж байгаа бүр мөн үү Samsung-ийн гээд энэ олон улсын дайнд оролцсон тул Samsung яат хэсэг үү гэд мөн үү за тэгэхээр дарин дэргэд currency war гэдэг энэ номыг манайхан бас аваад үзчих юм бол бидний яриад байгаа юмтай холбоотой тэр федер зэрэгүүд нэрлэгдэд байгаа 12 хувийн банк яаж анх Америкийн үндсэн хуулийн заасан мөн хэвлэх онцгой их зөвхөн конгресст байдаг эрхийг тойруулаад тэгэд төв банкад нэрлэгчвэл арт мөн конгресст нь барьж чахад байсан учраас нөөцийн сан гэдэг нэртэй залийг олоод хийсэн байсан ингээ бүх түүх байгаа энэ тийм тэр энийг бол тэр хүнээс үзчих юм интернетээр байгаад федер резерв гэд хайгаад тэг үүсэлтэн гэ бүх юм таа үзчих юм бол ясаа энэ дэр бол одоо ямар нэг бол энийг өгүүсэх юм бол тэний хүнд орно шүү Федер Резерв бол дэлхийн захирч байгаа хувийн банкуудын хөвлөх үйлдвэр гэдгийг өгөө гэж ярьдаг хүн бол үнэхээр олонны доог болно шүү. Энд чи бүр зөвшөөрөгдсөн юм чи. Тэгэл одоо тэгэхээр яг за нөгөө ард иргэдтэй засгийн газартаа яагаад зээлээд засгийн газар нь одоо тэрийг одоо татврын татвар төлөвчтэй мөнгөөр буцаагаад өрөөтөлөөд ингээд ингээд баталгаажа тий. Одоо харилцсан би юу нэгэ баталгаажж болоод байгаа юм уу яг байгаа тий. Үгүй баг. Одоо ийм зайд байгаа. Яг тэр таны тэр мөнгөний төвгөөс харахаар одоо ингээд хүмүүс хүн төлөвт нэг алтыг маш том баялаг гэж ингээд бодоод байна штэ. Тийм. Үгүй чинь зөв яг зөвөө песоп талаас харах юм бол мөнгөний баталгааг юу хүч болгож болохоор агууд. Тийм. Ялсаа байж болно мөн үү тий. Монголд бол одоо хурга төл төлгөө юу хүч болно гэж шин тийм багууд. Тэнгууд яг алт гэдэг юм бол Ротшилд гаргаж ирсэн юм мөнгөний баталга алт гэдэг юм. Манай л яасан гэхээр Испанийн эзэн түрүүн яг цэвэр мөнгөн дээр тогтдог байсан. Аа, сэлв. Аргентин, Аргентин дээр тогтдог, сэлвэр дээр. Тэгээ зоосынхан баталгаанд мөнгө байсан. Тэгвэл манай л нөгөө яг тэрүүгөр нь мөнгөний нөөц цоглуулаад 
англи пунт тэр ингэ дэлхийн бодлогт болох хэзэн түрэн байгуулах төлөвөнд нь яг хар мөнгөн өрөө тэр чигээр испаниудын хяналтанд байдаг тэнгууд манир бодож бодож үсэ эртний хүмүүс нэг алтыг нэг жоохон удаа идэлгээтэй жингээ алдгүй малдгүй гэдэг тэр юм дээр нь гой чимгэл ашигладаг байсан дээр нь ягаад тэгэд яг одоо тэр түүх үзэх юм бол нөгөө хэдэн хүүхдүүд ээж тийшээ байршуулж байгаад европын хаадуудын бүх алтыг барьцаалаар өрөө юм биш гарах марах гэдэг хүүхэд явчихж байгаа. Өөрөө алтаар барьц алтаар баталгаачсан мөнгийг бол анх гаргас үн рочэлд өхгүй юу. Энэ дэлхий дээр төгөөс үн. За тэгчэд манай дараа нь ямар ч зайл хэрэгсэн гэхээр нөгөө дэлхий нэг хоёрдугаар дайныг эхлээд яг дэлхий нэг хоёрдугаар дайнаас юм тэр том колони дайнууд байна шүү дээ. Далайн эзэн төрөн одоо Грит Британ гэж тий. Энийг байгуулахын тулд алтаар баталгаачсан фунт стерлингийн хэвлэл Тэг фунт стерлинг нь хөсний цэргүүд нь ч цаль ингэж аваад аа мөн мө тэг амгүй би очиод тэр хэдэн энэтгийг бууч тэдэн фунт стер надаа өөрөөгөл бүү өөрөөл явчдаг тэдэн индонезийг малайзийг бууч чигэл ингээд нөгөө алтар баталгаацсан фунт стерлинг учраас би надад чинь цаль болгож авчаад баахан хүн алаа дайн хийч бусаж ирээд надад алтар сэлж байгаа би хүссэн газар амьдэр шүгэж толгоод нь суулгаж суулгаж өгсөн учраас тэгээд нөгөө хүн сэтгэлд ингэж аймаар явчих чинь. Тэгэл усаа онгоцоо боо их буугаа үйлдвэрлээд бүх хүн хүн сэтгэлд зөвшөөрч өгөх яг алтаар баталгаацсан гэд. За тэгэнгүүт та дэлхийн хоёр дуу дайн дуусаад нэг нь дэлхийн нэгдэхийн нэг дуу дайн ерөнхийдөө яваад нөгөө нефтийн бүм ихэссэн штэ. Одоо Рокфеллер ер ингэж Америк гэд. Нөгөө нефтээр одоо явдаг нь дотоо шатлалтад хөдөлгөөртэй машин юу нэг гарч бензин ашигладаг юм гарч хэлдэ штэ. Тэнгүүт нөө доллар нефтэр баталгаж урчиж байгаа. За тэгээ ерөнхийдөө дэлхийн хоёрдугаар дугаар дайны дараагийн хэсэг хамгийн том юм бол алтаар баталгаацсан байсан долларыг нефтэр баталгаж уулж бүгдэнд нь зөвшөөрүүлээд дэлхийн худалдааны валютыг зөвшөөрүүлж чадсан та дайны үрдүнд. Хоёрдугаар дайны дараа. Хоёрдугаар дайны дараа брендүүдийн хилцэрэг 44 оны хилцэрэг. А тэрэнд нь сталин ороог өгөхгүй юу? Үгүй ээ. Тана долларын бүсд орохгүй гэд тустай алтан рубл гэдэг загвар байгаа. Тэгээ 53 онд сталин өөрөө хорлогдсон шүү дээ. Сталин зүгээр өгөх үгүй штэ. Яг Кеннеди боодуулсан шиг Сталин хоргоод алдсан байхгүй юу? Хажууд нүдэг англи тагнуулууд нь одоо доллар мөнгөний эзд орочлын тагнуул алсан байдаг байхгүй юу? Энэ бол басад орсын түүхчдийн баталсан юм штэ. Аа. Тэгэхээр одоо бод тэр хүчиг том Сталин хүртэл 53 онд дэгдмийн эсвэлсэж сүүчээс хорлогдоод тэрнээс хойш ерөнхийдөө дараа дараагийн үйлдэлч хөрөшөө интернод ерөнхийдөө долларын зөвшөөрөөд бараа юм зардаг болоод эхэлцэн штэ тэр нэртэ. За тэгэхээр ингээд Авто ижсэн нефт болоод нэмэгдэж ороод ирлээ мөн үү. За ингэж явсаар байгаад одоо би одоо миний тайлбарлах гэдэг хамгийн сүүлийн 74 онд алтны баталгааг авч хэрэгтэй хийсэн зайл нь юу юм гэхээр мөн үү. Ерөөсө тухайн улсын татвар төлөгтэй мөнгөөр баталгааж үрдэг болох ч юм уу зайл нь. Хүмүүсийн хөдөлмөр. Өөр бол одоо Монгол төрөө зээл өгч ш тэ. Тий. Ашин валютын сан ирээд Азийн өвчин банк зээл өгч ш тэ. Яаж ахгүй бидний татвар төлөвч татвар төлөвч бид нар төлөнд төлж байгаа хөөхгүй. Локын ойлгож байна уу? Өөр хэвэл зээл авсан хүн нь тухайн долларынхаа баталгаа болчихдаг хэвсэн долларынх нь тийм зали хэрэглээд зээл авсан улсынх нь төсвөн өөрөө тухайн долларын зээл баталгаа болчихдаг тийм зали л орсон байхгүй. Хамгийн сүүлийн сүпер зали нэгсэн үг. За тэгээд нөгөө хэвэлж байгаа доллароос хүнээс ашиг болохоо болоод мөн үү? Зөв хүссэн хэмжээгээр хэвлээ бүгдийг нь өрөнд оруулдаг байх нь ашигт орчих юм. Яг тэр Уусал мөн тэр өөрөө хөвлдөг хэрэгтэй юм чи хэд хөвлөх нь тэр нь тамаг үүштэ. Өрнөөс гарахгүйгээр бүгдэрэг нь тэр хүний долларыг зээлсэн байх нь чухал байхгүй юу. Тэр одоо яг дэн чатандаа дэрцсэн байгаа гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар одоо яг яах хэвээр яг Монгол Монгол улс те одоо юу гэдэг дэлхийн нэтэр яг энэ одоо энэ хувилдаа нэг гэх юм байна те энэ тогтолцоог одоо ингээл ягаал хараал те тэгээд одоо энэсээ гар чадахгүй чи юм одоо гар чадаад байгаа ч юм уу одоо яг бид нар нэг яах хэвээр гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ төр юм байна. Нэгдүгээр дэлхийн нэтэр нэг эсэргүүцэд маш олон удаа том том хөдөлгөөн хувьсгын чанартай юмнууд болдог. Тэрийг энэ долларын эзтэн буюу мөнгөний эзтэн мэйн эзтэн хөвлөлийн а медианууд бол нэфт хүмүүс ч чадаг гэдэг. Тэ хилдгөө. Тэгээд нөгөө газар нутаг мод их бүр их их марцын юмдаа чи их гой юм хэлдэг сая. Террорист гэж байгаа. Тэгээ харахаар их оронцод байдаг. Гүй өөрөөхөө гэрийг хамгаалсан. Өөрөөхөө гэрийн бүрийг хамгаалсан юм байдаг байхгүй юу? Гүй яахаар одоо жишээ нь шүү дээ. Иракт байж байгаа. Төрсөн тосгоноо хамгаалж байгаа хүн нь террорист болчиход байдэ. Дарангуйлагч гэдэг тий. Гадны. Гүй террорист гэж газар нутгаа хамгаалагч байхгүй юу? Тэнгууд ингээд байгаа байхгүй юу? Хүний дутгийг булаахч байгаа юм шиг нэр томьёо гэдэг нь террорист гэж эсэргээр. Одоо би чинь нь шүү дээ. гараад энэ өөр хотхны айл өгөөж наач миний байшингээ тэгвэл террорист гэж болно нь шүү дээ. Чи миний байшингийг булаах гэдэг 
n o i s e h e i e t i a t e h e t t e a t e i e t a t i o n e o i e t a i e a t a t i e t i a t t o a i t a a a a i i o o o a a o o a i а иракийн газар нутгийг өөр хүн ирээд авах гэж байгаа бол тий дээр нь төгөхөд тий а өөрөө газар нутгийг аваад өөр хүнд бэлгэлэх гэж байгаа бол салан тусгарах гэж ингэж болно үз тий гэтэл чин мөнө америк үүд ирээд бүх юм нь мөнгөний эзэд ирж колончиж авчаад тий өөртөө нь эсэг болсон хүнийг болохоор салан тусгаарлах юм хийх гэдэг нэг тайлбарлаад идэг тий гой үг гэдэг шүү дээ дайн гэдэг бол тий м ө н г ө н и з и н бор орнуудыг булааж авч байгаа терроризм гэж. Аа. Дайн гэдэг бол. Аа. А терроризм гэдэг бол их нутгаа хамгаалж байгаа жижиг улсуудын мөнгөний эзлэх хэсэг хийж байгаа дайн гэж. Цаад үнэн нь болоо. Яг ч бод үн тэр байхгүй. Өөр би одоо өөрийнхөө гэрээ хамгаалаад энэ миний эдлэн газар штэ гэд тэмцэхэр миний өдөр дайн байхгүй та. Нутгаа хамгаалж байгаа дайн. Аа. Аа. Тэрийг нөгөө талаас нь болохоор намаг терроризм гэдэг. Аа. Гэтэл тэр хүн ирээд Миний газар нутгийг булаас нэг болохоор мөнө дайн гэд нэрлэд идэг. Гэтэл бодож өгдөг бол тэр бол тэр хүн болохоор минь намаг ирж булааж авч байгаа терроризм багхгүй та. Амир тэр мөнгөний эзэн баг ирэхчлөө. А тий. Тэгэхээр энэ дэс яг одоо ингэ тайлбар хаа. Ерөөс энэ бүх юмыг ингэж буруу тайлбар ингэдэг бол тэгэхээр түүний хэддэг Occupy Wall Street гэж. Ер нь дэлхийг яг хорлоод байгаа хэдэн том төв бид. А яг бүр дэлхийд ингэ хамгийн сүйд одоо юу гэдэг ингэ удалтай хөгжлийн банк доллар эзэс 500 сая долларын зээл аваад оронд нь худалдаа хөдлөлийн банкны дээр байж байгаа бүх харьцагчдынхаа орлогыг барьцаан тавиад дээр нь засгийн газраа баталгаа гаргуулаад зээл авчиж байна. Тэр худалдаа хөдлөл манайх лоо тогш ард түмэнд дамжуулан зээлж үзэж байгаа бүтэц хогоц тэр нь шиг дэлхийлүү доо хэвсэн доолын дамжуулан зээлж үзэх фунт цэцэрлэгийн дамжуулан зээлж үзэх төвүүдийг Лондон сити гэж байгаа. Лондон Лондон сити тустай юм юу одоо тустай яг ватикан шиг засгийн хамаа хата статус та хөө юм юу биш ангэ та ангэ дотроо байдаг тустай автоном сити оф лондон нэг тийс тэр байгаа за хоёрдугаарт нь йоркд байдаг а уол стит гэж байгаа за энэ хоёр за тэнгууд энэ маань наш явууд франкфурт л өрн германы юу тэ германы франкфурт за тэгээд явс рогод бүр яг төвн болохоор швейцарьд өрчдөг байхгүй юу үүсэ швейцарас тэгээд одоо одоо өнөөдөр монголчууд и н г э д Ат өвлт ин банк вадуйт ин сан дэлхийн банк европын зэрэг зэрэг бас төвлийн банк гэдэг нь бүх банкны зээд мэл аваад яваа л штэ. Гэт бүх төлбөр тооцсын төвн шивцалын байзыг татдаг байдаг. Браво. Браво гэдэг нь Game of Thrones гарддаг шиг тийм. Нөө төмөр банк гэж байдаг штэ. Game of Thrones төмөр банк гэд бүгд очоо тэндээс зээл аваад хоорондоо байлддаг штэ. Яг тэр зав мөн баггүй Game of Thrones. Тэгэхээр яг ухаар тэр шивцарт байзыг хотод байж байгаа олон улсын төлбөр т о о ц с н и Mm-hmm. Яг одоо бүгдийг нь хянаж байгаа буюу нөгөө хэвсэн доллар дэж хооронд нь бүртгэж байгаа бүртгэлийн төвн байхгүй тийм ерөнхий mm-hmm. нэгтлэн ботхон гэсэн үг байхгүй юу ерөнхий нэгтлэн ботхон гэсэн үг байхгүй юу а тэгээд тэр а базлын хилцэл гэдэг байгаа буюу тэр стандартаар одоо өнөөдөр Монголд байж байгаа Монгол банкны хийж байгаа гадаа төлбөр тооцоонууд арилжааны банкны гадагшаа хийж байгаа бензиний төлбөр та нар яваад нэг юм карт авччиход Америк сургалтаа сургалтын төлбөр хийж байгаа тооцоо боцож бүгд тэр шивцаарын б а з л байдаг олон улсын төлбөр тооцооны банк гэдэг Ротшилдын төвөр дамждаг байхгүй юу төвөр дамж нэг зүг за тэгэд 25 нэг гэж нэг юм яригддаг те санкшн гэж тий тэр нь юу юм гэхээр маш ингэ гурван хүн бид гурван төрлийн хоргоор хүмүүсийг буулгаад авч тий за нэгдүгээрт нь баяр хүн их дайлдагнаад на доллар шин татгалзсан би төгрөгөө хөвл нэгэд байх юм бол намаг ви зөхгүй америк д о р о х м о р европт я в ви з ө х г ү й <noise> <hesitation> 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 h e s i t a t i o n o n e a t o n e s i t чиний аккаунтыг хаачдаг штэ. Тэр нь чиг бүх дэлхийн банкнуудын дунд нь гүйлгээ гэдэг аккаунтыг баяр хүүгийнхэн хаага ичнэ гэсэн үг байхгүй. Үс ийм юмыг л нөхцөл санкшн гэж хэлдэг байхгүй юу? Өөрсдийнхөө нэг юу нэг хаттай татсан. А тэгээд та нар санаж байгаа бол нөгөө бидөө хоёр жилийн өмнө байха. Нөгөө Медведев орсын ерөнхий сайд байхад. Аа. Орсыг яг ингээд нөгөө Украинаас болоод 
Кримис бол санкцо тавьж яхад хамгийн зүүд нь тана эсвэхтик хаан шүгэд дарамтлахад мэдвэд уурдаас нь тэгж ирсэн. Тамаг тик. За эсвэв таагаад үзээрэ. Манай орс асар удам нутгатай. Манай дэвгүүд явж байгаа бүх хиймэл дагуулууд онгоцууд ич бүх трафикийг зогсоон шүгүү гэдэг нам бууж өгч байгаа хөөхгүй. Бүгдийг буудаж байгаа шиг. Гоо зогсоочих хөөх зөвшөөрдөг хөөх хөөхгүй. Өөр бол тэд нэр банкны төлбөр тооцооны гүйлгээнийхаа нэг мөө компьютерийн програма зогсоод дарамтлаж байгаа бол бодит манай орсын нутгач байна. Чигтэйг том шүү. Орсын нутгадаггүй нэг ширхэ онгоц явуулахгүй. Нэг ширхэ хиймэл дагуулж ичин явуулахгүй шүү. Бид зөвшөөрдөггүй шүү хөөх хөөх хөөхгүй. Тэгжиж буулгаж авсан штэ. Мөн үү. Тэгэхээр хүмүүс ийм нарийн нэг юм анзаардаггүй байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ дэсэмд ингээ яхад өдөний хэлээд байгаа нэгэнт иймэрхүү тийм санхүүгийн эзэнт гүрэн тэгээд төв цай бид нар ярьж исэн штэ тогтоод ингээ олон жил болохоор бүх юм настай байдаг учраас одоо би баяр хүшин өдөр нөнөдөр би одоо ингээд жард өгч ин тэг би 89 наслал дуусна тэр нь шиг хүн болгон айн болгон настай байдаг шиг тодорхой улс ялангуяа төр өөрөө настай байхгүй юу төр гэдэг байгаа чинь тодорхой бүлэглэл штэ хүн ч юм уу бүлэглэл эсвэл нэг тодорхой үндсэн хуулиар баталгаацсан тогтолцоод байхгүй юу тэгэхээр тэр цаавал настай тэр энэ мөнгөний эзтийн сүүлийн 400 жил байгуулсан эзэнт хүний нас нь угаасаа дуусцсан байхгүй юу мөн үү эдгэр чинь бүр хөхшлөөд бүр ингээд нөгөө тэ дараа дараа гэв үү хүмүүс жигшээд эдгэрийг бүр эста алч чадхаас буцахгүй болоод үзэн ядаа тийм болцсон тэгэхээр одоо төрний асуудлыг асуулдаг юу бидний гарах гарч бид нар юу нэхэр монгол ч гарц байгаа дэлхийч гарц олцсон за би яг үзэж байгаа хүмүүс цаа басга хэлэхэд чинь одоо зөвөр модерн монетри теори гэж сая америкийн ерөнхийлөгчийн сонгууль нэр дэвших хэрэг авах гад арчсан намынх нь праймериз буюу сунганд оролцож исэн берни сандерс гэж сенатор байгаа тий берни сандерс тэрийг бол арчсан нам дотор байж байгаа социалист сенатор гэд нэрлэлтэй мань нь яг одоо бидний ярьдаг юм та маш төстэй өнөөд ярина тусгаар улсууд өөрөө мөнгө хэвлэх ёстой. Мөнгөний дутагдлыг орох ёсгүй. Мөнгөний ханж тогтвортой байх ёстой. Мөнгө хүлэл байх ёсгүй гэж юм их Берни Сандерс ярина. Тэгэхээр Берни Сандерс бол Берни Сандерстаа хамтарч ажилладаг. Арц намын хүртэл одоо тэр Джой Байднаа дэмжихгүй, Слипи Байднаа дэмжихгүй байгаад байгаа сенатор хүүхэн байгаа. Ямар ортез үү хэм билээ нэг. Ортез үү? Аа гоо юм хүүхэн байгаа тий. Бас их зөв ярддаг. За тэгээд тэрний дор Степани Кэлтин тэргээд хэдэн том популистууд байж байгаа. арваад алдарта модерн монетри теориг ярддаг орчин үеийн мөнгөний бодлого гэж ярддаг за энэ бол нэг чиглэлнэ аа өшөө нөгөө талдаа бас сонирхоод үзэх юм бол би зөв ихлээд нөгөө манайхан дандаа гадны юм сонирхт хүчээс хэлэх гэдэг шүү дээ QFS Nisara Gisara гэсэн юм гурван том юу л дэг бас манайхан сонирхоод үзэж хэрэгтэй за QFS гэдэг нь юу юм гэхээр quantum financial system тэр одоо бол яаж нэхэр шилэн гайблар Швейцарын Базельд байж байгаа Ротшилдын олон улсын төлбөр тооцооны банкыг дамжсан интернетийн сүлжээгээр хинаад байгаа хгүй эд нар. Тэгэхээр эдрээс гаргаад энэ мөнгө үүдэгтэй салаад мөнгөний эзтэй салаад хүн төрөл төрөлтөн өөрсдөө шинэ сүлжээ огтрогууд байж байгаа квантын компьютертэй. Квантын компьютертэй финансийн системийг бий болгон гэсэн төсөл байхгүй юу? Болох юм тийм. Тэгэхээр газар дээр бол блокчейн ингээд учраа олцсон шүү дээ. А одоо тэр чи бүгдийг халуусан дэлхийг бүрхсэн нэг тийм дундаас нь хүүлдгүү баригдгүү тэгш боломжийг олгосон ахин нэгэн орж энэ долны эзэл орчилд орж өмнөлдөггүй нэг систем бол технологи өвд хэрэгтэй да. Тэгээд тэрийг бол квантын квантум финансиал систем гэд. Вау. Ингээ явж байгаа. За бас сонирхоод үз манайха. За дараа нь тэр огтрогуд дээр цөмөр ингээд квантын компьютертэ финансиал системийн бүртгэлийн технологийнхаа системийг хийчтэй гэж бодъё. Тэгвэл тэр бэр бууж ирэхээр дахиад энэ дэлхийн бүх улсууд хоорондоо худалдаа наймаа гэдэг юм даяарчлагдсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг зохицуулдаг нь карансины асуудал гарч ирнэ. Тэрийг ямар технологи зохицуулах үхээр тэр нь тэр жисара Global Economic Security and Recovery Act гэж. Аа. Одоо бүр яг хуулийн төсөл мөсөл нь тэр Америкт явж байгаа. Global Economic Global Economic Security and Recovery Act гэж. Гисара За дараа нь ингээд олон улс маань бол гисараагаар явчихлаа гэж боддё. Тэнгүү дараа нь улс болгон дахиад яах үүдэг асуулгаа тэр нь болохоор нисара. National Economic Security and Recovery Act. Улс болгон тооцоосноо тийм. Одоо ойлгож байна үү тий. Тэр өөр бол Монгол улс үндэсний мөнгөний бодлого явуулж байна. 
Тэр нь нэшнал экономик секьюрити энд рековри систем. Аюулгүй байдал нөхөн зэрэг их одоо төсөл юм биш тийм. Тэгэн гута дахиад эдийн засгийн аюулгүй байдал нөхөн зэрэг. Хятадтай уртаа харьцахта жисадагаар харьцна гэсэн. А тэгээ бүх жисадаанууд нь хоорондоо болохоор QFC буюу Quantum Financial System ер ингээд зангидагдаад ийм гурван шатлалтай зөвд тогтцоо. Үгүй одоо нэг би ингээд ярих тий. За тэнгууд Монголтой бид нар яах юм дахиад тайлбарлаж ирэх та. Энийг сая би нөгөө шин мөнгөний бодлого гэдэг сүүлийн 2 жил ярьсан хүмүүс их сайн хүлээж авсан. Тэр одоо шин мөнгөний бодлого биш. Би яг нөгөө тэр модерн монетери теори маягаар нь яриад томьёолоод ирсэн. Нэрчлэн. Тэгээ сая сүүлийн эд нөгт буруу нэрччихсэн юм байна. Хамгийн зөв нь нэшнэл юм байна. Үе үндэсний мөнгөний бодлого. Аа. Нэшнэл монетери полиси гэж. Тэг мөгц англиар хэлвэл. За тэгэхээр бид нар үндэсний мөнгөний бодлого яаж явуулах юм? Буюу төгрөгөө яаж хэвлэх юм? Гэхэр одоо чинь анх алтар рочер баталгаажж болж байгаа нефтэр болгочлоо штэ. Мөн үү? За тэр нь шиг төгөл бид нар ч төгрөгөө нэг алт манад хангалттай бий юу байгаа. Дэлхийн топ арвтор нь хоёр зис дэлхийн топ тавд. Мөн үү? Нүрс кокс нүрс дэлхийн топ арвт. Гэх мэт ингээд яг өнөөдөр Монголоос гарч байгаа бодит байгалийн баялаг бол аль нэг уст гуруулаа байх нь ховор манад гуруулаа байгаа. Mm-hmm. Дэлхийн топ арвт ордог кокс нүрс. Мөн үү? Mm-hmm. Дэлхийн шилдэг тавд байгаа зис арт арвт дотор. Тэгэхээр зөвхөн алтар баталгаажж үзсэн Ротшилдын мөнгө дэлхийг захирж болоод байхад мөн үү? Mm-hmm. Алт, зис, нүрс, төмөр бүх юмаар баталгаацсан Монгол төгрөг маш сайн найдвартай мөнгө үнэ зүйтэ. Mm-hmm. Тэр mm-hmm. Монгол төгрөгийг худалдаж авсан хүн тэр Монгол төгрөгөөр Монголын алтыг худалдаж авах эрхэн нэгдэнэ. Монголын зэсийг худалдаж авах нь эрхэн нэгдэнэ. Монголын нүүсийг худалдаж авах, таван толгой нүүсийг худалдаж авах эрхэн нэгдэх байхгүй юу? Тиймээс биш бид нар доллар гэрэл алдаад байхгүй. Мөн үү? Манай таван толгой нүүсийг авъя гэвэл төгрөг худалдаж авах. Мөн үү? Тэр ирээд тэр үн долларын нүүс авъя гэж юу тэр үн төгрөг л манайхаас авч. Нэг доллар нэг төгрөг. Тэгэл болоо. За нэг хоёр дахь энэ бол Норвег загвар. Нэр үгэл одоо байгалийн байлгаар хөгжүүлэн гэдэг штэ. Мөн үү? За тэнгүүд нөгөө тавта Сингапур загвар. Сингапурын ард түмний бүтээсэн байшин болгон. Нэг ширхэг сандал, нэг ширхэг ширээ. Бүх юм Сингапур долларын баталгаа болдог байхгүй юу? Аа. Яаж компани өөр юм шиг л байхгүй юу? Гүү гүү. Сингапур доллар өөр бүр Сингапурчууд доллар хэвлээд байшин барил баригдсан байшингаа тэр доллархаа баталгаа гэж бүртгэж явчихдаг байхгүй юу? Аа за үнэлээс үнэлгээ гэдэг. Тий. Тэгэхээр тэгэхээр одоо тий тэгэхээр үр мөнгөний баталгаа талаас нэг л тэгэхээр одоо бид нар бид нарт Улаанбаатар хот байна. Аа. Дархан хот байна. Эрдэнэт хот байна. Аймгийн төвүүд байна. Үйлдвэрийн барилгууд байна. Зөвхөн Монголд байж байгаа бүх байшин барилгуудыг л үнэлэхэд хэдэн төрний том баталгаа гарч ирэх үү? Аа. Одоо ойлгож байна нөгөө тий. Өөр бид нөгөө байгалийн байдаг дээр ч нэмэгдээд бүх үл хөл төрөнгүүт чинь дахиад Монгол төгрөгийн баталгаа болчихно гэсэн үг За 3 дахь хот Аль ч байхгүй. 80 сая мал байна. Тэгээ малаар Тэр шиг том төгрөгийн баталгаа хаав байна. Аа. Мөн үү? За тэгэд ашт мал том биш. 1.5 сая хавтга дөрвөлжин километр бэлчээр мэлчээр айлж уулч төгжүүлэх том уудам их газар маань байна. Тэр бас төгрөгийн баталгаа. Аа. Хөдөө ингээд тоочод байх юм бол Монгол шиг үндэсний мөнгө тэмдэгтэй баталгаажуулах ийм их баялагтай улс дэлхийд байхгүй байхгүй тийм бидтэй хинч өрсөлдөхгүй. За тэгэхээр миний ярих гэдэг үндэсний мөнгөний бодлого гэж юу юм ихэр? Яс тэр их ихэр тийм. Гэхдээ тэгэхээр одоо би их гэдэг ярьж штэ. Тэгэхээр төмөрөө чааш та. Яг сосиз үйл байсан шиг Монголын үндэсний тэмдэгт мөнгө тэмдэг төгрөгийн баталгаа нь байгалийн баялаг, бүх байшин барилга, мал сүрэг, газар нутаг дээр нь Монголын ард түмний оюун санаа байнаг л хөлчилж төгрөгийн баталгаа. Аа. Өөр бид алтай үнэлэгч юм. Бидний оюун санаа. Аа. Бид нар өөртөө мухарцсан учраас алтай долларын баталгаа болгож байгаа. Өөр бид бид нар ойлгох нэр доллар аваад тэгээд тий өөр бид алтай зарц доллар авч байгаа биш. Алтай зарж байгаа нэрээр тэд нарт өгөөд долларыг хөвлүүлчих чиг байхгүй та. Өөр бид манай алтар баталгаацсан долларыг тэд нар хөвлчихэд бид нарт буцаагаад хүүтэ зэрэг хүчээд байгаа байхгүй залин. Өөр бид одоо ямар загвар хийж байгаа нэхэр ойлгохын алтны ордоо өгөөд зэсийн ордоо өгөөд 15 миллиард доллар тэдэр хөвлчээд бид нар хүүтэ өгчих жоох байхгүй. Тэ. Тэнгууд их үн тэнэг нь би одоо чинь өөрийнхөө алтны ордыг батулих төгөөд батул тэрүүгээр нь рочэлд байхгүй юу? Гэртэ хараад. Доллараа гэртэ харьж байгаа гутаа. За энэ энэ ч одоо бодод энэ орд нэг иймэрхүү юм байна. Энэ хулгач нэг 
Тарын жил өрін даруулхан тулд 25 миллиард олог өл бичи чиг өл. 25 миллиард олог бичи чиг өл. 25 миллиард олог бичи чиг өл. 25 миллиард олог бичи чиг өл. 25 Гота манай дээр ч бүх зүйл үтчих тийм. Аа за за за. Тий одоо манай сүр засгийн аваад байгаа олгор компанид аваад байгаа зүйл чинь янз янзын байдлаар орчих чинь хэцүү хэвчтэй. Сангаараа бүгд төр холбоотой ажиллаж байгаа юм шиг. Тий одоо хингийн тайлбарлах юм бол Монгол улсын 30 миллиард доллар гэдэг бол бид нар өөртөөхөө юмыг өгөөд тэр 30 миллиард долларын баталгаагийг баталгаанд болцсон мөртлөө өөртөө зээлцэн зайлдуулцсан гэсэн үг байхгүй юу? Монгол улсын гадаад 30 миллиард доллар гэдэг. За тэгэхээр одоо дараагийн шатны зайлна. Би батлуулагт алт мөнгө Тэ мал зар бүх юм өгч байгаа 30 миллиард доллар хөвлүүлээд чамаас зээлчлээ бэ. Аа. Гэхдээ тэгэн гутай тэр чамаас зээлсэн доллар минь өөрөө эргээд миний хөвлөх гэж байгаа төвөргийн баталгаа болчихдог байхгүй. Төвөргийн баталгаа. Тэгээ өөр бол өнөөдөр Монгол яга төвөргийн баталгаа. Гэхдээ одоо сонсож байгаа юм. Тийм зайлтай дэглэм яваад байгаа тайлбар. Өөр бол Монгол улсад төвөрх хөвлөхийн тулд хэдий хэмжээний валютын нөөцтэй нь тийм хэмжээ төвөрх хөвлөн гэж байгаа байхгүй. Хин тэгж хэл. Гэхдээ одоо манай хуулиар тийм байгаа юм чи. Ямар мангарын. Гэхдээ энэ хуулийг чинь хийж өгчөө бидний мөлжөд байгаа гэдэг олон жил тайлбар дээр. Тэр үгээр ингээр би валютынхаа нөөц буюу хэдий хэмжээний долларын доллартай байгаасаа хамаараа төгөлх хөвлөх хэрэгтэй буюу Монголын үндсийн мөнгөн тэмдэг төвөргийн баталгаа нь өөрөө доллар болчихдог байгаа байхгүй юу? Арай юм байна. Тэгэхээр чинь гэхдээ одоо сонсож байгаа. Тэр би хэдий хэмжээний доллартай нь тэрэндээ таарсан төвөргийн хөвлөх буюу Монгол төвөргийн баталгаа нь доллар болчихдог байна. Гэт доллын баталгаа нь юу вэ гэсэн чинь манай ойл тоорд манай алт зэс манай мал зэрэг өөрөө болчихдог байхгүй та. Тэгэхээр бид доллар ороод ирсэн. Тий. Тэгэхээр бид би одоо ямар юмыг олон жил тайлбар дээр нэхэр. Гүй яахаар бид нар тэ өөрөө зээл аваад тэр доллын баталгаа ч болчиход хүүтэй. Тий. Тэгчээ буцаагаа тэр зээл авсан доллар нь эргээд миний төвөргийн баталгаа болчиход би тэр төвөргийн өндөр хүү 10 дөвийн хүүтэй гаргаад тэг арт өмнөд зээл идэг энийг л болиг гэдэг байхгүй миний яриад байгаа чинь гэсэн. Аа. Юу? Сүүлийн хөдөлгөөн нь ойлгох хэл эргэлдээ дээр. Тэгээд ноён ойд тухайн гэрэн дээр хүмүүс ингээд эс одоо энэ зууны хамгийн том лөөвөр мөөр гэл хүмүүс яриад идэг шүү дээ. Тэр талаас та ер нь яг юу гэж бодож байна? Наач бүр супер лөөв шүү дээ. Би бүр ингэж яаж байгаа байхгүй юу? Одоо зэнэ кампаны кампа ороод ирч чаа. Тэгээд хэдөө хөвнө гэдэг чинь чаа. Тэгснээ би энэ чинь одоо дэлхийн том банкнаас зээлж байгаа гэж өөрийнхөө мөнгийг зээлсэн гэж худлаа яриад тэгэнгүүтээ нөө гол нөө нэг хүүгийн бидний нөө нэг одоо авахстаа нэг тэтөө байгаа шүү дээ тэр хүүгээр нь тэр хугацаа хүртэл нь сонгоцсон байгаа шүү дээ тэгэнгүүтээ бидрээр нэг хүүгээ төлөвлөөд ногт л ашигласан тэгэнгүүт амар жоохон мөнгө байгаа шүү дээ тэр нь баг байхгүй шүү дээ тэгэнгүүт нь ингээд баг за талаар нь гэж бодоход ирүү өвийн шууд өөрлөгөө шууд юулээд тэгсэн мөнгө давхар давхар угаагаад хайд их энгийн байдлаар ерөнхий ажилдаг дэлхий залилдаг залийн тайлбарчлаа штэ. Тэгвэл та доонд задарч чаг нь ач. За Riyadh хэнтэ гэдэг компани. Одоо Лондон хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа гаргацсан, Hong Kong дээр гаргацсан, мэдэхгүй одоо Канад гаргацсан чи тийм хамаагүй. Хөрөнгийн бирж дээртээ өөрчлөн сүлжэн дээр өөрөх нь наран туу зах уу гэсэн үг штэ. Лондонгийн наран туу зах дээр тий Канадын наран туу зах дээр авиачаад Riyadh хэнтэ гэдэг компани юу идэг гэсэн чи оо би Монгол ойл тухай гэдэг ордыг эзэм штэ. Би Африк тим ордыг эзэм штэ. Тим учраас одоо нөгөө Рочэд дайнд явах та. Тим тим газар одоо би хар одоо би хятад очиод хар тамиг тариад хятад ард түмэнд өндөр өндөр зарах гэж байгаа. Тэ? Тэрний өрийн бичиг таана худалдаж авгүй л баахан Европын баячууд хувьцаг нь худалдаж авгаа. Тэр мөнгөөр нь манай очиод хар тамиг тариад хятадуудад зараад хар тамигны нэг хоёр гурав дуу дайн гэж хийгээд хятадуудыг хар тамигнд оруулсан штэ. Яг тэрнтэ адилхан үйл. Яг тэнтэ зүгээр алтмалт уулуурхаа дээр л ажиллаж байгаа болохоос яг зарчим нь адилхан байхгүй. Тэгэхээр яаж нэг хэр Riyadh Hyundai гэдэг компани энэ дэр гол юм нь тэр Riyadh Hyundai хөвцөг гэж эргээд нөгөө мөнгөний эзэж чи өөртөө эзэм шиж байгаа байхгүй. Мөнгө хөвлөсөн юм чи. Тэр хүмүүс Riyadh Hyundai гэдэг компани гэж хараад байгаа. Тэгэхээр Riyadh Hyundai байна уу? Magdanaalts байна уу? Coca-Cola компани байна уу? Эсвэл Bill Gates байна уу? Тэ? Эсвэл нөгөө Mark Zuckerberg байна уу хамаагүй. Эдгэр чи мөнгө хөвлөдгөө Тэр мөн хэвсэн хүмүүс юм өмнөөс л ажиллаж идэг бүтцүүд байхгүй та төсөл гүстгэж төсөл гүстгэж бүтцүүд гэсэн үг. За тэгэхээр энэ дэс дахиад тайлбарлахад чинь одоо та нэг дандаа өөрсдөө л мөн хөдөлгчтийн байрны тавьж бод би мөн хөдөлдөг хүн. Энэ үйлдвэрлэгч байхгүй уурхаа. Аа. Батлын худалдаа авах чинь. Мөн тэнгууд би үйлдвэрлэгчийг санах үйлчлэлээ. Тэ? Зээл өгч байгаа хэрэг. Энэ өнний энийг залилж байгаад эдний уурхаагаар батлагдсан доллар хөвлөж байгаа хэрэг. Энэ зээл өгчлөө залилдаад. Би тийм. Тэгвэл гутаа дараа нь дахиад нөгөө алтын хөдөлж авах батлагт болохоор дахиад бас надаас зээл авах гэж хэвчих. Тэр өөрөө хөвлөлт өгч байгаа. Тэр хөвлөж байгаа юм чи. Тэр одоо дэлхийг яадаг гэхээр 
Яагаад ингэж энэ эдийн засгийн дандаа дамп хураад байна гэхээр зүгээр энэ зээл өгчөөд нөгөө талд нь цалин өгөө болчих байсан юм дээр чинь тэрийн заавал зээл өгөөд хөрбөл нэг юм жижигхэн одоо үйл ажиллагаа уурхаа ч юм уу эхлээд тэгээд замда тэр нэг хүн хөрзөр ухаал мөн үү дараа нь тэр нэг хүн техникээр ухаал дараа нь нэг хүн тэр нь шигшиж угаагаал дараа нь нэг хүн савлаал тэгээд богон дашид гэж штэ нэг юм одоо эдийн уурхаа юм 10д үйлдэл хийдэг гэж болно та тэгэл үйлдэл болгон дээр нь дахиад зээл өгөөдөг байхгүй та тустай хууд ихэд болгож байгаа та зали нь ойлгож байна уу аа за анх нэг өгөөд болчих байсан юм дээр нь тэ хурд барьсан үнд нэг зээл өгөөл тэ мөгөө дахиад савлаж байгаа үнд нь дахиад нэг зээл өгөөл тэгч юм уу та дараа нь дахиад энэ чи худалдаа өгөх талд нь болохоор бас дахиад нөө худалдаа авалтын олон төрөл болгон дээр нь дахиад зээл өгчих байхгүй та аа би аль болохоор нөгөө ганцхан нэг хүн чихэр хийгээд шоколад хийгээд тэр нь батлыг худалдаж аваад дуусч байгаа гэсэн юм энэ дээр хоёр хүн өндөр зээл өгөх дэйт болох байх чинь мөн үү нөө шоколадтанд орж байгаа анхны нөгөө какао цогдуулж байгаас нэг тэл бүх шатланд зээл өгчөөр би надад сул гарч байхгүй би зөвөр л цаас хөвлөд юм уу компьютерийн тоо гэдэг байгаа нийлбэр дүнгээр болохоор нэг хүн өөр хэнд ганц шиг шоколад авах нь төлөө бүх шатанда хүү төлцөн өндөр өртөгтөй өрөнд орч орж ирж гинэ гэсэн байхгүй тэ зайл нь өөрөө донд ингээ байгаад олох хэрэгтэй тэг өөр бол одоо шин энэ бол яг эрдэнтийн цаг бүрд ихсэн харагддтэй одоо нэг жастын батгуугийн зээл стандарт банк гэдэг яригдээд идэх тэ Монголд тэ тэгвэл жишээ болгож ярьж байгаа тэр банк бол орж ирэл эрдэнтэн зээл өгчих чинь та нэг эрдэнтэнс нь тийм худалдаж аваад борлогч компанид зээл өгчих чинь та нэг тэвлэгч байгаа тэврийн компанид зээл өгчих чинь та нэг тэр нь авиачаад борлогч хэдтийн компанид зээл өгөөд өөр бид зөвхөн нэг эрдэнтэн жоохон зэсэн баяжмал гараад явах орнд нь бүх шатанд нь 1 долларыг 5-аас 10 удаа хүлчих чинь байхгүй тэ нэг мөнгөийг өөр бид би 1 доллар доллар 10 цент болоод батлуулаг шоколад очиод болох байсан юм ийг 10 20 доллар шиг шатуулган дээр нэг нэг доллар зээл өгөөд залчих чинь байхгүй тэ 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 хүүтэ тэ тэ хүүтэ одоо лог кино ойлгож байна уу тэ тэгэхээр ийм ирэхгүй юмнууд чи өөрөө нөгөө миний яг тэгэхээр энийг л хүн төрлөгтөн ойлгоч тэмцээд идэг а манай монголчууд энийг их дутуу ойлгоод хоцорч яваад байгаа учраас бид нар зөлөөс нь бол яваад байгаа байхгүй юу аа над нэг юм ч хэд амар төсөл санхлаар мах ч нөгөө мах махыг ч одоо хөдөө айлаас авуулуул нь гайгүй авч болно шүү дээ дунд нь амар олон ченж нэр үдэж штэ ченж ченж рүү дамжил дамжил явуул наш ирдэж штэ тэр хөгшд ортож марчны хотоо энэ бас маа хөгш рүү ороод болно хэнтэх штэ тэ тэг яг зөв одоо тэр энэ дэр ингэж байгаа за хамаагүй марч чинь баяр хөгөөс тэ тэ манай гэр хөгш рүү ангараг гэдэг давлаа тэ мөн тэ ангараг өөрөөхөө дунд нь бензин тос үрсэн үрстэй нэмээ зарг надаас килограм нь мянгаар авчаад тэ ирээд батлагт 1050 төгрөгөө зарч чаг хамаагүй 50 төгрөг нь 30 төгрөг нь бензин тос мос тэ 20 төгрөг нь өөрөөр ашиг өгч болно заа юу за энэ бол хамаагүй байж болно яг тэр хүн үнэхээр малчны хатхнаас батлагийн хөрөгч нь маха авчирч байгаа хүн байхгүй юу зөв биз одоо миний тайлбар дээр нь өөр юм ээ малчин баяр хүүд нь эхлээд хүүтэ зээл өгчих чиг байхгүй та за яг 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 зөвөр гэртээ хөргөгч ав юм мотоцикл ав юм яагаад нөгөө аа зөвөр хэрэглээ хэрэглээний зээл нь нөгөө мөн үү өөр ямар нэг удаа зээл өгч мал энэ барьцаалаад тэгэхээр би ихтэй мала барьцаалаад зээл аваад өөрөө хэрэглээ хангаар авчихсан гэсэн үг дараа нь дунд нь яаж байгаа чейнж ангарах бас зээл ав яах вэ гэхээр тэтэлгүй би за жоохон ашиг олчих юм чи мөн үү бас нэг тийм нэг гоё их нэртэй нэг бүгж аваад өгчээ най зөвхөнтэйгөө най зөвхөнтэйгөө тэ зөв юрдийн гертэ хаал юу гэсэн бол үнтэй ирсэн хаал ичиж идэм үү Өөр бол зээлээр хаал идэх юм уу зээлээр бараа аваад бас хүүтэ тосгочих чинь. Тэнгууд батлуулаг дахиад тэр мах ирнэ те. Мөн үү. Гэтэ бид хөрөгч зээлээр авчих гээд. Өөр бол юу хүний яриад байгаа юм нь зөвхөн хончны хоног аваад ангарах дунд нь 50 төгрөгөө нэмээд батлуулаг өгцөн байсан бол асуудал байгаа гэдэг байхгүй юу. Гэтэл батлуулаг нь эцэглэгч батлуулаг нь зээл авдаг. Анхны хончин баяр хүү зээл авдаг. Дунд нь 8 чин ангарах зээл аваад байгаа энэ би энэ санхүүгийн залийн тайлбартай байгаа юм байна. Тэр юу нэг айддаг юм байна шүү дээ. Тэр бүх одоо тэр тэндээс гарч байгаа ашигаас нь авч ин тий. Тэр одоо доллар эзэн чинь тий. Бүгд ингэ ер нь ингэ нэг өөрийнх нь мөнгөний юу тоглоом дотрол бүгд ирэлтэй л ингэ. Тэр энэ бүх зайч юм бас юу гол явдаг юм хэр нөгөө хэн судлаач тийм байна гайгүй мэдээд идэ. За яг арт хүмүүд бол нэг сонь биш юм шиг гэдэг. Гэтэ зүгээр магадгүй энэ хэрэглээний одоо далаад оноос хэрэглэгч гэдэг. Тий, далаад оноос Америкт Америкт нөх юм хэрэгжүүлсэн байдаг юм та. Рейган. Рональд Рейган гэдэг жижигчний хөрөнгө дүрүүлэгч. Рейган. А англи болохоор тэчэр байхгүй юу? 
одоо үзэх юм бол энийг бол энэс аа супер эдийн засгийн өсөлт авчирсан Америк Англи хөгжүүлсэн гэж яриад байгаа. Энэ US инхэр анх бол юу явдаг вэ инхэр үйлдвэрлэгчтэн зээл өгчөөд а нөгөө талд нь хүмүүс цалин тэтгэл тэтгэмжийн өгчөөд мөн үү тэгэхээр зөвхөн үйлдвэрлэлийн зээлэн дээр жоохон хүү нэмэгдчихэд бараа бүтээх түүн хямдхан аг очдөг гэсэн баггүй юу. Эмхлээд явахгүй. Тэгвэл нөгөө мөн гэвлэгч нар чинь зөвхөн үйлдвэрлэх зээл өгсөн хүүгээрээ ашиг нэх өндөр биш. Тэгээ та нар хянагдахгүй гэдэг байхгүй бас. Хэдийгээр цалин гар хянагдж байгаа гэсэн. Тэгэхээр хамгийн супер зайлан эц төгсгдгүй хэрэглэх санал болгоод а тэр нь зээлэр өгдөг болох ч юм байхгүй та. Кредит карт. Энийг бол тэр регний эдийн засгийн бодлого уу тэтчэр эдийн засгийн бодлого гэдэг. Тэгэхээр яг энэ 70 80 дугаар сэргэжсэн энэ бодлогын дараа хүн төрөлт бүтэн дав буцсан. Одоо ингэж хүн дэлгүүрт байгаа супермаркет руу байна шүү дээ араа. Нэг нь зээлэр авдаг юм чинь гэд. Боо зүгээр эсвэл утга учруулгын төрлөө төрж байгаа. Өөртөө байхгүй мөнгөөр гэж байгаа. Тэгээд өөртөө байхгүй мөн. Тэг яг зөв байхгүй тэг. Хамаагүй хамаад явчихчих. Тэгээд гэртээ авчиад одоо ингэ харахаар хөрөгт үрхс юм дундаас юм шүү дээ. Яа ингэ харах юм бод. За нэг 70 80 хувийн нэгдэж хэрглэж гинэ үгүй юу. Тэг 10 20 үед үлдэгдэл байн хайгтна. Тэгсэн үү тэр нь өндөр хүүтэй нөгөө зээлэр ирэхц юм удаас анзаардаг. Нэг бол цалингийн зээл, нэг бол машины зээл ч гэдэг нөгөө бүх юм дандаа тийм зээл гэдэг нэр тийм өөр бол хүний хэрэглээ гэдэг бол хязгааргүй байдаг учраас яг нь хэрэглээн дээр байж байгаа. Түүний бидний ярддаг шиг одоо энэ нэг төрлийн бас нийтийг хамарсан гайч дон штэ хэцүү штэ. Тэгвэл бол тодорхой хүмүүс бол тэр хүүхдийн цус уудаг, хүний мах иддэг, хүний амар одоо хоолдог молдог бүр чөтгүүдийг бодё л та. Ердийн хүн сүргийг зарах хамгийн амар хараг нь юусэн хэрэглээ юм бэл. А тэгэл хүнд нөгөө бүр зайшгүй хэрэгцээ биш. Нэг бол хэрэгцээ гэдэг хэрэглээ гэдэг шүү дээ. Тэгвэл хэрэгцээ гэдэг бол хүн заавал байх хэрэгтэй. Хүн орон суудтай байх хэрэгтэй. Телевиз үздэг үздэг гэдэг бүр хүний нэг зайшгүй хэрэгцээтэй орчин үеийн нэг стандарт байна да. Тэр бол хэрэгцээ. А дараа нь хэрэгцээнээс дараагийн шат нь бол хэрэглээ байхгүй юу? Зүгээр нэг гоё. Тэгвэл байжчих чинь байхгүй гэж болох юм. Тэгэхээр яг жохомхуу хэрэгцээний зээл биш. хэрэглээний зээлийг өгөх тэр ч мо тансаг хэрэглээний зээл өгөх өөрөө эсвэл жинг хүндрэлтэй самарсан байгаа хөхгүй тансаг хэрэглээний зээл биш тэ за одоо манай тараара нэг үйл нэг мөнх хатаа үйл компани оруулж ирж байгаа нөгөө бүх юм тэ суум уугийн хин чүлээний бүх үүдэг штэ лан 200 удаа тэ тэрийг оруулж ирэл бүр замбраагүй зээлэр өгч байгаа штэ лизингтэй л өгөө тэ лизингтэй л өгөө дийдэг тэр хүмүүс за штэ төлнөө нэг болохгүй машин хоролгоч чинь зяад ингээл байга 10 20 сая төгрөг авчихчаад уршлахад хэлээд нэг данхаас данхаасан бензин идэх том машин унаад давхиад ш бүгд тэ яг эн чин баггүй тэ нөгөө эн чиний төрлийн дом баггүй бас аа тэгэл нөгөө хүмүүсийн тэр шунал одоо юу гэдэг чинь нэг юм тэр шунал ч биш юм бэ лээ бас хүнийг энэ дээр бол үнэхэд бас үгүйсгэх хэцүү юм бэ лээ айгүй хэцүү одоо юу гэдэг за ингээ бод л таа тэр бид дөрөв сууж штэ одоо бол харьцгаагүй бид их гой болцсон маа за манай үе мөйхэн ч бодог тийм үнэн марцын сэтгэл гэдэг баяргүй бүгж аваад зүвчүүд энэ мөн хозгоч бүгж аваад зүвчих гэл эсвэл би шевцар цаг аваад зүвчих л штэ та би 50 мянган доллар шевцар цаг зүвчих юм бол энэ мөн хозгоч надаас дээр ярих чинь би заав 100 мянган доллар цаг цаг авцсан юм гэл тэгээд нөгөө цагаа зээлэр авчих нэг зүг байхгүй тэгэхээр энэ сэтгэлийн сан тана уух юм бол айгүй гоё ангиж ирсэн юм байлээ маш юм гоё сэмпл хувцалдаг тий өөртөө их гоё байдаг тэгээд мөн эндээс нөгөө миний түүний танаар ирдэг дүгнэлт дараагийн үе энэ өмнөхөөс илүү ухаалаг зүг байд юм байна гэдэг ач тэр юм бэл гэсэн. Яг тэр нөгөө ялангуяа манай үеийнхэн нэг хаалтас ассис системд байж байгаад мөн үү. Тэгээ яг 90 оноос орж байгаа гэдэг. Эд нөгөө 80 оноос хэрэгжчихсэн үү хэрэглээний гайч донгийн эсвэл бүүмэнг болж байгаа юм чи дэлхийд аяар. Ялангуяа брендинг гэж хэлдэг. Аа Луи Витта аваад өмсөж, Гүччи өмсөж гээл тий. Одоо бол ерөөсөй тэр талыг хүмүүс сонирхоо болцсон шүү дээ. Аль болох цэвэр бийн торгуу материалтай тий. Их гой тийм баг ингийн гэхдээ тийм их гой хүнд их гой ингээд биен суудаг те аа хаа зарим мэдээж их гой пешнэбл те хүнд их гой харагддаг хувцсыг бодно янз янз штэ зарим бол их гой тийм сэмпл хувцсыг хийж гэдэг юм уу энэ чи хүний өөрийн гой соёлын бол гой юм болчих штэ бас те тэгэхээр ер нь яг улс орон ер нь яг яг ямар байх вэ өөртөө одоо өөртөө юу одоо те хэрэгцээг хангах ус тийм үйлдвэрл эрхлээд те тэгээ бас нэг гадаг шагаа экспорт бас мэдээж хийх хэвээр те Яг тэр өөртөө мөнгө хөвлөөд өөртөө хөдөлмөрөөр баталгаажаад ингээд яваад тэ бас дээрээс нь одоо юу гараа тэ баялгаараа баталгаажаад ингээд явж байгаа хэвээр тэ яг тэгэл яг өөртөө юм баталгаар за мөнгө хэрэгтэй байна жоохон мөнгө эдийн засгийн руу гарах чи тэгэл одоо хүмүүсээ ягаад одоо тэ одоо шин таа нэг таа тэ яг одоо ингээд сая одоо шин дээр тээчрийн буюу регний бодлого гэдэг ач хангалттай ажилдвэржээд сүүдэ бүр ажилдвэрхэн даац нь багтаа үлхэр гадагшаа тодорхой нүүлгээд барьцсан барьцсан тэр хөгжлийнхэн шатны үеийг яриад дээ шүү бид нар бол 
манай хол одоо шин одоо энэ дэ манайхаа их тийм хачин манайхаа ямар орон болох хэвээр юм маргалтай дэ тийм манайх бол тийм үйлдвэрт орон болох ямар ч хэрэггүй шүү дээ түүн эхлээд ингэх мэд юм бэл за яг 3.3 сая монголчууд байна mm-hmm. 3.3 сая монголчууд яха Тэгэд сайхан голомтой буюу гэр бүл болъё. Гэр бүл гэдэг дотор чинь тус тусдаа том том ойлголтууд. За, гэр бүл гэж үзье. Гэр бүл гэдэг нь юу юм гэхээр их нэр хүүхдтэй болох асуудал биш. Мөн үү? Яг тэр гэр бүл азралтай амьдрахын тулд хүүхдийн зэрлэг сургууль, өндөр настай тэтгэрийн газар мазар гэдэг бүтэн цом цогц ойлголт байхгүй юу? Тэгээд тэр олж байгаа цалин орлого нь хангалттай тэр хүмүүстэй хүрдэг байх гэсэн ойлголт байхгүй юу? Гэр бүл гэдэг ойлголт нь. Мөнө за тэнгууд дунд нь байж байгаа орох хорнтой байх гэдэг нь орох хорнтой жишээ. Хэрвээ бол хүний бүр жамын юм. Гүн шиг одоо юу гэдэг одоо л ингээл манайхан бүр гаж тогтцоод орчоод орон суус муцыг бүр тий нэг бизнес юм шиг хараад байгаа шүү дээ. Гэхдээ одоо шин түүн та нар түү хүзээд саяны хүртэл үзэлттэй. Эсвэл одоо өөртөө жишээлбэл та. Хүүхд ингээд хүүхдтэй том болонгууд ямар ч эцэг их гэрийн барьж өгөө гаргадаг үстэй. Тийм. Тэгээ гэрийн сайхан өргөө цагаан гэрийн барайл. За тэгээ өөрийнхөө галаасаа хүн галаа тастаж аваал. Тийм. Тэгээл голомтынхаа тулаандаа галаа асаагаад чинь одоо бид их тэгээ нөгөө бодит гал утгаар нь ярихгүй ч тээ. Яг нөгөө цэвэр билэгдэл. Оюу эцгийнхаа оюун санааг аваад яг эцэгшгээ сайхан их нэр хүүхдтэй хайрлаад амьдрын юм тэгээ чинь цаана нарийн нэр билэгдэл байгаа ч тээ. За тэнгууд эндээс нэг юм байна. Би одоо чинь баярхуу хүүхдтэй тусдаагаад гэрийн барьж өгчөөд Миний хүн наатхан 8 өөр тосод авд 20 жил өгөөрөө гэдэггүй үстэ. Тийм үү? Үгүй тийм биз тийм. Бүр эсвэлгээр үүрэг нь өдөгч эцэг их юм. Тийм. Мөн үү? Тэгэхээр улс орны үү? Тэг альва төрийн үү? Улс орны биш. Альва төрийн үүрэг. Бол яг арт төмнө өөрөх нь хүүхд учраас айл гэр болж байгаа. Насан төрсөн хүн болгонд гэрийн барьж өгөх нь өөрөө үүрэг байхгүй та. Үүрэг. Мөн үү? Тэр а тэг эндээс дахиад ийм юм бэлээ. Бид нар их том алцсан юм. Би одоо яг нөгөө хэлээд байгаа үндэсний мөнгөний бодлого. Ийм 3 эмиг 10 сал эхлээд арт өмнөд тайлбарлах гэж байна. Монголын арт өмнө үнэхээр мухарцчаад одоо шинэ концепц, шинэ үзэл санаа гарцгаалга хүсээд байгаа. А тийм би хангалттай 10 жил тайлбарлах. Одоо бүр яг хэлбэржүүлээд инки инки гэсэн юм тайлбарна. За 3 эмар байх. Тэр үеийг гадаад нөхцөлөө ярьсан. Модерн монетари теори, QFS, Гисара, Нисара гэдэг тайлбарлалцсан штэ. Тэгвэл одоо дотогшоо орж ирэхээр 3 эм явах вэ? Нэгдүгээр үндэсний мөнгөний бодлого буюу үндэсний мөнгөнд дэндэх төгрөгөө байгалийн баялаг мал сүрэг байшин барилга бэлчээрийн их нутаг Монголын арт төмний оюун санаагаар баталгаацсан төгрөгөө хэвэллээ. Энэ бол үндэсний мөнгөний бодлого. Mm-hmm. Дараа нь үндэсний хөгжлийн эдийн засаг. Mm-hmm. Үндэсний хөгжлийн эдийн засаг. Mm-hmm. Өөрөөр бэл яг одоо цаний асуугаад байгаа шиг мөнгөөр дутахгүйгаар мөн үү хүссэн боломжтой бүх бизнесүүдтэй хийж амьдрах боломжтой тэр мөнгөний хэвэлж өгнө гэсэн үг байхгүй энгийн нэр тайлбарлууд үндэсний мөнгөний бодлогоор за тэгэхээр хүн мөнгөөр дутахтай болоод ихтэй тэгтээ мөнгөний илүүтэлтэй болгож болохгүй өөр бэл тэгэхээр эндээс юу гэхээр мөнгө гэдэг бол хүмүүсийн хоорондын харьцааны жишиг хэрэгсэл нэг хоёрдугаарт бүр төрлийн тогтолцоо гуравдугаарт хяналтын тогтолцоо байхгүй юу тэр мөнгө баялаг биш байхгүй юу баялаг бол бид нар өөрсдөө байхгүй та тийм шүү дээ мөн тэгэхээр мөнгөг яг энэ утгаар нь монголын үндэсний мөнгө тэмдэг төгрөг бол нэгдүгээрт монголын арт төмний сайн сайхан амьдралын баталгаа хоорондоо бара бүтээх түн үйлчлэгээгээ солилцох жишиг хэрэгсэл бүртгэлийг бүртгэж авах бүртгэлийн тогтолцоо дээр нь хүүлж ийн үгүй юу хулгайлж ийн үг гэдгийг хяналдаг хяналтын тогтолцоо гэсэн юм цогц үндэсний мөнгөний бодлого тэрүүгээ дамжсан үндэсний эдийн засаг юм. Өөр бид одоо өнөөдөр юу гэж байна эдийн засаг гэж байхгүй болц. Өнөөдөр зөвхөн санхүүгийн систем орж байгаа мөнгө хөдлөлээ. Нийт төвлөгдөж байгаа дэлхийд төвлөгдөж байгаа мөнгөний чин сайндаа 10 хүн өвн яг бодит үйлдвэрлэлийн буюу эдийн засагт байхаас биш. Ирэн хүн хөрөнгийн бэрж мөнгө хөдлөгчтэй хоорондын гар дээр дамжсан юм. Монгол жатлах. Одоо Монгол байгаад байгаа та нэг нэг бар 30-аад их найд төгрөг ч юм штэ. Бодит эдийн засгийн салбартай орсонд маш байгаа. Яг эргэлдэж байгаа яг дандаа төв банкны үнэт цаас засгийн газрын үнэт цаас банкны үнэт цаас бонд хоорондоо бие биендээ зээлж байгаа гэдэг дандаа нөгөө 
би нэс ашиг хүү олдог санхүүгийн системээ эргэлтэн яваад байгаа болохоос биш нөгөө мөнгө чин гар дээр яг баяр хөө батлыг дээр орж ирээд бодит одоо гутал үйлдвэрлэх ногоо тарих суу очихгүй байгаад байгаа байхгүй та тэгэхээр үндэсний эдийн засгийн боддог бол санхүүгийн систем дээр мөнгөнөөс мөнгө хийдэг буюу мөнгөнөөс ашиг олдог хүүлдэг юм их тасан зогсоогод зөвхөн бодит салбарлаа ордог болгож эхлэх байхгүй бодит бүр бүтээл бодит бүтээгт одоо бодит эдийн засгийн нэр л тийм бодит үйлдвэрл бодит үйлчилгээ буюу яг бодит хүнд үрдүн а тэгэд бид нар цаашта эдийн засгийг ашигаар хэмжихгүй эдийн засгийг үр дүнгээр хэмжинэ үр 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 дүнгээр аа үр шимээр хитэн байшин барихсан байна хитэн өөд ингэ сүг байхгүй баяр хөө орон суустай болсно гэдгээр л хэмжихээс биш баяр хөө 100 төрөгтэй байж байгаад 110 төрөгтэй болсон гэж хэмжихгүй докин олгож гинэ өөр бид нөгөө тоогоор ашиг олдно гэдэг байгаа хэмжээ өөрөө хайшин унж байгаа мөнгөөр хөтлөд залдаад байгаа мөнгө хөдлөгчэн зайл байхгүй та би одоо 100 төрөгтэй байж байгаад 10 төрөг хүүдэ 110 болгочих тоо штэ. Аа. Гэтэ 100 төрөр авах байсан юм аа 120 болцсон байдаг байхгүй чи шин. Тэ. Мөн үү? Одоо инфляцаар. Тэ, тэ. А тэг өөр энэ дээр дахиад бас нэг юм баснаг гаж ихтэй юм байгаа та. Одоо энэ манай энэ улс төрчи төрчл ойлгодгүй. Бүхэн мөнгө хөвлөдөг хүнээс хамаардаг байхгүй. Аа. Одоо би шинэ бодол та. За, би ангарахт сайд үг зээлээ. Би сайд үг зээлж байгаа. Би төрөг хөвлөдөг баярх байхгүй та. Аа. би сайд төрөг зээлхтэй за за 20 хувийн хүүтэй шүү чи сая 200 болж өөрөөгөө зээлчих байгаа байхгүй юу за тэгсэн мөртөө би нөгөө 200 гэн би хөвлөхгүй байхгүй та тэгээ ангар яа дордог ба нэг яа төлөх харин тий дордог л дорлоч чи дэлхийн нийт чи өөрөө яг ийм залдаар яваад одоо ойлгож чинь залдаар дэлхийн одоо нийт бүх улс орнуудын өрн ингээ баг өөрсдийнхөө төлч чадхаас илүү тий одоо бүр хинд өртөө нь мэдэх ингээ бүр ингээ мөн үү тийм гот би ангаргаа маа сая төргөө за жилийн дараа сая 200 болго бэхчээд жилийн дараа сая гэж авсан байхгүй юу тэгээд сая 200 болгоод өгөхөр 200 төгрөг чи би хөвлөөгүй юм чи яхаа чамд байхгүй байхгүй та тэгээ өөр өөр хөрөнгөө үг шүү дээ гоо одоо хаалж лог хэн өөр бид хөвлөгч чи харин тэгэд зайддаг байгаа байхгүй та тэгэхээр нөгөө 200 төгрөг чи хайнаа та хайнаа та тэм гот энэ нөгөө сая төргөө чи тэр энэ сая төгрөг чи ингээд байхгүйцсан чамд хоёроо очицсан мөн үү яг энэ шиг баталг бас эргээд 20 тоо болгоно гэдэг сая авцсан байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртөө айл эдний чи илүү түүгэ төлөх 200 зүг чи би хөвлөг байхгүй та. Би дахиад чи дахиад нөгөө батлагаас энэ сая нь тий би чамд сая 400 болгож өгөн шүү гэж надад өгөхч оролдох байхгүй та. Лог хэн ойлгож гинэ. Өөрөө бол одоо чи одоо Монголын зах зээл дээр байж байгаа энэ төгрөгчин яага та нар хараага бид нар талах дутагдаагүй. Бензин дутагдаагүй. Мах дутагдаа. Нийт 50 мянга айлын орон суус эзэнгүү хэвтчих юм хоосон тий. Юу хэр Энийг холж авах төөрийг нь хөвлүүлэхгүй Америк бол бариад байхгүй та. Одоо лог хэн ойлгож байна залийн. Өөр бол зах зээл дээр 1000 төгрөг хайчаад 5000 төгрөгний эрэлт хэрэгцээ юм шиг бий болгочод хөвлөхгүй гэж байгаа нэг 1000 төгрөг нь өөрийн 5000 болсон хооронд үнтэй болгож давдуулаад байдаг гэсэн үг залийн ойлгож байна уу? Тэгвэл ийм юм залиуд яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар шинэ мөнгөний бодлогоор мөн үү? Биш шинэ биш үндэсний мөнгөний бодлогоор үндэсний хөгжлийн эдийн засгийг энд гаж үүдэг засах гээд тахгүй юу? Тэр энийг яг засгийн тулд одоо юу шаардлагатай вэ? Мос төрийн одоо За тэг одоо яг 3 дахь асуулт нь 3 үндэсний гэдэг чинь яг 3 дахь зөв асуулт орж ирж байна. За юуг тэ хийх юм ичлээ. Мөнгө хөвлөх юм байна. Мөнгө маань юугаар баталгаач юм байна. Байгалийн баялаг, байшин барилга, бэлчээр, мал зүрэг, монголчууд юм юм бэ гэдэг нь ойлгомжтой юун зөвхөн тодорхой үндэсний хөгжлийн эдийн засгийн зөвлөлт нэгчлээ. Аа. Одоо яаж хийх юм гэдэг нь чиний асуулт байхгүй юу? Яаж хин хийх юм? Мөн үү? Тэр нь болохоор үндэсний төрт ёс. Гурван үндэсний. Үндэсний мөнгөний бодлого, үндэсний хөгжлийн эдийн засаг, үндэсний төрт ёс. За, манай Монголын үндэсний төрт ёс гэдэг бол уламжлалта, өнөө цагийн ойлголт руу социал демократ буюу нийгмийн баримжтай буюу халамжийн эдийн засаг үү гэдэг. өөр бид юу хөр өндөр настан ажлын чадваргүй үр хүүхд тэ асарч хамгаалдаг тэр тогтолцоо байхгүй юу сонгодог ажил хийх чадвартай нэ ажилчаад үр хүүхдээ одоо шин гэрийн барьж өгөөд найма өвөртө зээлэхгүй юм тэгээд нь штэ энэ чинь бол яг тэр социал демократ гэсэн үг байхгүй юу за тэгэхээр и орчуулахаар би дахиад нөгөө гадны хандаа нэлэх бол манайх үгүйс гэдэг үг учраас үндэсний төр засаг шиг энийг юм худлаа хизээч бүтэхгүй эртний мэрхэн гэх гэдэг учраас би тайлбарлаад штэ за тэгэхээр үндэсний төр жас буюу төрийг жинхнэрэн байгуулна. Монголын ард түмний төрийг байгуулна. 
Ерөө өрөөнд Америкуд авчиж шургуулсан үндсэн үйл энэ төрийг биш. Чингэн Монголчийн ард түмэн дундаас төрсөн төрийг байгуулна. Тэгээ энэ бас үзэгч олонтой л хэд үгүй утгуудыг сайн анхаарч чадахгүй төр гэдэг үгийн язгуур нь шүү дээ гэсэн үг. Төрх. Тэгэхээр хамгийн багда 5-6000 жилийн өмнөөс төр үүссэн байгаа Монголд. Төр дэн үе ингээ ямар утгатай үүссэн гэхээр өдөрдөгч ард түмнийхээ итгэлийг даасан өдөрдөгч болон өдөрдөгтэй би болсон баг гэсэн ойлголт. Тэгтээ ард түмэн дундаасаа төрсөн гэсэн үг байхгүй юу? Аа. Өөрөөсөн. Тэгтээ итгэн нь болдог гэсэн үг. Тэгээ энэ ийм л огх байгаа даа. Одоо шин за би за ангарах маань. Аа. Гэрүүл ангарах хүүхэдтэй боллоо. Тэг мөөс ангарах их нэртэйгээ. Ангарах их нэртэйгээ нийлээд өөрөө хүүхэд төрүүлчих чих. Тэг ангарах их ангарах их нэр төрсөн учраас ангарахын хүүхэд байхгүй юу? Ангарах өөрөө итгэн гэсэн үг. Тэг. Аа харин төр бол ард түмэн дундаасаа төрүүлдэг мөртлөө ард түмнийх эцэг болдгоороо ялгаатай байхгүй. Одоо ойлгож байна тий. Өөр бол төр гэдэг бол ард түмэн дундаасаа хідэн хүний итгэл даасанаар шигшээ явчтай. 10 хүний итгэл дааж явал арвтын дарга төр. 100 хүний итгэл даавал 100 хүний итгэл даасан 100-ийн төр дарга. 1000 гэдэг ингэж явсагаад 10000 хүний итгэл даах юм бол төмтийн ноён гэд. Тэгээд төмтийн ноёдын чуулга маань их хуралтаа болчихтой. Тэгээд тэр их хуралтаагаасаа Одоогийн 9 өрлөгтөө хаана сонгодог байхгүй та. Арвтах нь хаана нөө. 9 өрлөгтөө арвтах нь хаана гэдэг ингээд засгийн газар асланыг арвтаа байдаг гэсэн. Бас дандаа да арвтаа явдаг байхгүй. Тэгээ би юу хэлэхэд нэг хэр ийм залилн мэллийн юмаар биш. Яг 10 хүний итгэлийг даавал арвтын дарга болт. Итгэлэл явдаг. Аа. Итгэл гэдэг бол хүний айгүй ч юм. Хүний өөрийн одоо шиг баярхуу миний хувьд бол миний хичээж явдаг юм байна. Миний хамгийн том баялаг бол баярхуу гэдэг нэр мэн өргөө модын төлөө өдлөний тэргүүн баярхуу эдийн засгийн ухааны доктор баярхуу эртний монгол ухаан судлаач баярхуу гэд хүн болгон за нэвтрүүлэг үүсгэх хүмүүс баярхуу нэг ийм ярд юм дагаад энэ үнэндээ гэд тэр надтай уулцсан уулзаагүй миний ярддаг хүсэж мөрөөж явдаг итгэдэг юм итгэж байгаа хүмүүс миний баялаг байхгүй юу мөн үү тэгэхээр яг одоо үнээр нь ингэдэг яг энэ итгэлээр нь өнөөдөр ингэдэг монгол төж байгаа бүх хүмүүсийг жагсаагаад хитүн хүн итгэж ийнүү гэдэг үзэх юм бол за ер нь би их дээгүр гарч ирнэ дээ. А зөв энэ сонгуулийн тогтцоо намын залилн байлдаг гар ингээд намаг залилдаад хар машин цаа нухчаад байгаа болохоос биш. Яг ард түмний дунд итгэл авчихаар үзэх юм бол энэ хүрцэг мөнх надтай өрсөл чадахгүй байхгүй та. Энэ ч зүгээр цөөнгөө барьцалцсан. Аа. Сүлжээгээр худлаа сонгуул дөө үрдээд ингээд толгойтой гар суучаад байна штэ. Тэгэхээр бид нар юу байгуулах гэдэг нь ихэр яг хитүн хүний итгэл авч чадж байгаагаараа эрэн бэлэгдэж ард түмэн дундаасаа төрдөг төрийг л бий болгох гэдэг байхгүй юу? Аа. Мөн үү? Я, тэгэхээр ч нэ. Тэгэхээр энэ амархан бас тахад. Аяа амархан. Яаж их үхэр? Энэ бол одоо яг тэрдэ бидний яриад байгаа 200 жил болсон Америкийн туршлага айгүй сайн. Америкийн төр үндсэн хөл. Энэ их алаан дунд энэ мөнгө хөдөгчтэй тулдаад ирцсэн 7 ер нь хэдэг чи алуусан дээр амьдралын юмнаас бий болсон. Тэр тогтолцоо бол бас өнөөдөртөө Монгол давчих малсан олон тогтолцоотой. За би ингэ тайлбарлая. Одоо яг энэ дээр энэ үндсний төрөө саяны байдлаар босож сэргийхэн тулд гэхдээ өнөө цагийн орчин үеийн бүгд найрт засгал буюу ард түмэн засгийн хэрэгээ барьдаг юм та яаж уйж монгол хувьд гарах уу энийг бид нар бас ярьсаа байгаа гаргацсан. Тэгээ энэ мэдээж ирэх хэлбэрч гэхдээ шинэ үндсэн үйл болж хэлбэрж байна. За тэгэхээр шинэ үндсэн үеийн концепт юу байхаар нь үзэгч олон маань үндсэн үеийнхээр ингээд нэг өөрсдөөс нь хол юм шиг нэг баахан хуульч мөлч мэддэг юм шиг андуурч манай монголчууд хохроо яваад байгаа өөрсдөө тэрнийхээ золиос болоод маш ингэ юм. Өнөө цагийн энэ бүг ард түмэн засгалдаг барьдаг тодорхой хаан юм уу бүлэглэлийн дарангуйлыг тогтоохгүй тогтоовол устгахын төлөө бодож олсон юм ч юм уу энэ арчил гэдэг байгаа юм буюу одоо арчил тухай ярих болно. Яг яг. Тий. Тэр арчил гэдэг бол энэ манай энэ шүүсэн өсчүүдэд байгаа элбүүдэр мэрж яриад байгаа тэр нэг дураа дургах үсэл бодлоо илхэх юм биш үү хгүй юу. Арчил гэж юу инхэр маш ингэ юм. Ард түмэн дундаасаа төрөө төрүүлдэг байх гэж арчил гэдэг. Аа. Мөн ард түмэн өөрийнхөө итгэдэг хүнийг л сонгох хэрхийг арчил гэдэг байхгүй юу итгэдэг хүнээ сонгохыг за тэгэхээр ингэж байгаа арчлын хамгийн сөв юм бол ард түмэн итгэдэг хүнээ сонгох эрх дараа нь тэр нь сонгогдох эрх мөн үү тэгэд сонгог сонгогдох хэрэгсний дараа тэр нь лой үрдүүлэхгүй баталгаажих эрх гуравдугаарт нь тэр баталгаачийн эрх нь ард түмэн алдцсан бол буцаагаад хариуцдаг тооцоо татж чаддаг байх гэсэн энэ гурван эрх байхгүй юу сонгох эрх лой үрдүүлэхгүй баталгаажих тэгэд тэр нь 
хүн алдаж болно шүү дээ. Баяр хөө хөдлөө үнэмшсэн байж болох байхгүй юу? Нөө цэцэг ургуулаад яг зэн зэн үлгэр ярьж байгаад гарцсан байж байна. Тэгвэл тэр дөрвөн жилд нь хүлээхгүйгээр маргааш нь буцаагаад татчих чинь. Оо би сонгох хэрэг алдаад идэлцсэн байна. Тэгээ буцаагаад татчих гэсэн. Энэ гурв бол арч илээ. За энэ ч дараа хүн нэгэнд ингээд итгсэн үнэ өөрийгөө төлөөлөд итгсэн хүнэ арт мөн дундаасаа төлөө төр болдог энэ сөөр сонгох хэрэгийг баталгаажж байсны дараа саний гурвыг баталгаажж байсны дараа харин дагаад хүний эрх мөнө хүний эрх гэдэг юм орж байна. Тэр чинь нэг амьд явах эрх мэрхэ орж ирчихэ. Тэг эргэний эрх гэж орж байна. Энд дараагийн юмд ахгүй юу. Тэнгууд тэр хүний эрх гэдэг дээр чи амьд явах үзэл бодлоо чөлөөт эрх нөгөө дагалт хэрхүүд ахгүй та. Мөнө за тэгэхээр энийг анх хөдөөсөө том ёс үн хийн гэр өнөөдөр зөвшөөрсөн нь тэр хэнд ахгүй юу. Жан Жак Руссо гэж. Франц. Жан Жак Руссо бол гайхамшигтай нэг яг нөгөө жигхэн энэ мөн хүлэгчд тэгээ замдлачд энэ тест францийг англиг түүэж явахд гарчсан францын том сонгийг үл хөвсгэлч хүн. Манир яг юу хийсэн гэхээр явж явж энэ саний хэлээд байгаа сонгох хэрэг шүү дээ. Тэ сонгох хэрэг бол явж явж маш чухал нэг л юмаар баталгаажсан юм байна. Тэр нь ерөөсөө тэр сонгосон хүн нь арт хүмүүдээ зориулж хөөл гарах юм байна гэж. Энд чи яг манай их хааны шиг юм баггүй. Чингис хаан маань их сасаг гэж хөөлийг гаргаад Mm-hmm. зөвхөн монголчуудаа биш нийт хүн төлөгтөн зөвлөж хуулийн гаргаж өгөөд амар хамгийн болгосон шүү дээ тэнцвэржүүлээ. Тэгэхээр хуулийг хэн боловсруулж батлах уу гэдэг үг өөрөөсөө арт төмний бүр сонгох хэрхэн сөөр юм байна гэдэг монтес хэн жан жарх руссо хэлсэн байхгүй юу? Мөн үү? За тэгэхээр амьд явах хэрэгмэ хүний эрхтэй холбоод. А тэгэд жан жарх руссог энэ гайхамшигтай том ёс юм уу гэдэг. Юунаас болж манийг гаргаж ирсэн гэхээр одоо шин яахаараа баяр хөө илүү онд тай төрөөг бахад мөн үү төрөө сингапур руу явж камери 8 хийчихэд төрөөгөр нэг хэдэн доллар цогтууж ирчихэд тэ та эдиг төрөөг бахад хөрөнгөө бэржээд дамжуулаад тэ та эд аав хийж ийсэн бүх юм хөвчлөд авцсан байгаа ойлгоч чинь үү тэ гутлын үйлдэлч байд юм уу одоо юу гэдэг тэ яаж тийм одоо хөвчлөд авцсан байгаа та нар их төрөөг байсан байхгүй юу за одоо сонсч тэнгуута дараа нь баяр хөө өнөөдөр тэрийг та эдиг төрөөг уухад яг тэр тухайн цагт нь байсан энэ шилжилтийн юмыг овчин ашиглаад тэгэд монголын нийт ард түмний татал төлөгчдийн мөнгөөр бий болсон хөрөнгийг хөвчлөж авчаад дараа нь тэрийг би дахиад хүүхдтэй өвлчих чиг байхгүй миний хүүхд өөрөөр миний хүүхд дараа дараагийн та эдийн та эд бол та нар болон та эдийг мөлчдөг мөлчөгч болж хөрж байгаа хөөхгүй дарлагч ингээд одоо хөрч чиг байхгүй юу тэгэхээр жан жарх руусса энийг л тий жан жарх руусса энийг л эсэргүүцэж энэ анхны нүмнүүдийг гаргаж ирсэн байхгүй юу энэ арчил гэдэг юм ч арчлын үзэл санаа ч өөрөө юу юм гэхээр хин төрүүлж ирээд газар дээр гад сатгасан хүн нь тэрний эзэн гэж өөрийгөө томьёолчод баталгаажж уулчаад тэгээ тэр газраараа дараа нь 2500 жил бостыг мөлчөд ирцнийг зогсоох тэнцсэн юм баггүй юу өөр бол одоо 2500 жилийн үед баяр хөө тэнж явж байгаад нэг уулын хажууд гад сатах чинь гута өөрийнхөө отг аймгийг байгуулчих гэсэн миний өмчгцэн отг аймгийг өмчч биш баяр хөөг өмч тэгээд тэр нь баяр хөөг өгдөд явсан өнөөд ирчих чинь баггүй өөр бол өнөөгийн энэ дэлхийд үүссэн мэж байгаа мөн хүүдэл мөлжлэгийн юм чи анхны энэ газар дээр гад сатгасан хүн тэрийг өөрийнхөө өмч гэж үзснээс их хэрэгтэй баггүй юу тэгээд монголчууд ч дээр байсан тийм байсан шүү үгүй монголчууд гад сатгачаа буцаагаад авдаг дандаа тэрийг нийтих гэж үздэг байсан баггүй юу хових гэж үздэггүй дээ байсан баггүй та том ялгаа нь энэ шүү за тэгээд одоо би юу хэлж байгаа тэгээд жан жак руссо яг энэ юмнуудыг эсэргүүцээд тэ энэний эсрэг тэ үнэхээр арт түмэн сайхан амьдэг үл засгийн эрхэ аваад төрөө сонгоод төр нь энэ юмыг донд нь хууль гараад зохицуулах хэрэгтэй гэдэг концепт гаргаж ирчихэд тэр нь чайшаа хөвжөнгөө босоогоод монтескод орж ирсэн. Одоо манайхны их жишээ болгодог. Бүх орч үе үндсэн үед монтеског нь зарчмаар явдаг гэд. А монтеско яасан гэхэд энэ арт түмний эрх мэдлийг дотно 3 англи хууль тогтоох эрх мэдл, гүйцэтгэх эрх мэдл, шүүх эрх мэдл гэж. Мөн үү? За тэгэд нөгөө жан жар руссо гүшөө төгөлдөржүүлээд арт түмэн хууль тогтоох чи өөрөө шууд сонгох. Арт түмэн гүйц засагтлаа буюу засгийн газар өөрөө шууд сонгох. Арт түмэн шүүхээ өөрөө шууд сонгох гэсэн. Ингэ локер зүг байгаа. Өөр бүр юм баггүй юу. Яагаад юм юм гарсан гэхээр энэ Франц 14-р Луи хаан гэж бүр жинкэн замтлч юм байсан. За одоо манай нөхдөд удахгүй тийм бол яг энэ янзараа бол. Төр гэдэг чинь би 
хойд гэдэг ч юм би юм аа тий намаг өгснөөс хойш галав юусэн ч надаа хамаагүй бүр яг тэгж ярддаг байсан хүмүүс цай зэндэ найр наадмаа хийгээл тий нөгөө групп групп нь орг юм орг юм балер юм хийгээл сатарлаа самуура сууж ин заа юу тэгт нь франци арт юм шилчээрийн хэн гадна тариачд нь үлбэрч өгч ийсэн бүгдийн эрх чийн урагц тарих үр төлгөө болтон бүгдийн татвар тавцсан өөрө таасгалдаг үгүй нөө тэгэд эднээс чинь бол тэр том хөвсөл гарсан тэгэд эднээс чинь бол тэр монтеско жан жак руссог энэ тэр агуу том том арт юмны хүн төлхнийг авах том том энэ концептууд гарсан багхгүй юу тэгэд луй хаан юу гэдэг байсан гэх хөөл гэдэг чинь би төр гэдэг чинь би өөрөө би өөрөө зарлах гаргана би өөрөө хөөлээ батлана хаан өөрөө хөөл гарч чиж багхгүй дан хаан өөрөө тэр их хэрэгжүүлнэ тэ дараа нь хаан өөрөө тэр их шүүх багхгүй та өөрөө өөрөө тэ өөр бид хаан өөрөө хөл тогт тогч яаж өөрөө хаан өөрөө засгийн газрын тэргүү хаан өөрөө шүүх байгаа гэсэн багхгүй юу тэгэхээр энэ чинь задалж өгчөж одоог өнөө цагийн арчил би болсон юм үү тэр арчил гэдэг бол арт түмний ганц хаан дээр байсан хөлөө тогтоодог ганц хаан дээр байсан засгаа тэргүүлдэг ганц хаан дээр байсан өөрөө шүүдэг байсан эрхийг задлаад гурвуул ингийн арт түм шууд сонгодог эрх өгснөрөө өвөл хууль тогтох гүйцэг шүүх засгалыг арт түм өөртөө шууд ихтгэл даах хүнээр сонгохыг л ихтгэл даах бүлэглэлийг бүлхмийг сонгохыг л арчил гэдэг байхгүй та. За энийг л та нар мэн сайн тайлбарж ихэм бол нөгөө арчил гэж худлаа байдаг юм биш чинхэн арчлыг өнөөдөр бид нар хийхэд болчих таа. Юун дээр алдчих вэ? Үгүй юун дээр алдчих гэж угааса нөгөө маш хүчтэй колонийн дэглэмд байсан ханалтан дээс хүмүүс чинь ихний удаатай бол тэр дараа дараагийн гой арчил хийхтэй биш ямар ч байсан зүйл толгойд улсаас салчи колоноос гэдэг нь бүгдийг нь хүсэл байсан багхгүй юу а тэр нь хагийн сайхан дайндуулал нөгөө сайхан хөвлөлдөх чинь мэн хөвлөлдөх чинь мэн орж ирэд мөнгөний эзэд орж ирэд эсрэгээр нэх гой арчил хүний эрх хөвий өмч гэсэн чөлөө захчаад гэсэн гой гой үлгэд ярьж байгаад өөртөө мөнгө хөвлдөг обект болго хөвлөгцсөн байгаа хгүй юу үлдээс доолорлоо өрөө бүлээс доолорлоо яг зөв асууж байна өөрөө өрөө бүлээс доолорлоо гэхдээ өрөө бүл харьцангүй энэрэнгүй ээс яг тэр өрөө бүл төврийн ханш тогтвортой байсан учраас ханшин төрөөгөр бидрийг доолор шиг мөлждөггүй байсан багхгүй юу аа та тэр яриад байгаа шүү дээ засгийн газар асар их хүртэй байсан гэж яриад байгаа юм биш за тэр ч бас өөр өглөг гэхээсээ ч илүү сонин арай өөр ойлготтой бас тэрийг бол ингээд нөгөө тухайн эдийн засгийн бүтэц санхүүгийн системд нь холбоотой тайлбарлахгүй бол шууд ингээд өнгө цараа дүнчих юм бол бас худлаа наач нөгөө энэ ер оноос хойш худлаа арч гэдэг ярьж арт төмний хөрөнгийг хөвчилж авсан тий нэг төрөний бизнес хийгээ гүм өртлөө өөрөө тэр өмтөн болцсон болцсон энийг муухай урагч хулгач тийм л худлаа ярддаг яриа байхгүй юу тийм л яг бодит үйлдэл бол тийм биш байхгүй бас тий яг наас системээс ч авах маш их үүдэн тэр энэ зүгээр ингээд төрөө бид бас дор цай ууж ихтэй ярьж исэн нэг ч юм их цөмөрөө тоо ширмар гүм бэл тий одоо юу гэдэг янз бүрийн биологийн хомсолтой төрсөн үү нэг ч зөвшөөрч явах хэрэгтэй мөн үү а ялангуй өөр итгэл үнэлчиг бол хэдзээ ч үгүйсгэж болохгүй шүү итгэл үнэлчиг яг тэр итгэл үнэлчиг бол хөнөө унган удмын сүнсний мэдээлэл учраас тэр нь зөвшөөрч юм бэл а гэхдээ итгэл үнэлчлэлээ маргалдаг ч байсан хамт нийлээд мала малчих хамт нийлээд малараа батлахаас нь төгрөгөө гаргач гэдэг тэр үү нийлж болох байхгүй юу бүгдэнд нь хэрэгтэй байхгүй та тийм учраас нөгөө оюун санаа ахуй амьдралыг шийддэг төр хоёроо салгаад заагла шигээд байгаа миний тэр байхгүй та. Тэгээд тэр одоо түүний хэлчихсэн мөн ойлголоо. Үндэсний мөнгөний бодлого, үндэсний эдийн засгийн бодлого гэж үндэсний төр төсгөд дээр сонирхол ороод ирлээ шүү дээ. Тэр одоо эндээс маш энгийн гаргалаг бас хэлчихэ. Сүүд энэ хэдэн жилийн дараа ч гэсэн хүмүүс хэрэг болох байх. Нэгэнт арт арчил гэдэг бол арт түмний хууль тогтох буюу хууль тогтох чинь шууд сонгох хэрэг. Тий. Засгийн газар шууд сонгох хэрэг. Шүүх засгийн шууд сонгох хэрэг одоо түмэн томьёолчтой шүү дээ. За түүгээр монголын арт түм бидний шууд сонгож чадчих юм уу? та бодё. Тэгээ бид энэ гурван бүтцэг гурван нэг шууд сонгох байгаа. Шууд засаглалыг сонгох байгаа. Нэгийг нэгийг бид нар зөвхөн нэгийг сонгож байгаа. Хууль тогтоох. Тэр нэг хууль хууль тогтоохыг сонгож байгаа. Тий. Одоо гэсэн мөртөө тэр хууль тогтоох бүтц дотор нь байж байгаа. Намын тамаг атгасан бүлэглэл дараа нь засгийн эрхийг бариад шүүхийг томд явчихад байгаа хэрэгтэй. Тэгвэл тэр энийг л бид нар зөв годдорд нь оруулахын тулд яах вэ? Одоо яг шинэ үндсэн үйлтэй бол одоо гурван сонгуулийг өөртөө биш гурван биш. Маш ингээ. Яг гурван сонгуул гэдэг нь зөв гурван сонгуул хийх гэсэн үг. Маш зөв хэлдэг. Хэлбэрийн үед бол тэгтээ шууд сонгох гэсэн үг. За тэгэхээр ингэ нэг гэсэн үг. Хууль тогтоогчдыг арт түм шууд сонгоё. Одоог их хурдны сонгуул шиг. Гэхдээ энэ дэ дахиад хойд тагимтай болохгүй болохгүй байгаа юм. Яг Америкийн цаг үед яадаг нэхэр. Зөрчил юунда байна? Оо төмөр төсөлээ. Ямар ч намгүй болох чи. Аа. Мөн үү? 
тэнгууд ингээд бид нар дүрүүлээ сонгогчлоо. Аа. Тэнгууд та маргааш нь хуйлаа батлах гээд дүрүүлээ. Дөрөв өөр дөрөв өөр мөрөө хөтөлбөр лэтгэртэй. Эсвэл хөтөлбөргөө дөрөв бид дахь орж ирж байгаа намгүй. Тэгэхээр нам гэж юу нэрэг бол тэгэхээр өнөөгийн нэг зөвөрийн бүдгэл биш. Нам гэдэг бол яг одоо үгийнхаа язгаар үзэх юм парти гэж байгаа штэ. Парти гэж одоо бидний сууж байгаа ширээ өгөхгүй. Өөр нэг ширээн дээр сууж байгаа тодорхой итгэл үнэмшлэх хүмүүсийн нэгдлэх зүг өгөхгүй нам гэдэг чинь. Тэгэхээр ийм нэг ширээн дээр суугаад байж байгаа итгэл үнэмшлэх хүм хүм бүдгэл болгон тухайн улсаа хөгжүүлэх, эдийн засгийн хөгжүүлэх хөтөлбөрүүдээ хийнэ те. Тэгээ. Тэр тэр хөтөлбөр хийдэг тинк танк баригадууд эрдэмтэн мэрэг судлаачдаг нам гэж үзээд боловсруулагч те. Тэгээ. Бодлого болон хэрэгжүүлэх арагчлалтай нь хамт болгосон зөвхөн бодлого биш. Бодлого болгосон нь хэрэгжүүлэх арагтай хийнэ. Тэр нь хэрэгжүүлэх бага бүрдүүлсэн юм цог цэмийг нам гэж үзэх байхгүй юу. За тэнгууд ингээд хүнээр биш. Намууд зөвхөн тэр бодлого хэрэгжүүлэх арагчл хэрэгжүүлэх бага танилцуулаа сонголт орно. тэр нь доот танк юм. Аа. За шин одоо юу гэдэг баяр хүүгийн нам. Үндэсний мөнгөний бодлого, үндэсний хөгжлийн эдийн засаг, үндэсний төрт засгийн бодлогыг дэвшүүлсэн. Ангаргийн нам болохоор тий одоо байгаа мэн болно оо. Бид нар харин одоо байгаа дээр татврыг тэгж бууруулна. Зээдийн хүүг тэгнэгээд өөр нэг тийм хөтөлбөртэй. Батлыг болохоор бүр үг вэ бүр өшөө чангатх нь. Аа. Татврыг бүр нэмнэ. Мөнгөний хатуу бодлого уулна гэдэг ингээд орлоо штэ. Тэгэд ард түмэн нэг хөтлүүд нь харж байгаа дэмжихэр хэд хэдэн үе авснараа доо танхим бүрт чинь аа тохиолдолд 55 өмнөтэй доо танхим баг хурал тэг баг хурал хэсэг үг за тэнгууд дараа нь ямар ч намгүй яг энэ доо танхимын хөтлүүдэ хойд болгож орж ирэхэд нь хилдэж байгаа батлдаг намгүй 10000 хүн дутмаас нэгэн сонгогдох дэй танхим үе их хуралтайгаа бас шууд сонгож чинь хоёр сонгож явчих байх аа Зүгээр зүгээр гонобол зөвхөн дарах юм биш те. Зүгээр та биш байхгүй. Одоо шинэ чи бол одоо англид нэг нэг юм биш үү? Лорд та. Тэгэл лордын танхим буюу нөгөө дэй танхимд байхгүй. Америк ч адилхан байхгүй та. Тэр өөр бидний үнэхээр нэг нь болохоор мөрийн хөтөлбөр өсөр рөө те артнаас дэмжлэг авчаад тэр үгээр хамгийн анхаарч чадны хар ажлын хийх гэсэн үг. Төслийн багуудлах гэсэн үг. Төслийн багуудлах байхгүй маш зөв. Тэнгу данд төслийн багуудын хийсэн юм нь Канад энэ нь болж болохгүй нэг гэж эцсийн шийдв гаргадаг. Жинхэ том эрх мэд нь болохоор Ямар ч нам мамгүй арт төрлөөс сонгох шууд сонгогцсон. Дэй танхим байх байхгүй юу? Их хурлаа. Их баг хурдтай их хурдтай. Хин хоёр нэг удаа патгаа сонгол явуул болчихно. Тэнгуу та дундуур нь дахиад эндээс а сонгогцсон баг хурлаагийн боловсон юм их хурлын баталаад ингээ хойл болчихно штэ. Тэнгуу энийг хэрэгжүүлэх засгийн газрынхаа тэргүүнийг ерөнхийдөө ч гэж нэрлээд арт төмөн шууд сонгогчно. Тэгэхээр эндээс хамаг очиход арт төмөн дахиад өөрөө шууд сонгогч байгаа юм байна. Мөн за тэгж юм гота дараа нь дахиад альва хойлууд нь штэ арт төмний сайн сайхны төлөө батлагдчих бас тоо аа эрүүгийн хойлоос болсон шүү ойлгож юм те эрүүгийн хойл бол нөгөө арт төмний хамгаалаад булар булаа гэм тэрэг мөрөө хүүх төвчгэлэх гэж чиж тэгээ тэдэн зохицуулсан юм болохос биш бүх иргэний эрх зүйн анхдууд бол дандаа арт төмний талд банкны эсрэг засгийн газрын эсрэг их хурлын эсрэг байх хэрэгтэй байхгүй өөр бүл дарангуул үс тэдгээр арт төмийг мөлчихгүйгээр хамгаасан хуулиуд гарах хэрэгтэй байхгүй та. Мөн одоо манай хэсэг байгаа даа штэ. Тэгм бол тэгэхээр тэр арт төмийн төлөө гарсан хуулиуд энэ засгийн газар хэрэгжүүлэхтэй засгийн газар чи хууль хэрэгжүүлэх байгуулах чинь ерөнхийлөгч. Арт төмний хуурад буруу хэрэгжүүлэх үү гэдгийг хандаг шүүхийн арт төм дахиад өөртөө сонгоч чих байхгүй бүх шатны шүүх чи. Америк бүх шатны шүүх чи сонгодог байхгүй юу? Америк тоо. Тий штэ та нугаад үз. Америк ч болохоор ерөнхийлөгчөө сонгоцож байгаа конгресс конгресс яг сайн хариулж байгаа. Сонгоцож байгаа House of Representatives яг сонгож байгаа. Яг сайны заг. Яг энэ гурав их ингэ сонгодог тий. Тэгээд дээр шүүхчийг сонгож байгаа. Шүүхч аа тийм учраас одоо харж байгаа. Шүүхчийг сонгоч. Виржини мужийн шүүхч биш тий. Аа. Тэр шиг мужийн шүүхч байхгүй юу? Тэгэхэд nationwide сонгогдсон Трампын зарлагт 25-д хүчин гол хочих байгаа байхгүй. Аа. Яг тэр Трампар томдогдоогүй Виржини мужи арт төмнөөс шууд сонгогцсон юм байхгүй юу шүүхч. Тэгээ та нар санаж байгаа Трамп дөнгөж ангуутай Мексик хэл дээр хашаа байдаг гэсэн штэ. Аа. Тэгсэн чи тэрийн зүг. Тэрийн Виржини мужи шүүх авч үзээд хүчин гуулгаа. Тэгээ зарлагын хүчин гуулгаа чадаг штэ. Тэгэхээр засгийн газар аваас яг яаж. Тэгээ нийт 50 хэдэн мужаасаа сонгогцсон арт төмнөөс шууд сонгогцсон юм гэдэг чиг 50 хэдэн мужийнх нь нэг мужийн шүүхч. хүчин гуулгах хэрэгтэй гэдэг чинь жинка арчил байгаа байхгүй юу. Тэр хуйлаарэ. Тэг тийм байхгүй хуйлаарэ. Тэгэл одоо яг энэ хийгэн тулд бид нэг үхээр их баг хурлтай гар төмшөө сонгоч чи. Аа. Баг хурлтай нь нам. Аа. 
ямар ч хөнгөөгөр намын хөтөлбөрөөр дараа нь дээд танхим буюу их хурлтай нь болохоор ямар ч намгүйгээр тэгэхэн бол Монголын ард нам тоогт хаа болчих байхгүй тоо а нам гэдэг нь зөвхөн мань мэт чиг юм нэг санаа зовж идэг мөнгөний боддог эдийн засгийн ярьдаг хүмүүсийн нэг 3 4 хүн бүлхэн болч хөвлөж штэ мэн үү ингээд арт хүмүүс дөрөөс уус тэр нам ямар ч хэрэггүй болчихно зөвхөн тодорхой хэмжээний сонирхолтой хүмүүс намаа болгоод хөтөлбөр одоо танхим бүрдүүлчихдэг тэр нь ямар ч намгүй сонгогдсон та нар ороод төлөөлөх хэнаа суугаад хууль хоёр шаттай болохоор хуулийн хуулга байхгүй болчихно хууль чанартай болчихно тийм бод за тэнгуудад дараа нь тэр хууль мэн арт хүн лөө батлагдсан сайн хуулийга нөгөө арт нь сонгогдсон засгийн тэргүүн ерөнхийдөө шууд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй хэрэгжүүлэхдээ хуулиа бийлүүлэг үү гэдэг нь арт хүн шууд сонгогдсон шүүх нь ямарч нэгсэн байхгүй аа тэг энийг л бид одоо яриад байгаа нь нөгөө үндэсний төрч бас гэдэг аа тэг гурван үндэсний байгаа зү үндэсний мөнгөний бодлого үндэсний хөгжлийн эдийн засаг үндэсний төрч бас за энийг ингэж цогцоор хийх юм бол юу хийх гэдэг байгааг нь мөнгө тэ биш юу хүсэж байгаа гэдэг нь болохоор үндэсний мөнгөний бодлого мөнгө хөдлөгөө зогсоо энэ хөрөнгөлөгцөн өрнөөс бүгдийг өөрчлөө цэвэрлэж нэг саатын хог нөвчнөөсөө тэгээ цааш та мөнгө хөдлөгөө тогтцоогоор мөнгөөр тутагдахгүй сайхан болоод хөгжөөд явъя яаж хийх вэ мөн үү үндэсний хөгжлийн эдийн засгийн загвараар алиа салбар руу яаж оруулах юм гэх тэх юм гэд мөн үү тэ тэгээ хин хий хөгдөг дээр нь нөгөө цаний хэлдэг шинэ үндсэн хуулиар төрийн тогтцоогоо хийж өгөөд тэгээд тэр арт хүмүүсээс шууд сонгогдсон жинхэнэ арчилсан сонгуулиар гарч ирсэн шат шатны хууль тогтоогчд гүйц засаглахын шүүхийн нь хийх гэд за одоо би америкийн шиг дахиад хэлье бүх насаар нь шүүхчиг тэ сонгодог тэ томилдог байгаа сонгодог томилдог за яг нөгөө сонгодог яг л бүх насаар нь сонгодог юм гэхэр хүн тодорхой хугацаа тавьчихаар дараагийн хугацаа хугацаанаас болоод шудаг уу санах гэдэг юм байна л хүн үү явах юм нэ тийм учраас бүх насаар нь тавьчихад тэр нь гэхдээ бүх насаараа байна гэсэн үг биш хэрэг төгөх тоглолцол аваа ичэн штэ гол нь тэр хүнд нөгөө эрх нь хангалттай өгсөн учраас хин нэгэн ерөнхийдөгч хин нэгэн ерөнхий сайд огцрол гэсэн юм байхгүй сенатын гишүүс хамаарахгүй нөгөө чин зөргөтэй ард түмний хатал хуулиа дагаж ажилдаг байхгүй юу мөн үү тэр яг одоо бид нар яг энэ төгс тогцсон үндийг авах энэ гэхдээ ингээ үзэхэр та нар тэр жек фэдэ борд намыг уншаара сүүлийг гарсан яг америк үндсэн үед өөрөө манай их цаасаг гэдэг батлцсан байгаа байхгүй та тийм учраас бид нар үндсний төрч бас гэдэг аа тийм яг манай их цаасаг өөрөө байхгүй тийм энэ өөрөө тэр их цаасыг болохоор хүмүүс нөгөө нэг америк үндсэн үш ингээ бүр артикл артиклаар нь бичээг уучаас ингээ дэдэг айгуугаа зарчмаа ингээ том явцсан хэдхэн зарт нь гүн ухаанаараа тайлаад ингээ заддаад ойлгочихгүй бүр цаав цагаан цаасан дээр нэгийн нэг тэд баруун тийшээ гур балах хойшо хоёр алах малах гэсэн тийм аягаар хараад байгаа байхгүй мөн одоо тэгээд үний нэг за америкийн засаглалыг ингээд харахаар би бол ингээд ерөнхийдөө засаглалтаа орно гэж баг ойлгоод байгаа шүү дээ ерөнхийдөө мөн шүү дээ ерөнхийдөө засгийн газар өдөр засгийн газар ерөнхийдөө чинь өдөрч байгаа байхгүй юу а тиймээс ч америк бол яг арчлын суурь нь бас сайн байгаа ганц хоёр үеийн хэр конгрест буюу хууль тогтоох үтцэд нь мөн хөвлөх их байсан юм 1913 онд хувийн банкуудад алдсан том эмгнэл байгаад байгаа болохоос биш төрийн тогтцооны арчсан тогцоогоор бол бүр англи мангилаас илүү байхгүй та. Яг тэр нөгөө английн колончлын хэсэг өөрсдөө тэмцэж английн хааны одоо нэг залтай цаг үлээ штэ. Хаан цаан сэмхэн суучаад тэгээ доортын дангин гэдэг тань англи бол бүр залтай худлаа тогтолцсон штэ. Ингэж байгаа. Доотлын тэр парламент нь арт хүмүүсээ сонгогдсон намар тэр профессионалаар явчихж байгаа намара. Тэгээ дэй танхим болохоор хяндаг гэсэн мөртөө тэр нь болохоор хизээч арт хүн биш. английн лордын танхимын чин 50 хувь ухсаа залгадаг байхгүй юу а тий яг нэг язгуурчны нэг ухсаа залгадна өөр юу би нэг анх газар дээр хатгачаа газар хүнд өгчдөг шиг би нэг лорд болсон бол лордын суудлаа хүүхдтэй өгөөд яваад байгаа байхгүй жинг буухай залтай дарангуй гэсэн өвдөд гэдэг тий хоёр дугаарт нь үлдсэн 50 хувийнх нь 25% нэ штэ мөн 25% өвн бас нэг насаара байдаг байхгүй а одоо хүн орж ирчээд лорд болсон бол нэг нь угсаа талгаж штэ тэгэхээр нэг нэсэн а гурав дахь нь болохоор 25% өвн хаяа шинчигдэж орж ирдэг бүр тэгж нарийн нөгөө дээд анги дардагч анги нь өөрсдийгөө хамгаалсан тулцсан байхгүй юу гэдэг нь хөхгүй байхаар тий 75% өвн бол ямар нэг өдөр тогтвортой нөгөө хөрөнгө мөнгөний эзэд ойлгох хүнд нэг байж идэг тогтолцсон байхгүй юу сайн эзэд юм тий тий сайн төмөнд л байхгүй тий арт төмөнд газар төрөслөл татарлаал байж тий газар төрөслөл байл тэгэл байж идэг тий тий болохоор одоо сайн хэлээд байгаа бид альва юм ингээд нөгөө төсөөдөө монголчууд нь миний их баярлаад байгаа юм та 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 нартай ч гэсэн яриас уухад ямар ч гоё сэрцгээсэн залуу хөтөд хүн зөнгөөрийн ингээд мухарцнаа мэдчихдэг байхгүй юу 
тэгээ муурцсан мэдчээд гарцааж эхэлдэг. Оюун санааны үед би хийн ямар удаантай хийн миний сэтгэл үе ингээ тэгээгээ хайд. Ахуй амьдралын хувьд би одоо энэ миний тий хоол ундгүй байгаа өөр зэрэгэнд одоо энэ дэ санаа заавал гарцааж эхлэнэ. Та нар хамтын амьдралын хувьд бол үнэхээр тэр бид нар төр мөрөө байгуулаад гоё эвтэй нартай өдөртөхтэй байж чадчих юм. Энэ гурван хайгуулж штэ. Оюун санааны хайгуул, ахуй амьдралын хайгуул айтаг нь төртөө байх гэсэн гурван хайгуул бол гурууллаа байнга явж идэг юм баггүй юу. Тэгэхээр монголчууд нь бүр яг тийм хайгуулгаа шатанд ирцэн учраас бид эдийн хэд хийгээ подкаст ч гэсэн за сонсон хүмүүс тод маш их үрдөнгө өгөндөө бид нар ерөнхийдөө бүх оншин а тэгээ өшөө бас нэг юм ярихад онол хэр ингээ манайх юм ингээ буруу ойлгоод идэн ингээ монгол үгийн язгуур утга тайлхаа болцсон онох онол гэдэг бол онж олох гэсэн үг байхгүй юу онож олсон гэсэн утга тэгээ хизээ онож олдтын хэр онш зүв тавихаас байхгүй юу хоёр нэг язгуур та шүү онш онсон тэ бас тэгээ онш онож оншсон гэсэн үг штэ тэнгуута онж оншсон юм уу онож олоод засна гэсэн үг байхгүй юу тэгээ онш онол хоёр бол адилхан утгата тэр ингэс үг одоо шин миний ингээд юу штэ толго өвдөд штэ тэнгуут ингээд багда даарч байгаад энэ хязгаарсан судсууд хагарцсан судад өвдөд ийн үү эсвэл шингэн юм их уугаад бүр лүү ачаал дүгээ толго өвдөд нүгд би онш хэрэгтэй штэ мөн толго өвдөж байгаа симптом бол адилхан байхгүй илэрх нь гэхдээ би шингэн их төлөө бөөрнөс бөөрний дарлтай гэсэн толго өвдөд ийж болно эсвэл хүүхд байхтай нөгөө мэдхгүй гудамж нь хамаана мөгөө толго нүцсэн юм учраас усан дорчод гүйж хайж ягд төгөлчөхөр насны эцэст ингээд нөгөө хялагсан судууд нь зарлсан өвдөг өрдөг мөрдөг хуучтай болсон байж болно та тэгэхээр би яг оншоо зөв тогтоогод бөөрнөс болж ирэх юм уу шингэнээ багцгаад бөөрний юм уучна мөн үү а тэгээ дарлт ихсэн дарлт ихсэн гоо толго өвдсөн юм ингээд оншилч байна тэгэхгүй багдаад ихсэн байх юм бол би хайрыг жоох өөр юм болно та тэгэхээр би багдаад ихсэн юм гоо бөөргөө оншилчих юм бол би тэгээд нөө оншоо буруу тавьцсан учраас эмчлэгээ буруу болчихно. Хойлоо чиж болсон. Тэмчи сасуухтаа буруу болчих байхгүй гэдэг. Тэм хойлоо байж болохгүй байхгүй. Толго өвдөж байгаа чинь заавал нэг онш нэг байгаа шүү дээ. Тодорхой онш. Тэг би юу хэлэхэд нэхэр альва ул сорон үүссэн байж байгаа нөхцөл байдалтай зөв онш тавихгүй бол тийм буруу өвчтэй хүн өгтөгтэй адилхан тухай улс сүрчдэг байхгүй да. Тэр одоо миний яриад байгаа үндэсний мөнгөний бодлого, үндэсний эдийн хөгжлийн эдийн засаг, үндэсний төрж засгийн нэмэг л хийхгүй тохиолдолд нөгөө 30 жил буруу явцсан юм маань өвчин чинь улам хүндрээд нөгөө 30 жил явсан оншоо зөв тавихгүй байгаад учраас бүгдэр ингээд нөгөө улсынхаа үед сүрх гэдэг байгаа байхгүй та яг уу хүнийхээ үед бол бид нар аль нэг улсын иргэн ч юм уу хамжлаг болоод үлдчих байх магадгүй хятадын нэг аль нэг муж болд юм уу орсын дагаар ордог ч гэдэг юм уу хүнийхээ үед бол бид нар үр хөгтүүд маань тэр нэг баах хүний өмнө загнуулсан залуусан ч юм уу өрн барьцаад гэсэн юу ч гэж молох байхгүй юу тийм а улсынхаа үед бол ингээд сүрч монгол улс гэдэг нь байхгүй болд юм уу эсвэл бүр колон болд бүр төгс колон болдог ч гэдэг юм. Хэцэн бий байх. Аль нэг улсын иргэн мэрэгэн батвилыг баяхгүй өөр хүүхдүүд ангаргүй өөр хүүхдүүд бол амьдэ чаашаа мэдээж хорогийн жам юм чи явах л байх л да. Тэм учраас бидний санаа зовоод бүгд бид тэд ингээ бүгдэд нь ийж яриад байгаа юм маань ерөөсө цөмөрөө нь улсаа авчуулдаг. Улс гэж бид өөртөө байхгүй да. Тэгээ цөмөрөө айгүй ч хот ингэ юм газар нутгийнхаа хэзэн болоо. Үс төв ярьсан эдийн засгийн бол газар хүн хоёрын хайрцаа гэж. Хүн бид нар өөрөө мөртлөө газар алчаад Тэр газар мөнгө хүрэх хари мөнгө хүрэхтэй барьцаа дотоодын мөнгө хүрэхтэй барьцаа тавьчих байгаа учраас тэрийг засаг л гэдэг байхгүй. Тэрний тулд саний яриад байгаа маш ингэ үндэсний мөнгөний бодлого, үндэсний хөгжлийн эдийн засаг, үндэсний төрцөө дахин шинээр сайхан байгуулж л гэдэг. Ийм л ингийн юмнууд байхгүй юм бол. Тийм.